chương 41. Tổ hoa cố sự. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Không còn nghiêm thiệu ác miệng, vu sang sang thực tại quá vui vẻ một ngày, ngày xưa một ngày giảm béo kết thúc, nàng đều sẽ sinh không thể luyến đắc hận không thể trên đất nằm rạp đi tới bò ra hoàng vũ cửa lớn, bất quá hôm nay nhưng là cả người khoan khoái, cao hứng trước ly khai, trước khi đi còn không quên cùng sưng mặt sưng mũi mặt không hề cảm xúc nghiêm thiệu phất tay một cái. Cho tới phất tay chi hậu hắn càng thêm không tốt sắc mặt nàng liền mặc kệ. Đi ra hoàng vũ cửa lớn thời điểm, vu sang sang vừa liếc mắt liền thấy tựa ở trên cửa xe chờ nàng nguyên lãng, cao hứng mảnh nhào tới, cũng không để ý cái gì ở bên ngoài không ở bên ngoài, ông lấy cổ của hắn nhảy lên đến liền ở trên môi hắn mạnh mẽ hôn hai cái, đem nguyên lãng thân đến độ có chút mộng. Nguyên lãng ca ca, ta hảo yêu ngươi nha, ngươi làm sao tốt như vậy? Yêu ngươi nói đi lại là hôn hai cái. Nhìn nàng liên, nguyên lãng ca ca, loại này trong âm thầm tiểu xưng hô cũng gọi đi ra, nguyên lãng khóe miệng câu lên, cũng biết nàng tại sao lại như vậy. Không khỏi vò vò nàng đầu, sau đó ta nhiều với hắn luận bàn một chút. Vu sang sang không nhịn được bắt đầu cười ha hả, khả tạm biệt, phỏng chừng luận bàn một lần liền đủ hắn thành thật, ngày hôm nay ta trải qua khả thoải mái. Hai người các ngươi không muốn lại tình chàng ý thiếp lạp, mau đi trở về ăn cơm lạp, nhị bảo đều đói bụng. Giữa lúc hai người nói hài lòng thời điểm, Đô Đô không chịu được từ trong cửa sổ xe duỗi ra đầu nhỏ hướng lão phụ thân mẹ già dục hô. Vu Sang Sang lúc này mới nhớ tới mình mập nhi tử, hướng phía sau xe xong nhìn lại, kết quả cái nhìn này liền đem mình cho lôi đến. Tiểu gia hỏa trên người trang phục tất cả đều thay đổi, trên người mặc một bộ sọc trắng xanh tê, sớt, trên đầu mang phó thái dương kính mắt, sau lưng còn thay đổi cái tiểu trư bét kia sách nhỏ bao, hoàn toàn hoàn toàn mới tạo hình. Có điều này không phải chấn động đến vu sang sang nguyên nhân, chân chính làm cho nàng khiếp sợ chính là, cái kia tiểu kim mau trên người cũng ăn mặc đồng dạng đường nét tê, sớt, đầu chó lên giá trước một bộ cùng khoảng kính trâm, sau lưng dĩ nhiên cũng là cùng khoảng ba lô. Này một người một chó xuyên huynh đệ trang. Nàng gia tiểu bàn tử vẫn đúng là đem cẩu cẩu xem là là đệ đệ. Sớm biết nàng liền không cho cẩu đặt tên gọi nhị bảo. Vu sang sang có chút chục dạ nhìn phía nguyên lãng. Hy vọng hắn cái này lão phụ thân có thể nói chút gì. Kết quả nguyên lãng về cho nàng cái bất đắc dĩ ánh mắt, biểu thị không thể ra sức. Mẹ già thực sự là nhìn không được này một người một chó xuyên huynh đệ trang, sau khi lên xe thẳng thắng đến rồi cái nhắm mắt làm ngơ, viết quá mặt không nhìn cái này tiểu bàn tử. Đô đô vốn là đang đợi mụ mụ khen hắn quần áo mới tân trang bị đây, kết quả đợi nửa ngày hắn mẹ già cũng không nhìn hắn một chút, tiểu gia hỏa cuốn lên. Thẳng thắng chủ động tập hợp đi tới, tràn ngập chờ mong hỏi. Mẹ, ngươi xem ta quần áo mới đẹp mắt không? Ta cùng nhị bảo mua một lần, nhị bảo đặc biệt yêu thích đây, ông dượng nói ta cùng nhị bảo xuyên nhưng dễ nhìn đi. Vu sang sang. Ta xem là ngươi đặc biệt yêu thích đi, còn có, ông dượng ngươi lương tâm sẽ không thống sao. Mẹ già sâu sắc lo lắng khởi mập nhi tử đối này con tiểu kim mau cảm tình đến. Đây cũng quá điên cuồng đi. Kết quả đến buổi tối, mẹ già còn đã được kiến thức tên tiểu tử này càng điên cuồng một mặt, tên tiểu tử này lại muốn mang theo cậu ngủ chung. Vốn là là vu sang sang cùng nguyên lãng ngủ ở giường hai bên, đô đô ngủ trung gian, nhưng tắm xong chi hậu, đô đô lại đi tìm liên di muốn cái tiểu gối đến, nhận nhận chân chân đặt tại hắn tiểu gối bên cạnh. Vô hạn hảo văn, đều ở năm khối ngủ mau tiểu thuyết võng vu sang sang nhìn có chút không đúng, trong lòng đột nhiên có điểm dự cảm không tốt. Tiểu tâm giật giật hỏi. Mập mạp, ngươi đây là muốn làm gì? Mập gia hỏa. Đây là nhị bảo vị trí, chúng ta một nhà bốn chiếc cùng ngủ. Vu sang sang một hơi suýt chút nữa không tới. Mập gia hỏa không cho mẹ già một điểm bình tĩnh thời gian, liền ung ục ung ục leo xuống giường, đem tắm xong sau liền đàng hoàng oa ở gian phòng một góc tiểu kim mau cho ông lấy xoa xoa, chờ tiểu kim mau mở mắt ra, liền sờ sờ nó đầu, cực kỳ từ ái nói. Nhị bảo, ta mang ngươi đồng thời ngủ, đi theo ta đi. Nói đi nhẹ nhàng tóm chặt nhị bảo một con lỗ tai liền đem nhân gia hướng về bên giường mang. Nhị bảo vốn là ngủ khỏe mạnh, bị cái này tiểu bàn tử cho miễn cưỡng vò tỉnh, sau đó còn bị cái này tiểu bàn tử cho lôi lỗ tai kéo đi, vu sang sang cảm thấy cử chỉ này bình thường cẩu đều nhẫn không được, nhưng nhị bảo tính khí nhưng cực kỳ tốt, không có chút nào cùng tiểu bàn tử tính toán, ngoan ngoãn bị tiểu bàn tử mang theo đi. Chờ tiểu bàn tử bò lên giường, nhị bảo nhìn một chút vu sang sang cùng nguyên lãng, 
cũng yên lặng mà theo bò lên giường, lại yên lặng mà bò đến đô đô bên người nằm xuống, gối lên thuộc về nó cẩu gối. Đô đô đặc biệt cao hứng, mập cánh tay ôm nhị bảo cái cổ, tiểu bàn mặt ở trên mặt của hắn sượt sượt, còn nói nhỏ cùng nó nhỏ giọng nói chuyện. Nhị bảo, sau đó ngươi theo ta cùng tắm rửa, sau đó chúng ta ngủ chung giác, chúng ta cùng ba ba mụ mụ đồng thời ngủ, nhưng ngươi muốn nghe thoại, không thể đái dầm, tưởng niệu niệu muốn đi về đúc xê, không phải vậy ngươi đái dầm mụ mụ sẽ đánh ngươi cái mông, khả đau. Vu sang sang. Nguyên lãng. Hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một lời khó nói hết. Lẽ nào từ đây bọn họ thật sự muốn nhiều một đứa con trai sao? Vu sang sang yên lặng mà nhìn hội tiểu bàn tử cùng tiểu kim mau huynh hữu đệ cung, ở trong lòng làm một lát trong lòng kiến thiết nhưng vẫn là không chịu nhận đến cùng một con chó ngủ một cái giường. Kim mau yêu rụng lông, đi tới liền dễ dàng rơi đến, nếu như làm cho một giường mau mau, này trên người không được ngứa tử. Còn có, nàng ngủ không thành thật, cùng đô đô ngủ nhiều như vậy nên dần dần mà dưỡng thành một cái thói quen, tổng quen thuộc ngủ ngủ liền ôm lấy người ở bên cạnh. Sau đó ôm ôm liền không kìm lòng được thân hai cái. Vạn nhất nàng đang lúc nửa tỉnh nửa mê một ôm một cái đến con chó sau đó còn thân hơn thân đối phương. Con chó này hội sẽ không cảm thấy nàng chiếm nó tiện nghi sau đó thẹn quá thành giận cắn chết nàng. Nghĩ tới đây hình ảnh, vua sang sang không khỏi rùng mình, này cậu là thật sự không thể cùng ngủ. Nàng tóm chặt mập đô đô tiểu lỗ tai, lấy ra mẹ già uy nghiêm đến ra lệnh. Mập mạp, cậu cậu không thể cùng nhân đồng thời ngủ. Cậu cậu muốn ngủ địa phương của chính mình, cậu cậu không giường ngủ, vì lẽ đó ngươi mang nhị bảo xuống. Mập gia hỏa lập tức không làm, nhưng là nhị bảo không có địa phương của chính mình ngủ, trên đất lãnh. Vu sang sang vốn là là dự định hai ngày nữa đi cho nhị bảo chọn chó oa, đêm nay còn chưa kịp bố trí, nào có biết tiểu gia hỏa liền cảm thấy nhị bảo không có ổ chó hội lạnh ni. Bất đắc dĩ bên dưới, vu sang sang không thể làm gì khác hơn là bò lên. Từ tủ quần áo lý tìm một cái khăn lông lớn thảm phô ở trong góc, phô đến mức rất là thâm hậu, sau đó vỗ vỗ cái này lâm thời ổ chó, đối đô đô nói. Được rồi, mụ mụ cho nhị bảo làm tốt giường, ngươi nhanh để nhị bảo đến nó giường đến ngủ đi. Mập gia hỏa do dự quay về ngón tay, mấy giây sau, hướng mẹ già lộ ra một cái cực điểm nịnh nọt nụ cười đến, lắc lắc thân thể làm nũng nói. Mẹ đêm nay nhị bảo ngày thứ nhất đến nhà chúng ta, hắn hội thật không tiện. Chúng ta dẫn nó ngủ một đêm thôi, phi, một con chó từ đâu tới thật không tiện, cái này tiểu bàn tử còn trách sẽ tìm cớ nghi. Vu sang sang kiên quyết từ chối cái này tiểu bàn tử, không được, nhị bảo là cẩu cẩu, hội đi mau mau, mau mau ở trên giường trên người hội ngứa. Đô đô lập tức cầm lấy nhị bảo mau mau lớn tiếng phản bác, nhị bảo mới sẽ không rụng lông. Nhị bảo mau vẫn khỏe. Vu sang sang đau đầu, lại muốn đánh cái này tiểu bàn tử. Nhưng cái này điểm đem tiểu bàn tử đánh khóc, Gia Gia nhất định có thể nghe được, đến thời điểm bị Gia Gia tìm tới cửa liền không tốt, cho nên nàng vẫn là không muốn đánh đi, dù sao tiểu bàn tử hiện tại chỗ dựa rất mạnh mẽ, nhưng Gia đã không phải năm đó tiểu bàn tử. Cuối cùng thực sự hết cách rồi, vua sang sang chỉ có thể tự hắt một cái, chân tình thực lòng mà nhìn mập Gia Hỏa, nâng hắn mặt lời nói ý vị sâu xa nói. Kỳ thực mụ mụ cũng là vì nhị bảo hảo, Ngươi xem mụ mụ như thế mập, ngủ lại không thành thật, đều là yêu thích ôm nhân đè lên nhân, hiện tại nhị bảo đến rồi, nhà chúng ta dường như thế chen, mụ mụ ngủ sau đó nhất định sẽ đè lên nhị bảo, đến thời điểm nhị bảo bị mụ mụ ép hỏng rồi làm sao bây giờ? Vô hạn hảo văn, đều ở năm khối ngủ mau tiểu thuyết võng đô đô trợn mắt lên, tự hồ là không nghĩ tới tình huống này. Hắn nhìn một chút mụ mụ không thể khinh thường thân thể. Nhìn lại một chút nhị bảo ở mụ mụ trước mặt có vẻ càng mảnh mai thân thể nhỏ bé, có chút tin tưởng mụ mụ, mụ mụ ngủ cũng không già thực, yêu ôm nhân, còn yêu đè lên nhân, có rất nhiều lần hắn nửa đêm lên đều nhìn thấy mụ mụ đem chân kiều ở ba ba trên người ngủ. Vạn nhất mụ mụ ngủ đem chân kiều đến nhị bảo trên người làm sao bây giờ? Mụ mụ chân thô to như vậy như vậy trùng, nhị bảo nhất định không chịu nổi. Nghĩ tới đây, đô đô lập tức thay đổi tâm ý. Đồng ý đem nhị bảo đưa trở về ngủ. Mẹ, vậy ta còn là để nhị bảo trở lại ngủ đi, không phải vậy nhị bảo gặp nguy hiểm. Nhìn tiểu gia hỏa hùng hục lôi nhị bảo lại bò xuống giường, vu sang sang hận không thể cho cái này tiểu bàn tử một trận thiết trưởng, quá thương hắn mẹ già tử. Nguyên lãng ở một bên che mắt cười. 
Tuy rằng tạm thời giải quyết cái vấn đề khó khăn này, nhưng Vu Sang Sang vẫn là không quá yên tâm, vì phòng ngừa mập nhi tử lại muốn đem cậu lấy tới đồng thời ngủ, nàng tại chỗ lấy điện thoại di động ra, mở ra đào bảo vật tìm thấy được ổ chó, sau đó đưa cho mập gia hỏa xem, mập mạp, mau tới, nhanh cho nhị bảo tuyển chó qua đi, như vậy hắn thì có qua, sau đó ngủ so với giường ngủ còn thoải mái ni. Mập gia hỏa nghe nói là cho nhị bảo tuyển ổ chó, ánh mắt sáng lên, lập tức nhào tới, ôm điện thoại di động kiều trước bàn chân nhỏ nha nghiêm túc tuyển, nhìn một hồi, chỉ vào trong đó một khoảng nói. Mẹ, liền muốn cái này. Vu sang sang đến gần xem thử, khá lắm, này tiểu bàn tự ánh mắt là thật khá tốt, một tuyển liền chọn cái võng hồng khoảng, dĩ nhiên là một cái giường gỗ nhỏ hình thức, vừa thượng còn có một cái tiểu cầu thang, bên trong còn có ga trải giường cùng gối. Liên chiếu cùng thảm lông đều có Thật sự không một chút nào so với người ngủ giường kém Đương nhiên, này giường giá cả cũng là rất mỹ lệ làm rung động lòng người Làm cho nàng có chút thịt đau Có điều vu sang sang nhịn một chút Quên điểm ấy thịt đau Lập tức liền xuống đan Cùng mập gia hỏa báo bị một tiếng Mập gia hỏa vừa nghe hai ngày nữa nhị bảo thì có đẹp đẻ giường Rốt cục hài lòng Vui cười hớn hở bò lên giường Kiều trước hai chân lắc lư một hồi sau đó điềm điềm ngủ Xem tiểu gia hỏa là thật sự ngủ Vu sang sang thở vào nhẹ nhõm Nàng là thật không biết tiểu gia hỏa đối cậu yêu thích đã đến cái trình độ này Nguyên lãng nhìn ra buồn cười Thăm dò qua thân thể Cánh tay dài duỗi một cái liền đem nàng cách đô đô cho ôm lấy Đưa nàng kéo vào trong lồng ngực Vu sang sang sợ hết hồn Vỗ hắn một hồi Làm gì lại ôm ta a? À? Nguyên lãng nhìn nàng cười Không phải nói ngủ yêu ôm nhân đè lên nhân mà ép ta, ta không sợ bị ngươi ép xấu. Đi ngươi, vu sang sang đẩy hắn một cái, cố ý hù dọa hắn, ta thật sự đè chết ngươi nha. Nguyên lãng không nói một lời, cánh tay hơi dùng sức liền đem nàng toàn bộ ôm lên, phóng tới trên người mình, vậy ta thử xem. Vu sang sang sợ đến muốn chết, sợi đây lưu leo xuống đi, người đàn ông này cũng không có chú ý đến vóc người của nàng sao. Bốn năm trước nàng nhưng là mới hơn 80 cân, Thường thường bị hắn nhất theo phóng tới trên người ngủ, khả hiện tại thể trọng tăng gấp đôi đều, như vậy đè xuống nắp ép mắt lỗi a, à, nàng mới không dám ngủ trên người hắn ép hắn đi. Nguyên lãng thở dài, trong lòng có hơi thất vọng, hiện tại muốn ôm nàng ở trên người ngủ cũng không được, đột nhiên hảo hoài niệm trước đây nàng làm nũng chơi xấu để hắn bối để hắn ôm còn luôn yêu thích bò đến trên người hắn ngủ nhật tử. Trước hắn đối với nàng giảm không giảm béo cũng không đáng kể. Hiện tại trái lại hy vọng nàng có thể nhanh lên một chút gầy đi, nếu như không gầy xuống, nàng thật sự liên ôm đều không cho ôm. Ai? Nhìn nam nhân liên khí đều thắng lên, trong ánh mắt còn mang theo ai oán, vu sang sang buồn cười, ôm cổ hắn thơm một cái, cho hắn họa đại bính, đừng nóng vội mà, ta hiện tại gầy gò đến mức nhưng nhanh lắm, chờ gầy, ngươi. Ngươi muốn thế nào? Đều được. Hai chữ cuối cùng hầu như nhỏ đến không nghe thấy. Dù là vu sang sang như vậy da mặt dày cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng nguyên lãng vẫn là nghe thấy, ánh mắt sáng lên, khóe miệng câu lên, tập hợp bên tai nàng hơi thở, đây chính là ngươi nói a, à, ta nghĩ làm sao được cái đó, ngươi không cho như trước kia như thế gọi đau gọi luy, cũng không cho theo ta chơi xấu. Vu sang sang nhớ tới mình trước đây gọi đau gọi luy còn chơi xấu dáng vẻ, mặt không khỏi càng đỏ, che mặt bối quá thân đi không để ý tới hắn. Người đàn ông này đừng xem làm chính sự đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc thận trọng, nhưng trời vừa tối liền yêu thích lan hóa, quả thực có thể khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, hiện nay đại hạ con mắt người cũng chỉ có nàng một cái, trong mắt ngoại nhân hắn vẫn là cái kia đàng hoàng trịnh trọng nguyên thượng tá. Nguyên lãng không tiếng động mà cười, từ phía sau ôm lấy nàng, ở bên tai nàng hôn một cái, lúc này mới nói tới chính sự, ngày mai ta có mấy cái chiến hữu muốn đi qua. Ngươi cùng đô đô theo ta cùng nhau đi gặp gỡ. a à, Vu sang sang vừa nghe, lại quay lại thân, ngươi chiến hữu làm sao đến rồi? Có chuyện gì? Không có chuyện gì, chính là tới bên này làm việc, biết ta ở nhà dưỡng thương, liền thuận tiện tới xem một chút ta. Bọn họ đều là ta dưới tay binh, theo ta kề vai chiến đấu rất nhiều năm. Vu sang sang liền biết rồi, những này đến chiến hữu nhất định là cùng hắn quan hệ rất tốt. Nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Nhưng, vô hạn hảo văn, đều ở năm khối ngũ mau tiểu thuyết võng nàng không nhịn được hỏi. Ta cũng muốn đi sao? Không phải vậy ngươi mang đô đô đi thôi. 
nàng còn chưa giảm béo thành công đây, hiện tại thấy chiến hữu của hắn, thật sự không quá có lòng tin a à, hắn chiến hữu khẳng định ở trong lòng buồn bực đoàn trưởng của bọn họ tại sao tìm cái như thế sửu nữ nhân. Nguyên lãng biết nàng đang suy nghĩ gì, xoa bóp mũi của nàng, vậy cũng không được, đám kia tiểu tử nhưng là nghe nói ngươi cùng đô đô tồn tại lúc này mới cố ý tới được, bọn họ chủ yếu chính là muốn nhìn tẩu tử. Ngươi không ra mặt sao được? A. À, vu sang sang che mặt, một lát bất đắc dĩ thở dài, vậy cũng tốt, thấy liền thấy đi, có điều ngươi chiến hữu đến thời điểm chuyện cười ngươi ta cũng mặc kệ. Nguyên lãng cười, bọn họ ước ao còn đến không kịp đây. Một đám độc thân cẩu tìm tới hiện tại tức phụ cũng không tìm được, trong mộng đều đang tìm tức phụ, nhưng ta đây, không chỉ có tức phụ, còn có nhi tử, bọn họ chỉ có ước ao ta phần. Vu Sang Sang bị lời nói của hắn chọc phát cười, đột nhiên nhớ tới một câu rất khôi hài. Bộ đội chờ ba năm, lợn cái tái điêu thuyền. Ha ha ha! Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42 Thấy chiến hữu, ảnh chân dung. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Xem vu sang sang cười đến nhạc A, nguyên lãng miếm miếm môi, do dự một lát, vẫn là nắm chặt nàng tay, chậm rãi nói. Bảo bối, ta thương gần như khỏi hẳn, ta đắc về bộ đội. Vu sang sang tiếng cười im bặt đi, lập tức sửng sốt, không quá có thể phản ứng lại đây. Liền biết nàng nghe xong sẽ như vậy tử, nhưng chuyện này đã không cách nào lại mang xuống. Nguyên lãng bất đắc dĩ hôn nhẹ môi nàng, nhưng không được không nói tiếp, ta kỳ nghĩ đã đến, nhất định phải trở lại, lần này ta bị điều đến tân vị trí, điều lệnh đã hạ xuống, ta phải trở về nhậm chức. Lần này hắn nằm vùng nhiệm vụ hoàn thành đến mức rất là xuất sắc, triệt để bưng một cái vô cùng đại phạm tội tổ chức, bị trao tặng nhị đẳng công, cũng từ doanh trưởng vị trí lên tới đoàn trưởng, nguyên bản đoàn trưởng thăng chức đi tới vị trí khác, hiện tại chức vị không trí, cần gấp hắn tiền nhiệm. Rất nhiều chuyện chờ xử lý, lần này thật sự không cách nào kéo dài nữa. Nếu như trước đây, hắn tuyệt đối sẽ trước thời gian trở lại, nhưng là có này mẹ con hai, hắn nhưng lần thứ nhất hận không thể có thể nhiều ở nhà bồi cùng bọn họ. Lúc này hắn mới cảm nhận được thân là quân nhân sau lưng với người nhà sự bất đắc dĩ. Vu Sang Sang lập tức liền luống cuốn lên, tuy rằng vẫn luôn biết hắn là thuộc về quốc gia nam nhân, mặc dù biết hắn sớm muộn có một ngày muốn trở về bộ đội. Tuy rằng 4 năm trước liền đã thành thói quen hắn sẽ không lúc nào cũng ở bên người, nhưng nhiều hơn nữa biết cũng không sánh bằng chân chính biết hắn phải đi thì hoảng loạn luống cuốn cùng với nồng đậm không muốn. Mấy ngày này hắn hầu ở nàng cùng mập nhi tử bên người, bọn họ cùng nhau ăn cơm đồng thời đi dạo phố ngủ chung, cảm giác lại như là phổ thông một nhà ba người, như vậy ấm áp vui vẻ như vậy nhật tử đều suýt chút nữa làm cho nàng đã quên, hắn không phải phổ thông nam nhân. Cũng vĩnh viễn sẽ không giống phổ thông nam nhân như thế mỗi ngày canh giữ ở người nhà bên người Nhưng hắn nếu như đi rồi, nàng cùng mập nhi tử làm sao bây giờ Vu sang sang không nhịn được liền đỏ cả vành mắt Trong thanh âm mang theo ức chế không được giọng mũi Vậy ta cùng đô đô đâu Chúng ta làm sao bây giờ nha Không khóc a. À. Nguyên lãng hôn nhẹ nàng mí mắt Trong lòng cũng là không muốn Vốn là là dự định mang ngươi cùng đô đô cùng đi bộ đội theo quân nhưng hiện tại ngươi ở đây giảm béo, nếu như đi rồi liền bỏ dở nửa chừng, ta biết ngươi không muốn bỏ dở nửa chừng có đúng hay không. Vì lẽ đó ngươi cùng đô đô trước tiên ở đế đô trụ một khoảng thời gian, chờ thêm đoạn nhật tử ta lại trở về tiếp các ngươi đi theo quân, được không? Khả. Khả. Ô ô. Tuy rằng nếu không mấy tháng nàng liền có thể đi theo quân, khả trong lòng nàng vẫn là rất khó chịu, méo miệng, muốn khóc không khóc mà nhìn hắn đem hắn tâm đều xem đau. Kỳ thực trong lòng hắn cũng là rất nhiều không muốn, này mẹ con hai không ở bên cạnh hắn, hắn một trăm không yên lòng, hắn hận không thể đem hai người bọn họ sủy ở trong túi bên người mang theo đi. Nhưng giờ khắc này nàng đã như thế khổ sở, hắn làm sao cũng phải làm yên lòng tâm tình của nàng, toại cười an ủi. Kỳ thực ngươi cùng đô đô qua một thời gian ngắn đi vậy hảo, các ngươi ở đế đô trụ một khoảng thời gian, Ta về bộ đội đem bên kia gian nhà dọn dẹp một chút, bên kia ta trước một người trụ, rất đơn sơ, không có thứ gì, các ngươi mẹ con hai đi vào ở cũng không tiện, chờ thu thập xong, ta đón thêm ngươi cùng đô đô quá khứ, chúng ta ở cùng nhau, ta biết ngươi ngoan có đúng hay không? Không khóc a. À. Vu sang sang nhưng vẫn là thật là khổ sở, ông cổ của hắn sẽ nhỏ giọng nghẹn ngào lên, thật không tiện đều là nói mình không nở, 
liền đem không muốn hoa toàn bộ suý cho mập đô đô, ta cũng còn tốt lạp, nhưng là ngươi phải đi, đô đô nhất định phải khổ sở chết rồi, hắn khẳng định mỗi ngày nhớ ngươi, sau đó còn có thể lén lút khóc. Đối, đô đô nhất định sẽ nhớ ta muốn khóc, vậy ngươi làm mụ mụ đến thời điểm muốn hảo hảo an ủi hắn nha. Nguyên lãng nội tâm bị nàng chọc cho buồn cười, xoa bóp mũi của nàng, được rồi được rồi, đừng khóc, ta trú quân địa phương cách nơi này lại không xa. Ta bảo đảm một có thời gian sẽ trở lại xem ngươi cùng đô đô, chúng ta sẽ không thời gian dài không thấy được. Ô ô, ngay ở nguyên lãng an ủi trước vu sang sang thời điểm, hắn sau lưng đột nhiên cảm giác bị món đồ gì cũng cũng, hắn sau này vừa nhìn, liền thấy vừa còn ngủ ở góc nhị bảo không biết khi nào thì đi lại đây, mắt to nhìn vu sang sang, trong miệng còn phát sinh ô ô kêu nhỏ thanh. Thấy vu sang sang trên mặt có nước mắt, nó chân trước khoác lên trên giường, lướt qua nguyên lãng. Lè lưỡi nhẹ nhàng thêm dưới gò má của nàng Tự hồ đang an ủi Cũng tự hồ là đang hỏi ý nàng làm sao Vu sang sang bị nhị bảo một liếm Trong nháy mắt đã quên khóc Sờ sờ nhị bảo đầu Nhị bảo ngươi làm sao lên Ngươi làm gì nha Nhị bảo dùng miệng cũng cũng nàng tay Còn lè lưỡi liếm liếm nàng tay Trong miệng tiếp tục phát sinh ô ô âm thanh Tự hồ muốn nói Đừng khóc Vu sang sang ngẩn người Sau đó chính là cảm động này tiểu kim mau là nghe được nàng ở ô ô khóc, vì lẽ đó không yên lòng, lên nhìn nàng làm sao sao. Này cẩu cẩu như vậy thông nhân tính thông minh như vậy sao? Quả thực so với nàng mập đô đô còn ngoan nghi. Trong lòng nàng một trận cảm động, cũng không tiện lại ô ô khóc nhạ tên tiểu tử này lo lắng, liền xoa một chút nước mắt, sau đó nâng đầu của nó nói. Nhị bảo, ta không có chuyện gì lạp, hiện tại không khóc, ngươi mau trở về ngủ đi. Nhị bảo nhìn vu sang sang mặt nhìn một hồi, xác định nàng là thật sự không sao rồi, lúc này mới xoay người, chậm du du lại đi trở về mình lâm thời tiểu cẩu qua nằm xuống. Nhị bảo thật tốt. Vu sang sang ở nguyên lãng trong lòng ngực sượt trước nói, bị này hơi chen vào, cũng không tiện đón thêm trước khóc, tâm tình khôi phục yên tĩnh. Thấy nàng thật không khóc, nguyên lãng thở vào nhẹ nhõm, vỗ vỗ nàng đầu, ngươi xem nhị bảo đều đang an ủi ngươi, vậy ngươi không cho khổ sở. Ở nhà hảo hảo mang theo đô đô cùng nhị bảo, ta rảnh rỗi sẽ trở lại xem các ngươi có được hay không. Vu sang sang gật gù, ngón tay đốt hắn lồng ngực, vậy ngươi phải được thường trở về xem chúng ta a, à, không phải vậy chúng ta đều sẽ nhớ ngươi. Hảo, ngày thứ hai chạm vạn, nguyên lãng lái xe tới đón vu sang sang, chuẩn bị mang mẹ con hai đi cùng chiến hữu của hắn ăn cơm. Vu sang sang lên xe sau mới phát hiện, đô đô dĩ nhiên đem nhị bảo mang theo đồng thời. Hai cái tiểu gia hỏa song song ngồi ở trên ghế sau đồng thời xem video. Đô đô cầm trong tay trước cái bình bản máy vi tính, bên trong là đao loạt cốt tiểu trư Becky video, hắn đem bình bản phóng tới hắn cùng nhị bảo trung gian, mang theo nhị bảo đồng thời xem. Một mực nhị bảo một con chó không biết tại sao cũng đồng ý xem TV, dĩ nhiên bồi tiếp đô đô nhìn chầm chầm màn hình nhìn ra đàng hoàng trịnh trọng, cũng là kỳ. Này một người một chó hiện tại vẫn đúng là chính là tốt nhanh mặt chung một quần. Có điều đáng vui mừng chính là, bởi tạc thiên nhất nhân một cẩu liền mua một bộ huynh đệ phục, mà bộ y phục này tối hôm qua thượng đã giặt sạch, vì lẽ đó ngày hôm nay mập đô đô không có cùng nhị bảo lại xuyên như thế quần áo, chỉ cổng lấy hai khoản tương đồng tiểu trư Becky túi sách, nhưng dù sao cũng hơn ngày hôm qua hình tượng bình thường hơn nhiều, không phải vậy vu sang sang thật sợ đợi lát nữa nguyên lãng các chiến hữu nhìn thấy nàng gia mập nhi tử cùng cẩu xuyên cùng khoản sẽ là cái phản. Ứng gì? Chờ đến chỗ ăn cơm. Nguyên lãng mấy cái chiến hữu đã đến, chính đang trong phòng khách chờ bọn họ, nhìn thấy cả nhà bọn họ ba thanh đến, ba người lập tức kích động đứng lên đến cùng nguyên lãng thật sâu ôm ấp, lão đại, ngươi rốt cuộc trở về, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Nguyên lãng lần lượt từng cái đập nện ngực của bọn họ, cũng là lòng tràn đầy mừng rỡ, ta đã trở về. Nam nhân cảm tình không cần thao thao bất tuyệt hổ tố nổi lòng, một cái ôm ấp liền rõ ràng tâm ý của nhau. Vì lẽ đó mấy cái chiến hữu rất nhanh sẽ đem tầm mắt tìm đến phía đi theo nguyên lãng bên người vu sang sang. Đây chính là bọn họ nữ nhân của lão đại. Mấy người trong lòng không hẹn mà cùng tràn đầy không thể tin tưởng, không nghĩ tới lão đại bọn họ yêu thích dĩ nhiên là tẩu tử này một khoảng. Có điều tuy rằng trong lòng không thể tin tưởng, bọn họ vẫn là trăm miệng một lời địa nhiệt tình hướng về vu sang sang hô to. Tẩu tử được. Vu sang sang bị bọn họ âm thanh vang dội gọi đắt trái tim chấn động, sợ hết hồn, vội vã cười hiếp mắt hướng bọn họ vung vung tay, các ngươi khỏe a, à, ta tên Vu sang sang. 
nguyên lãng mấy cái chiến hữu lẫn nhau bất động thanh sắc đúng rồi cái ánh mắt, im lặng không lên tiếng chuyện trước mình giờ khắc này ý nghĩ. Đại soái Không nghĩ tới ta lão đại yêu thích chính là cái này loại hình cô nương, ta thật không nghĩ tới. Hầu tử Ta cũng không nghĩ tới, không trách chúng ta lão đại đối những kia đuổi theo phía sau hắn chạy đoàn văn công cô nương còn có quân khu bệnh viện nữ thầy thuốc nữ các y tá không có hứng thú. Trước đây ta còn tưởng rằng là các nàng không đủ không, hiện tại ta mới biết hóa ra là những cô nương kia cũng không đủ mập, không phù hợp chúng ta lão đại thẩm mỹ. Tam thiếu Chúng ta lần này có đại tin tức có thể yêu sách, trở lại nhất định có thể khiếp sợ đám kia thằng nhóc, thiệt thòi bọn họ còn ở sau lưng đánh cược đoán tẩu tử đến cùng là loại hình gì cô nương, ai có thể cũng không có đang chọn hạng lý thêm một cái như vậy đầy đặn loại hình A, ha ha ha, lần này bọn họ muốn há hốc mồm. Tam thiếu bất động thanh sắc lấy điện thoại di động ra, ở trong đám phát ra một cái tin tức. Huynh đệ, chúng ta đã thành công nhìn thấy trong truyền thuyết đại tẩu còn có cháu nhỏ. Cái này trong đám người đều là bị nguyên lãng tay lấy tay huống đi ra cùng với cùng nguyên lãng sống vai chiến đấu người, đại gia quan hệ đều rất tốt, đồng thời phong nguyên lãng vi lão đại, vì lẽ đó quần tên là làm. Nguyên lão đại đoàn Đương nhiên, nguyên lãng mình là không biết có cái này quần. Bởi vì bọn họ không dám để cho Nguyên Lãng biết bọn họ thường thường ở trong đám ha ngưu bức thổi bát quái, sợ bị hắn luyện. Lúc này, Tam Thiếu một câu nói này xuống, trong đám lập tức vỡ tổ rồi. Điều căng cây điều xong thế giới. Nói mau nói mau, tẩu tử đến cùng là ra sao? Ông Nhu Hình vẫn là ngự tỷ hình, hoặc là tiểu khả ái. Cầm bài thi sướng thấp thỏm. Đây còn phải nói sao, đoàn văn công viên đoàn hoa chính là ông Nhu khả nhân hình. Khả ta lão đại không thích nàng, điều này nói rõ lão đại không thích này một khoảng, vì lẽ đó ta đoán lão đại khẳng định là yêu thích ngự tỷ hình. Nghe nói võng tên quá dài sẽ bị lão đại huấn. Trên lầu ngươi biệt nói mò, quân y viện văn đại phu chính là ngự tỷ hình, khả ta lão đại không như thường không lý nhân gia mà, ta cảm thấy các nàng khả năng không phải là bởi vì loại hình không phù hợp, mà là chúng ta lão đại khả có thể cảm thấy văn đại phu còn có viên đoàn hoa chưa đủ tốt xem không đạt đến hắn chọn ngẫu tiêu chuẩn. Có thể hay không thiếu chạy ngủ km. Ta đi, viên đoàn hoa chữ nhật đại phu còn không dễ nhìn a, à, vậy chúng ta lão đại chọn ngẫu tiêu chuẩn là thiên tiên sao? Tam thiếu ngươi mau ra đây nói một chút, chúng ta đại tẩu có phải là Mỹ đắc khuynh quốc khuynh thành? Ngày hôm nay ngươi bị lão đại luyện sao? Đây còn phải nói sao, bằng chúng ta lão đại này nhan trị, làm sao tuyển tẩu tử cũng là khuynh quốc khuynh thành cấp bậc, không phải vậy lão đại cũng không lọc mắt a. À. Câu nói này bị tất cả mọi người tán thành, dưới đáy một đống nhân gào gào kêu để Tam Thiếu đi ra tuyên bố một hồi tẩu tử rốt cuộc là ai. Tam Thiếu nhìn ra trong lòng đắc ý, phát ra một câu. Các ngươi hết thảy suy đoán đều là sai, chúng ta đại tẩu là các ngươi làm sao cũng không nghĩ ra được dáng vẻ. Câu nói này vừa ra dưới đáy lại lần nữa vỡ tổ, dùng dập yêu cầu Tam Thiếu lén lút đập cái bức ảnh tiến hành bạo chiếu. Để bọn họ nhìn tẩu tử. Tam thiếu sợi đây lưu thu hồi điện thoại di động. Hắn nhưng không dám nhận trước lão đại chụp trộn tẩu tử. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Liền để trong đám huynh đệ mình đi suy đoán đi. Ngược lại không ai có thể đoán đúng. Tam thiếu tâm lý chính mừng thầm đây. ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện không biết lúc nào hầu tử trên bả vai đã gian cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa mập đô đô. Dài đến cực kỳ khả ái. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy xem đứa nhỏ. Này nhất định chính là lão đại gia nhi tử. Tam thiếu vội vàng đưa tay, đem hầu tử trên bả vai đô đô ôm lấy, quăng đến mình trên bả vai, đối trên bả vai tiểu gia hỏa nói. Tiểu gia hỏa nhĩ hảo a, à, ta là ba ba ngươi chiến hữu, ngươi gọi ta tam thiếu thúc thúc là tốt rồi. Đô đô bị bọn họ từ trên bả vai kháng đến kháng đi, hưng phấn cực kỳ, cảm thấy chơi vui cực kỳ, đỡ tam thiếu đầu, cười hiếp mắt nói. Tam thiếu thúc thúc nhĩ hảo a. À, Ta là đô đô, ta là ba ba ta nhi tử. Lúc này hầu tử có chút ít đắc ý nói. Ta liền nói các ngươi ánh mắt không tốt sao, ta vừa nhìn lão đại ảnh chân dung liền biết đây nhất định là lão đại gia hài tử, các ngươi còn không tin, lần này tin chưa? Đô đô không biết bọn họ nói cái gì ý tứ, nhưng hắn biết ba ba ảnh chân dung là hắn bức ảnh, liền rất là đắc ý rất rất ngực nhỏ, thúc thúc, ba ba ta ảnh chân dung là ta nga mụ mụ cho ta đập. Có phải là rất tuấn tú rất khả ái a? À? Hầu tử bị tiểu gia hỏa đậu cười, sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, 
sau đó mới đối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nguyên lãng cùng vu sang sang giải thích. Lúc trước ta xem lão đại ảnh chân dung đổi thành một đứa bé bức ảnh, ta liền cảm thấy đứa nhỏ này khẳng định là lão đại gia hài tử, bởi vì lão đại sẽ không vô duyên vô cớ đổi ảnh chân dung. Nhưng ta với bọn hắn nói, bọn họ cũng không tin, không phải nói này bức ảnh là từ Internet tìm đến chuyên môn dùng để làm ảnh chân dung hình ảnh, căn bản không phải hiện thực bức ảnh. Đại soái cùng tam thiếu đều sờ sờ mũi, không phải không thừa nhận mình mắc vụn về. Lúc trước bọn họ liền không tin trong hình hài tử là thật sự, bởi vì trong hình hài tử quá khả ái, hơn nữa một điểm không giống như là tiện tay đập, vừa nhìn liền rất giống chuyên môn từ Internet tìm ảnh chân dung hình ảnh. Kết quả sau đó tìm lão đại chứng thực mới biết, nguyên lai tên tiểu tử này đúng là con trai của lão đại. Này thật sự quá để bọn họ chấn kinh rồi, bọn họ làm sao xưa nay không biết lão đại kết hôn còn có nhi tử. Cho nên bọn họ ba cái thừa dịp kỳ nghỉ liền lấy xem lão đại danh nghĩa chạy tới thỏa mãn bác quái chi tâm. Vu Sang Sang nghe xong ảnh chân dung cố sự chi hậu, không cưỡng nổi đắc ý hướng nguyên lãng chớp chớp mắt, nếu như phía sau cái mông có điều đuôi, phỏng chừng đã sớm nhếch lên đến đung đưa cái liên tục. Nhìn nàng đắc ý tiểu dáng dấp, nguyên lãng bật cười, hơi để sát vào nàng, nhỏ giọng cho nàng nịnh hót. Đều là công lao của ngươi, ngươi đem đô đô đập quá tốt rồi. Vu Sang Sang cầm vừa nhất, vô cùng đắc ý, đó là Chụp ảnh, ta nhưng là chuyên nghiệp Thời đại này mỹ nữ đều thật không tiện nói mình chụp ảnh kỹ thuật không được Dù sao bằng hữu quyển lâu cái gì, không dễ nhìn bức ảnh dám phát sao Nàng chụp ảnh kỹ thuật vậy cũng là ở vô số sóng to gió lớn trung rèn luyện đi ra Đương nhiên, bao quát nàng tu đồ kỹ thuật Nguyên bản nguyên lãng xã giao ảnh chân dung đều là hệ thống ngầm thừa nhận Chưa từng có dùng qua đặc thù ảnh chân dung nhưng từ khi tìm tới này mẹ con hai, hắn lại đột nhiên tưởng thay cái ảnh chân dung, hắn tưởng đổi thành mẹ con hai dáng vẻ. Bởi vì lấy tính tình của hắn làm không được hướng toàn thế giới chủ động đi tuyên dương mình có hài tử có lão bà sự tình, nhưng hắn lại vô cùng tưởng hướng người quen biết báo cho này mẹ con hai tồn tại, liền đã nghĩ ra đổi ảnh chân dung này muộn tao một chiêu. Này cách làm cũng là để vu sang sang một trận ngọt ngào, có điều nàng là không đồng ý thượng chiếu. Nếu như đặt trước đây nàng khẳng định so với ai khác đều tích cực, đã sớm đem nguyên lãng ảnh chân dung bình bảo bìa ngoài cái gì toàn bộ đổi thành mình bức ảnh tuyên kỳ chủ quyền, nhưng hiện tại nàng nhưng không một chút nào muốn cho nhân nhìn thấy nàng mập dáng vẻ. Vì lẽ đó nguyên lãng cuối cùng chỉ có thể đem đầu tượng đổi thành đô đô một người chiếu. Nguyên bản bức ảnh là nguyên lãng đập, hắn để đô đô đứng màn ảnh trước mặt, để tiểu gia hỏa bày ra cái nụ cười đến. Kết quả bình thường rất yêu cười rất không sợ phiền phức mập đoàn tử ở màn ảnh trước nhưng không quá cười được, một mặt vẻ mặt bối rối, nhe răng trợn mắt hết sức lộ ra tám viên tiểu răng sữa, còn phi thường xuẩn so với cái kéo tay. Cuối cùng đánh ra đến bức ảnh muốn nhiều giới có bao nhiêu giới, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu. Tuy rằng ở nguyên lãng xem ra rất là khả ái, thế nhưng vu sang sang nhưng là phi thường ghét bỏ. Cảm thấy tấm hình này một điểm đều không biểu diễn ra nàng gia tiểu bàn tử phong thái đến, nàng gia mập mạp đáng yêu như thế, này trong hình hài tử nhưng như là nhị ngốc tử như thế, cái này sao có thể được? Liền nàng quyết định tự tay thao đao. Nàng không có nói cho đô đô muốn chụp hình, để tiểu gia hỏa cho rằng đã đánh xong rồi, sau đó liền thả hắn đi chơi, chờ hắn có khả năng kính thời điểm, nàng để liên di làm một phần ô mai bánh gato đi ra. Sau đó bưng bánh gato đi tới cách đó không xa, một tay cầm điện thoại di động một tay cầm bánh gato, quay về tiểu gia hỏa hô. Đô đô, mau tới ăn cỏ môi bánh gato a à, thì ăn rất ngon. Vừa nghe có hắn thích ăn nhất ô mai bánh gato, mập gia hỏa soạt một hồi ngẩng đầu lên, con mắt lượng đáng sợ, khẽ nhếch miệng, trên mặt kinh hỷ quả thực không cho lơ là, khả ái đắc không muốn không muốn. Vừa lúc đó, vu sang sang tay mắt lanh lẹ ấn xuống chụp ảnh kiện. Đem mập gia hỏa lúc này vẽ mặt hình ảnh ngắt quãng ở trong hình, trong hình tiểu gia hỏa thật sự rất khả ái, nguyên lãng đối tấm hình này rất là thỏa mãn, liền đem hết thảy ảnh chân dung bình bảo còn có bề ngoài đều đổi thành tấm hình này. Khoan hãy nói, luôn luôn là ngầm thừa nhận ảnh chân dung người đột nhiên thay đổi ảnh chân dung, tự nhiên rất là làm người khác chú ý, nhìn thấy người đều hội tò mò hỏi một chút đứa bé này là ai, nguyên lãng cũng là có thể có cơ hội tuyên bố đô đô cùng vu sang sang tồn tại. Trong lòng rất là cao hứng một trận. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Yêu sách, uống rượu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com 
hầu tử bọn họ đều là nguyên lãng tự tay mang theo đến binh, tuy rằng nguyên lãng mấy năm qua hoàn toàn không có hành tung cùng tin tức, nhưng bọn họ là quân nhân, lẫn nhau đều rõ ràng trong lòng là xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó chưa từng có hỏi qua, chỉ yên lặng mà chờ hắn trở về. Tính toán một chút, bọn họ đã sắp 4 năm không có nhìn thấy hắn, vì lẽ đó lần này bọn họ mới không thể chờ đợi được nữa chạy tới, nghĩ sớm một chút gặp một lần lão đại của bọn họ. Nhìn lại một chút lão đại cho bọn họ tìm ra sao tẩu tử Những huynh đệ khác môn biết lão đại trở về cũng đều rất hưng phấn Từng cái từng cái so với ai khác đều hiếu kỳ đại tẩu là người nào Nhưng nhờ vào lần này chỉ có ba người bọn hắn giả bộ kỳ có thể lại đây Vì lẽ đó những người khác chỉ có thể ước ao ghen tị Bộ đội đi ra, cùng nhau thiếu không được uống một trận Huống chi là ngày hôm nay như thế cao hứng nhật tử Hầu tử để người phục vụ cầm hai bình rượu đế tới sau đó chế nhạo hỏi vu sang sang. Tẩu tử, cho phép lão đại uống rượu không? Nguyên lãng cũng cười nhìn nàng, một bộ chờ nàng chỉ thị bé ngoan dạng, thật giống nàng nói có thể uống hắn mới dám uống như thế, trêu đến hầu tử mấy cái càng là chế nhạo gào gào gọi, hô lão đại thê quản nghiêm. Nguyên lãng bị gọi thê quản nghiêm cũng không thèm để ý, trái lại nụ cười sâu sắc thêm, trong đó không thiếu đắc ý ý vị. Vu sang sang giận hắn một chút, Tuy rằng không thích hắn uống rượu, nhưng chiến hữu gặp mặt, tình cờ uống một lần vẫn là có thể, liền gật đầu, các ngươi tưởng uống thì uống, không cần hỏi ta, trở lại ta lái xe là được. Thấy tẩu tử nói như vậy, hầu tử liền yên tâm, không chút khách khí cho nguyên lãng phía trước cái chén đổ đầy, lão đại, mấy năm không gặp không biết ngươi tử lượng có hay không lui bước a à. Nguyên lãng cười không nói. Vu sang sang cùng đô đô uống chính là nước trái cây. Nhưng Đô Đô nhìn ba ba trước mặt trụ đế, nhìn lại một chút trước mặt mình màu vàng nước trái cây, không hiểu tại sao bọn họ là không giống nhau. Hắn uống qua nước trái cây, nhưng cũng không uống qua ba ba trong ly đồ uống, liền hết sức tò mò tập hợp đi tới, cái mũi nhỏ một tủng một tủng, ba ba, ngươi uống cái gì nha? Hảo uống sao? Tiểu gia hỏa một mặt hiếu kỳ thêm khát vọng vẻ mặt chọc phát cười trên bàn người, tam thiếu cố ý đậu hắn, chúng ta uống chính là rượu đế uống rất ngon yêu. Đô đô vừa nghe, càng thêm khát vọng nhìn phía để lên bàn rượu đế chiếc lọ, từ trên ghế đứng lên đến, đưa tay run rẩy đi đủ rượu đế, vậy ta cũng muốn uống cái này, ta ngày hôm nay không uống nước trái cây. Nguyên lãng tay mắt lanh lẹ mà đem rượu đế lấy ra không cho hắn chạm, ngươi không thể uống, đây là đại nhân uống, không tốt đẹp gì uống, tiểu hài tử không thể uống. Nguyên lãng đại khái là không có mang hài tử kinh nghiệm, cũng không biết tiểu hài tử cái này thần kỳ quần thể, nó là một cái đại nhân càng không cho làm liền càng hiếu kỳ muốn đi làm quần thể, mà đô đô chính là cái quần thể này trung người. Xem ba ba không cho mình uống, tiểu gia hỏa nội tâm hiếu kỳ càng ngày càng dày đặc, hắn cảm thấy ba ba trong chăn cái kia nhất định uống rất ngon, hắn rất muốn nếm thử. Nhưng ba ba không cho uống, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở lại trên ghế, sau đó ngoan ngoãn uống một hớp mình đồ uống. Uống xong sau hướng ba ba lộ ra một cái vô cùng ngoan ngoãn nụ cười đến, ba ba ta không uống, ta uống nước trái cây. Hắn như thế ngoan, nguyên lãng trong lòng mềm mại, cười sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, khoa một câu, đô đô thật ngoan. Tiểu gia hỏa thật không tiện mà cúi đầu ăn cơm. Chỉ có vu sang sang hoài nghi xem xét mắt cái này tiểu bàn tử, cảm thấy này không giống như là tiểu bàn tử tính cách, lẽ nào ngày hôm nay biến tính tử. Nhưng rất nhanh vu sang sang liền không tâm tư tưởng cái này tiểu bàn tử sự tình, bởi vì hầu tử bọn họ nói tới nguyên lãng ở bộ đội sự tình đến, lập tức liền đem tâm thần của nàng hấp dẫn đi tới. Hầu tử cười nói, lão đại ngươi thật là đủ bảo mật, nhi tử lớn như vậy chúng ta cũng không biết, ngươi kết hôn gì a à, thiệt thòi huynh để chúng ta còn tưởng rằng ngươi vẫn độc thân đây, đều ở bận tâm ngươi rốt cuộc muốn độc thân tới khi nào, kết quả là chúng ta quá ngây thơ, ngươi cần chúng ta bận tâm a à. Trực tiếp nhi tử lại lớn như vậy. Tam thiếu uống một chút cửu, miệng thì có điểm đem không được môn, đem vu sang sang ở đây sự tình quên đi, hắn cười hì hì nói. Lão đại, lúc trước nhiều như vậy cô gái xinh đẹp truy ngươi ngươi đều không đáp ứng, chúng ta còn ở sau lưng nói thầm ngươi đến cùng thích gì loại hình đây, nhiều lần đều muốn giúp một chút nhân gia cô nương, tưởng ai yêu, tam thiếu mới vừa nói xong cũng bị hầu tử ở dưới đáy bàn mạnh mẽ đạp một chân, liều mạng cho hắn nháy mắt. Đại tẩu ở chỗ này đây, nói cái gì khác nữ nhân, vạn nhất tẩu tử tâm nhãn hẹp hòi một chút, này không phải gây xích mích nhân gia phu thê mà, trở lại đánh nhau khả sao chỉnh. 
Tam thiếu lần này cũng phản ứng lại tự mình nói sai, vội vàng chột dạ đổi chủ đề. Vu sang sang nhưng nhíu mày, trong lòng ngứa lên, đối tam thiếu đề tài khỏi nói nhiều cảm thấy hứng thú. Bốn năm trước nàng với hắn đàm luyến ái thời điểm nàng liền hỏi qua hắn cái đề tài này, nhưng nguyên lãng là cái hũ nút, xưa nay sẽ không nói liên quan với nữ nhân khác loại hình bát quái, không có chút nào thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ, mỗi lần nàng vừa hỏi hắn liền nói không có. Vì lẽ đó đến hiện tại nàng cũng không biết đến cùng có hay không nữ hài tử đối với hắn đầu hoài tống bảo quá, có điều xem ra, đầu hoài tống bảo không ít a. À. Vu sang sang cười hiếp mắt, khoát tay. Làm bộ một bộ rất là hào phóng rất là không đáng kể vẻ mặt nói. A nha, này có cái gì lạp, ta đã sớm biết lão đại các ngươi có rất nhiều nữ hài tử truy A, ở bộ đội khẳng định cũng có, các ngươi nói cho ta một chút, những kia nữ hài có xinh đẹp hay không A, nghe nói các ngươi bộ đội đoàn văn công nữ hài tử mỗi cái đều tốt đẹp đẽ, có hay không nữ hài yêu thích lão đại các ngươi A. Nguyên lãng trong lòng một cái hồi hộp, ám đạo không được, cô nàng này là người nào hắn rõ ràng nhất ngược lại cùng hào phóng đáp không lên quan hệ, hiện tại đây là tưởng bộ thoại A. Hắn bất động thanh sắc cho tam thiếu cùng hầu tử ba người nháy mắt, để bọn họ biệt nói nhiều, nhưng ba người đều bị vu sang sang hấp dẫn đi tới sự chú ý, ai cũng không chú ý tới hắn màu sắc. Ba người xem vu sang sang vẻ mặt thực sự là không nghi ngờ gián dấp, ám đạo là bọn họ cả nghĩ quá rồi, tổ tử căn bản không phải mưu mô người, nhìn nhân gia, bao lớn phương A, không có chút nào chú ý. Vì lẽ đó Tam Thiếu cũng là yên lòng, nói tiếp lên, đại tẩu ngươi không biết, chúng ta đoàn văn công khả nhiều nữ hài yêu thích chúng ta lão đại rồi, có cái đoàn hoa còn trước mặt mọi người cùng lão đại của chúng ta biểu quá bạch đây, có điều lão đại từ chối, lão đại đều không phản ứng nhân gia, làm. Hại nhân gia tại chỗ tiêu lệ. Khủ khục. Nguyên lãng nắm tay tiến đến bên mép ho nhẹ một tiếng, muốn mở miệng nói chuyện đem cái đề tài này ngừng lại. Nhưng vu sang sang tay mắt lanh lẹ ở dưới đáy bàn bấm hắn một cái, âm thầm trừng mắt hắn, cho hắn cái, không cho ngăn cản ánh mắt. Nguyên lãng Bách với dâm uy, nguyên lãng không thể không nhận mệnh nghe bọn họ tiếp tục yêu sách, chỉ có điều trong lòng đã nghĩ kỹ sau khi trở về muốn làm sao luyện một chút bọn họ. Xem tam thiếu nói rồi lớn như vậy lưu vu sang sang vẫn như cũ cười hiếp mắt, còn một bộ nghe được rất thú vị dáng vẻ, đại gia lần này là triệt để yên lòng. Liền hầu tử cũng tới yêu sách, cái kia đoàn hoa hiện tại còn không lập gia đình đây, lần trước đến chúng ta quân khu biểu diễn, nhìn thấy ta còn hỏi lão đại của chúng ta chạy đi đâu, ha ha, chúng ta lão đại mị lực đó là gạch thẳng, chúng ta nếu là có này mị lực, sớm thoát đan. Tam thiếu. Đó là, chúng ta lão đại mị lực huynh để chúng ta luôn luôn là phục. Tẩu tử ngươi biết không, chúng ta lão đại khả là trong âm thầm bị bầu thành quân khu đệ nhất soái đây. Danh hiệu này là quân khu bệnh viện những kia hộ sĩ cùng thầy thuốc tiểu tỷ tỷ môn khởi. Nhìn hai cái huynh đệ vui cười hớn hở cái này tiếp theo cái kia yêu sách, vẫn không lên tiếng đại soái xem xét mắt nghiêm mặt nguyên lãng. Trong lòng vi này hai cái ngốc huynh đệ mặc niệm ba phút, ngu ngốc, lời này có thể tùy tiện nói sao? Nữ nhân là ngoài miệng nói không ngại trong lòng liền thật sự không ngại người sao? Các ngươi hai tiểu tử chờ bị lão đại thu thập đi. Đại soái sáng suốt lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn hai cái huynh đệ tìm đường chết Liền, vu sang sang ngay ở trên bàn rượu nghe được trước đây nàng vô cùng muốn biết bác quái Trong lòng quá đủ ẩn Chính là không nghĩ tới nguyên lãng mị lực hội lớn đến vượt quá sự tưởng tượng của nàng Nàng cũng quá đa tình địch đi Dĩ nhiên vài cái hiện tại còn đối với hắn nhớ mãi không quên Càng đáng sợ chính là Bọn họ quân khu đầu lĩnh nghiêm lão tư lệnh lại vẫn vừa ý hắn Muốn đem nữ nhi gã cho hắn Ai ia Tin tức này lượng quả thực vượt qua nàng tưởng tượng. Vậy thì không để cho nàng do tưởng. Nàng không ở này trong 4 năm, có phải là còn có càng nhiều nữ hài tử hướng hắn đầu hoài tống bảo? Có phải là cũng có rất nhiều nữ hài tử tưởng cho hắn sinh hầu tử? Nghĩ tới đây, vu sang sang trong lòng liền chua đắt không được, so với đánh đổ thố ca còn chua. Được rồi, nàng thừa nhận, nàng vẫn là cùng 4 năm trước như thế mưu mô. Điểm này 4 năm cũng không cái gì tiến bộ Qua oa Ngay ở vu sang sang còn muốn nhiều hơn nữa Nghe một chút thời điểm Đột nhiên một đạo oa oa khóc lớn thanh đánh gãy Tất cả mọi người Dọa đại gia nhảy một cái Đại gia quay đầu nhìn lại Phát hiện nguyên bản ngồi ở chỗ ngồi đô đô không gặp Mà giờ khắc này tiểu gia hỏa Đang đứng ở không đáng chú ý bên trong góc Qua oa khóc lớn Nước mắt một viên một viên đi xuống Một bên khóc còn một bên dậm chân Há hốc mồm đưa đầu lưỡi gào gào khóc 
thỉnh thoảng còn hấp khít một hơi. Đại gia không hẹn mà cùng mà đem tầm mắt đầu đến tiểu gia hỏa đang gắt gao chọc vào trong tay không nở thả xuống rượu đế chiếc lọ, tập thể mặt. Nguyên lãng cái thứ nhất xông tới, đem tiểu gia hỏa chọc vào trong tay chiếc lọ ném, đem hắn ôm lấy đến, đem một chén ôm nước sôi tiến đến hắn bên mép cho hắn ăn, uống ngụm nước xấu xúc miệng, sau đó phun ra. Qua oa oa, ba ba, đô đô khóc đắt tan nát cõi lòng, một bên khóc một bên lắc đầu tránh né cái chén. Hiện tại hoàn toàn không dám lại tùy tiện uống đông tây, chỉ nhếch miệng khóc, chính là không chịu uống nước. Vu sang sang cũng phản ứng lại, cuốn lên, căn bản không biết tên tiểu tử này vừa đến cùng lén lúc uống bao nhiêu rượu, có thể hay không uống say a, à, rượu đế có thể hay không thương tiểu hài tử đầu óc cùng thân thể a. À. Xem này tiểu bàn tử hiện tại còn không chịu xúc miệng, tức giận đến nàng một cái tác đánh về hắn, gọi ngươi không nghe lời. Không phải nói không thể uống cái này. Ai bảo ngươi lén lúc uống? Vốn là đã bị rượu đế cay đến mức cả người khó chịu đô đô còn đã trúng mẹ già đánh, quả thực là cả người bị thương, qua một tiếng khóc đắt càng lớn tiếng, nước mắt hạt châu đi đắt càng lợi hại, cả khuôn mặt khóc đắt đỏ lên, xem ra rất đáng thương, gấp đến độ hầu tử ba người hung hăng ở bên cạnh hống, khả không chút nào thấy hiệu quả. Mắt thấy này tiểu bàn tử muốn đem trường thành cho khóc ngã, vu sang sang không thể không tiếp nhận hắn đến, ôm vào trong ngực điên a điên. Hôn lại thân hắn viên đầu, thuần thục hống hắn. Được rồi, được rồi không khóc, mụ mụ không đánh ngươi, có phải là khó chịu. Mụ mụ hôn nhẹ a, à, tiểu quay qua nhanh không khóc, đợi lát nữa mụ mụ đi mua cho ngươi ăn ngon bánh gato có được hay không. Bị mụ mụ hống, luôn luôn không ký mụ mụ cừu tiểu gia hỏa nghẹn ngào trước gật gù, một bên khóc vừa nói. Thật là khổ hảo cay, bụng nhỏ cháy. Nói vỗ vỗ mình ngực nhỏ cùng bụng nhỏ. Khẳng định là uống một hớp quá nhiều, đem thực quản cùng vị cay đến, tiểu hài tử thực quản cùng tính khí đều rất non, sao có thể chịu đựng được rượu đế tàn phá a? À? Vu sang sang thật sự cũng bị gia hỏa này tức chết rồi, nhưng giờ khắc này hắn chính khóc đắt thương tâm, cũng không tốt đánh hắn, không thể làm gì khác hơn là cầm ôm nước sôi ôm tồn hống hắn, cái này là nước sôi, mập mạp uống nhanh, uống xong liền không khó chịu. Nghe mụ mụ vừa nói như thế. Tiểu gia hỏa khóc thúc thích trước để sát vào cái chén, rầm một cái uống một hớp lớn dưới nước đi, ước chừng cảm giác tốt một chút, lại rầm rầm uống vài khẩu, lúc này mới cảm giác trong thân thể không có như vậy hỏa thiêu hỏa liệu, tiếng khóc lúc này mới nhỏ một điểm. Tam thiếu rất là tự trách, trách ta, ta vừa không nên đậu hắn, không phải vậy hắn thì sẽ không lén lúc uống rượu. Nguyên lãng lắc đầu một cái, hắn vừa cũng nhìn đây, lại không coi chừng. Cũng không biết tiểu tử này là lúc nào trộn được tửu. Hầu tử vỗ vỗ đầu của chính mình, ta vừa tiện tay đem tửu đặt ở ta cái ghế mặt sau, nào có biết bị đô đô nhìn thấy, tính toán tiểu gia hỏa là thừa dịp chúng ta nói chuyện không chú ý thời điểm lén lúc chạy tới ta mặt sau đi lấy. Vu sang sang hiện tại cũng không phải lưu ý tiểu bàn tử là làm sao trộn được tửu, nàng khá là lưu ý chính là tiểu bàn tử đến cùng là uống bao nhiêu, mập mạp, ngươi cùng mụ mụ nói, ngươi vừa uống bao nhiêu rượu a. À? Mập gia hỏa ủy ủy khuất khuất khóc thúc thích trước, vừa nhắc tới vừa tủ liền thương tâm đắc không được, hắn khóc lóc nói. Ta liền rầm rầm, sau đó cái bụng liền cháy. Còn rầm rầm. Này uống tối thiểu có hai cái đi. Nàng thật sự muốn đánh tử cái này tiểu bàn tử, làm sao cái gì cũng dám uống. Đại soái tâm khá là tế, còn nhớ vừa còn lại bao nhiêu rượu, hắn chỉ vào bình rượu một vị trí nói. Ta nhớ tới chúng ta đổ xong còn còn lại nhiều như vậy. Đô đô đại khái uống có hai cái miệng nhỏ. Ở đây mọi người thập phần lo lắng nhìn về phía chính đang khóc thúc thích trước tiểu bàn tử, không biết có muốn hay không đưa đi bệnh viện, như thế chút rượu đối với bọn họ đại nhân tới nói đương nhiên không tính cái gì, nhưng đối với một cái mới ba tuổi bảo bảo tới nói vậy coi như không nhất định. Nguyên lãng suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên cho một vị nhận thức thầy thuốc gọi điện thoại, ở trong điện thoại nói rồi đô đô tình huống, bên kia thầy thuốc nói không cần đi bệnh viện chỉ cần bảo bảo không xuất hiện nghiêm trọng phản ứng, nhiều cho hắn uống nước tăng cường thay thế là được rồi. Nguyên lãng này mới yên lòng, cầm lấy ôm nước sôi tiếp tục để đô đô uống. Đô đô thực sự là không muốn uống, nhưng nhìn ba ba mặt nghiêm túc lại không dám từ chối, hắn biết mình lần này làm sai chuyện, rất là chột dạ, vì lẽ đó không dám không nghe theo, vẻ mặt đau khổ liên tiếp quán hai đại chén nước, uống xong đã nghỉ đi nhà cầu. Đi nhà cầu liền đại biểu bài tiết, Nguyên lãng dẫn hắn đi lên hai chuyến về đúc xe, thượng xong chi hậu tiểu gia hỏa liền không cảm giác khó chịu, 
chỉ có điều sờ sờ mình cái bụng, ngước đầu đối ba ba bi bô nói. Ba ba, ta đói. Nhìn hắn lại muốn ăn đông tây, sắc mặt cũng không có biến hồng, cũng không có thổ, xem ra cồn là hoàn toàn thay thế rơi mất, đại gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều thở một hơi chi hậu, vu sang sang cái này mẹ già giấu ở trong lòng khí liền chiến thắng đau lòng, một cái bắt được này con tên béo ngay ở vì cái mông thượng đánh hai lòng bàn tay, sau khi xong một cái kính đáo đưa cho lão phụ thân, ngươi cũng quản quản hắn, quá không ra gì. Nhìn mập nhi tử bưng cái mong muốn khóc không khóc đáng thương dạng, nguyên lãng trong lòng mềm nhũng nhuyễn, nhưng giáo này dục vẫn phải là giáo dục, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có sự tình nhất định phải nói với hắn, như vậy hắn lần sau mới có thể nhớ kỹ. Liền ở mụ mụ thiết trưởng chi hậu, mập gia hỏa lại nên đón ba ba dài đến nửa giờ đầu lưỡi phê bình giáo dục, quả thực khổ không thể tả, cũng làm cho hắn triệt để nhớ kỹ lần này giáo huấn, lần sau cũng không dám nữa tùy tiện uống xa lại Đông Tây. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Tân ảnh chân dung Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đoàn người sau khi cơm nước xong, hầu tử ba người bọn họ trực tiếp đi tới ngủ lại khách sạn. Bọn họ hai ngày nay chuẩn bị ở đế đô ngoạn nhất ngoạn, hai ngày sau cùng nguyên lãng đồng thời về bộ đội. Vu Sang Sang hiện tại chân lái xe đã không có vấn đề gì. Liền mở ra nguyên lãng xe mang theo một lớn một nhỏ còn có một con chó cẩu về nhà. Bởi đêm nay tao ngộ thực sự quá mức bi thảm, khóc một hồi lâu không nói còn bị mụ mụ đánh đô đô tiểu bàn tử mới vừa lên xe liền ngủ say như chết lên, còn đánh tới tiểu khò khè. Nhị bảo xem đô đô ngủ, yên lặng mà xem xét hắn một hồi, sau đó dùng miệng đem trên ghế sau tiểu thảm cắn lên, đem thảm cái đến đô đô bụng nhỏ thượng, sau đó yên lặng mà nằm xuống, đem đầu của chính mình sát bên đô đô đầu nhắm mắt lại đồng thời ngủ. Thấy hai cái đèn điện nhỏ phao đều ngủ, nín một buổi tối vu sang sang bắt đầu cùng nguyên lãng tính sổ, trước ta hỏi ngươi ngươi không phải luôn nói không có truy ngươi nữ hài sao. Còn để ta biệt suy nghĩ nhiều, người khác công đoàn đoàn hoa là xảy ra chuyện gì? Còn có này cái gì thầy thuốc tiểu tỷ tỷ lại là xảy ra chuyện gì? Hả? Nguyên lãng trong lòng âm thầm kêu khổ, Hận không thể hiện tại liền đi luyện một luyện hầu tử ba người kia không giữ mồm giữ miệng. Tin tưởng ai không lưu ý cũng không thể tin tưởng vu sang sang không thèm để ý a à, nàng chính là cái bình giấm chua, bên trong chứa vẫn là tối chua thố, làm sao có khả năng đối những này không thèm để ý. Ngươi đừng nghe hầu tử bọn họ nói lung tung, những nữ nhân kia ta cũng không biết, cũng xưa nay không cùng với các nàng có cái gì quá nhiều gặp nhau, ta liên tên của các nàng đều không nhớ rõ. Nghe hắn nói như vậy, vu sang sang trong lòng vị chua nhẹ như vậy một điểm, nhưng chỉ là như vậy một điểm, tổng thể tới nói vẫn là rất chua, này văn công đoàn đoàn hoa, vì ngươi khả đến hiện tại đều không tìm đối tượng đây, nhân gia còn ngóng trong gã cho ngươi đây, ngươi liền thật sự đối nhân gia không ấn tượng. Còn nói cái gì liên nhân gia tên cũng không biết, lừa gạt quỷ ni. Ta thật sự không nhớ rõ nàng tên gọi là gì, tổng cộng nói chuyện cũng không vài lần. Nào có cái gì bao sâu ấn tượng a, à, ngươi khả biệt quan ủng ta. Này còn có các ngươi quân khu cái gì tư lệnh nữ nhi đây, nghe nói nhân gia tư lệnh rất coi trọng ngươi, muốn cho ngươi khi hắn con rể, đem nữ nhi gả cho ngươi ni. Nguyên lãng phù ngạch, vào giờ phút này lần thứ hai cảm nhận được 4 năm trước bị này cô gái nhỏ quấy nhiễu sự bất đắc dĩ đến, vốn tưởng rằng quá 4 năm nàng tiến bộ một điểm, bây giờ nhìn lại là nửa điểm không tiến bộ. Chu Hoa một chút cũng không so với 4 năm trước ít hơn bao nhiêu a. À. Có điều, hắn không một chút nào cảm thấy chán ghét là được rồi, ghen liền ghen đi, không ghen liền không phải vu sang sang. Hắn than nhẹ trước xoa bóp lỗ tai của nàng, chuyện đó ta đã sớm từ chối quá, thấy đều không có cùng đối phương thấy, khi đó ta lý do cự tuyệt chính là, ta đã hữu tâm yêu người, chờ nàng tốt nghiệp sẽ cưới nàng. Nghe vậy, vu sang sang trái tim lậu nhảy vỗ một cái, trong đầu không tự chủ được nhớ tới đã từng hắn nói với nàng quá, hắn nói, phải đợi nàng tốt nghiệp, một tốt nghiệp liền cưới nàng. Vì lẽ đó, hắn trong miệng mến yêu người, là nàng. Thấy nàng không nói lời nào, nguyên lãng lại nặng nặng nàng nhuyễn vô cùng tiểu lỗ tai, âm thanh thấp rất nhiều, tại sao không nói chuyện? Làm sao không hỏi một chút ta nói một tốt nghiệp liền cưới nữ hài là ai? Vu sang sang bị hắn nắm bắt lỗ tai, lỗ tai ở dưới tay hắn không hăng hái đỏ. Nhẫn nhịn trong lòng tiểu ngọt ngào nhỏ giọng lầm bầm Ta mới không hỏi đây Mới không muốn biết Nguyên lãng khóe miệng vi câu 
lại nói. Ngươi không muốn biết ta cũng tưởng nói cho ngươi nghe, ta nói mến yêu nữ hài là một người tên là Vu Sang Sang nữ hài, ta đã từng nói với nàng quá, chờ nàng một tốt nghiệp liền muốn cùng nàng lĩnh chứng kết hôn. Lần này Vu Sang Sang nét mặt già nua là triệt để đỏ, cắn môi dưới thật không tiện nhìn hắn, người này làm sao đột nhiên như thế hội liêu, bình thường nữ nhân nơi nào nhận được trụ A, may là người đàn ông này ở trước mặt người ngoài luôn luôn không vẽ mặt gì, cùng cái mặt đơ gần như không phải vậy còn không được càng nhiều nữ nhân tre và măng mọc a. À. Ai, vốn đang cho rằng bộ đội là cái thả lão công an toàn phương, sẽ không tồn tại mê hoặc, nơi nào nghĩ tới đây năm tháng liên bộ đội đều không an toàn, nhìn chầm chầm nàng nam nhân nữ nhân vẫn như thế nhiều, hơi không chú ý thì có khả năng bị cướp nam nhân a. À. Nguy hiểm, nguy hiểm a. À. Vừa nghĩ tới nguyên lãng lập tức liền phải về bộ đội đi tới trong lòng nàng liền không quá yên tâm, then chốt là nàng còn ở lại đế đô. Cũng không thể tự mình theo nguyên lãng bên người đi chứng minh, này nam nhân đã có chủ A. Này vừa nghĩ nhưng làm vu sang sang cho sầu chết, liên buổi tối lúc ngủ đều không yên tâm làm mộng, nàng mơ tới một cái tóc dài xõa vai vóc người yểu điệu khuôn mặt cô gái xinh đẹp tử, ăn mặc mỹ lệ màu trắng tiên nữ quần, mang đầy ái mộ mà nhìn nguyên lãng, từng bước từng bước cẩn thận vừa thẹn sát tiến đến trên người mặt quân trang nguyên lãng bên người, xấu hổ hướng nguyên lãng muốn vi tín hiệu mã, mà nguyên lãng gật gù. Một giây sau liền lấy điện thoại di động ra cùng đối phương tăng thêm vi. Tin bạn tốt. Vu Sang Sang bị tình cảnh này tức giận đến giận sôi lên, la lớn. Không cho thêm nàng bạn tốt. Tiếng trống to này, mạnh mẽ mà đem chính đang ngủ say đô đô cùng nhị bảo cho làm tỉnh lại. Một người một chó song song một cái giật mình mở mắt ra. Nhị bảo ngẩng đầu lên nghi hoặc mà nhìn hướng Vu Sang Sang. Thấy nàng vẫn như cũ nằm ở trên giường không chuyện gì, liền méo mó đầu. Tiếp theo sau đó nằm vật xuống. Mà đô đô thì bị sợ đến trở mình một cái từ trên giường ngồi dậy đến, lăng lăng nhìn bên người mụ mụ, tiểu bàn tay ở mụ mụ trên mặt sờ sờ, thấy mụ mụ vẫn như cũ nhắm mắt lại đang ngủ, nghi hoặc mà nạo nạo đầu nhỏ, không hiểu vừa hô to thanh là từ đâu tới, nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một giây sau cơn buồn ngủ lần thứ hai đột kích, hắn đi xuống đổ ra, trong nháy mắt lần thứ hai ngủ. Vừa kết thúc thể dục buổi sáng trở về, Tương tự nghe được tiếng la nguyên lãng nhanh chóng từ ngoài cửa đi vào, một mặt lo lắng nhẹ nhàng vỗ vu sang sang mặt, sang sang ngươi làm sao? Tỉnh lại đi. Vu sang sang bị nguyên lãng đánh thức, nhất thời còn không nhận rõ hiện thực cùng mộng cảnh, nhìn thấy nguyên lãng ở trước mắt, liền vừa tức vừa giận địa chất hỏi hắn. Ai bảo ngươi tùy tiện cùng nữ hài tử thêm vi tin bản tốt? Ngươi khẳng định là xem nhân gia đẹp để không nhịn được. Nguyên lãng bị nàng nói bối rối. Dở khóc dở cười nói Ta thêm ai bạn tốt Ngươi sẽ không phải là nằm mơ chứ Vu sang sang sửng sốt Đột nhiên ý thức được có điểm không đúng Con mắt ở xung quanh chuyển động Phát hiện mình chính bản thân nơi trên giường Giờ khắc này vị trí là căn phòng của bọn họ Lập tức phản ứng lại Nguyên lai nàng vừa là đang nằm mơ Những kia đều không phải thật sự Vu sang sang nhất thời có chút ngượng ngùng Vồ vồ đầu của chính mình Khá là chột dạ nói Ta Ta vừa nằm mơ, hắc hắc. Nguyên lãng từ lâu am hiểu sâu nàng yêu là một ít lung ta lung tung mộng đặc tính, bất đắc dĩ xoa bóp mũi của nàng, nói đi, lần này lại mơ tới cái gì? Mơ tới ta cùng người khác thêm vi tin bạn tốt đúng hay không? Vu sang sang chột dạ không dám nhìn hắn. Nguyên lãng khí nở nụ cười, hận hận nhéo nàng mặt, không dự định liền như thế buông tha nàng, ở trong mắt người ta chính là nhẹ như vậy phù hoa tâm nam nhân. Ta là người như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đối với ta liền như thế không có tự tin. Ngươi lúc nào gặp qua điện thoại di động ta lý có khác biệt không liên hệ nữ nhân phương thức liên lạc. Bị hắn vừa nói như thế, vu sang sang trong lòng càng hư, đồng thời cũng có chút hổ thẹn, nàng không nên mơ giấc mơ như thế, nguyên lãng là người nào nàng rất rõ ràng, đừng xem nàng bình thường với hắn quấy nhiễu ăn bậy phi thố, kỳ thực trong lòng chưa từng có không tin hắn. Hắn căn bản không phải hướng tư mộ từ hoa tâm tùy tiện nam nhân, cũng căn bản sẽ không ở bên ngoài sàn bậy, bất kỳ nam nhân phách chân hắn đều sẽ không. Sở dĩ mơ giấc mơ như thế, kỳ thực vẫn là bắt nguồn từ nàng mình không tự tin thôi, nếu như đặt trước đây, nàng nếu như nghe nói có nữ nhân dám mơ ước nàng nam nhân, tuyệt đối sẽ ngay lập tức chạy đến nhân gia trước mặt dùng mình nhan trị cùng mị lực treo lên đánh đối phương, làm cho đối phương biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Biết cái gì gọi là tự ti mặc cảm, nhưng hiện tại nàng không chút nào nhan trị có thể nói, 
tùy tiện một mỹ nữ đến rồi đều có thể treo lên đánh nàng, cho. Nên nàng liền không nhịn được suy nghĩ lung tung. Vu sang sang lắp bắp ôm lấy nguyên lãng cái cổ, đem mặt chôn ở hắn trong cổ xin lỗi. Xin lỗi lạp, ta lần sau cũng không tiếp tục mơ giấc mơ như thế. Mộng nàng còn có thể khống chế. Nguyên lãng lắc đầu bật cười, ôm lấy nàng ở nàng trên trán hôn môi một cái, nói. Chớ suy nghĩ lung tung, đời ta liền một mình ngươi, cái gì nữ nhân ở trong mắt ta cũng không có ngươi đẹp đẽ. Vu sang sang gật gù, ở trong lồng ngực của hắn khịt khịt mũi, nghĩ đến một hồi lâu sau đột nhiên nói rằng. Ta cảm thấy ta vẫn là cần làm cho ngươi điểm an toàn phòng hộ. Nguyên lãng nhíu mày, không biết nàng lại muốn làm gì. Vu sang sang cũng không nói rõ. Chỉ lập tức từ trên giường nhảy lên đến, tiến vào trong phòng vệ sinh thành thạo đem mình quản lý sạch sẽ, sau đó liền lao ra ngồi vào trước bàn trang điểm, cầm lấy mỹ phẩm cho mình tuốt khởi trang đến. Nguyên lãng bị nàng một loạt động tác làm cho đầu óc mơ hồ, đi tới phía sau nàng nhìn nàng hóa trang, không hiểu hỏi. Ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến hóa trang? Bình thường không phải đều không yêu hóa sao? Vu sang sang tinh tế dùng mỹ trang đảng ở trên mặt chính mình gõ gõ gõ. Một bên gõ vừa nói, chờ ta hóa được rồi ngươi liền biết rồi, ngươi chờ ta. Nguyên lãng không cách nào, không thể làm gì khác hơn là ở một bên vừa nhìn thư một bên chờ nàng. Vu sang sang cái này trang rồng rã hóa hơn nửa giờ mới hoàn thành, nàng hiển ít có như thế cẩn thận hóa trang thời điểm, có điều cẩn thận hóa trang vẫn rất có hiệu quả, hóa xong sau mặt mũi nàng so với không hóa trang thời điểm đẹp đẽ không ít, hơn nữa rất có tâm cơ mà đem tóc buông ra che mặt. Cả người nhìn như là gầy 30 cân tự. Đương nhiên, tiền đề là không nên nhìn vóc người. Ta được rồi. Vu sang sang đứng lên đến ở nguyên lãng trước mặt xoay chuyển một vòng, hướng hắn biểu diễn mình trang dung. Nguyên lãng nhíu mày, hỏi dò. Sau đó chúng ta muốn làm gì? Vu sang sang cười hì hì, móc ra điện thoại di động của chính mình đến, ta muốn cùng ngươi chụp ảnh. Chụp ảnh. Nguyên lãng không rõ. Khỏe mạnh tại sao muốn chụp ảnh, ngươi không phải không yêu chụp ảnh sao? Ta cùng ngươi đập bức ảnh chung, sau đó ngươi đem ảnh chân dung của ngươi A bình bảo A bối cảnh A bìa ngoài A cái gì, toàn bộ đổi đi. Nguyên lãng lông mày cau lại, nghi hoặc, khả lần trước ta để ngươi chụp ảnh làm ảnh chân dung, ngươi không phải tử cũng không muốn sao, hiện tại tại sao lại đồng ý? Vu sang sang dậm chân, ai nha, ta chính là đột nhiên lại tưởng chụp ảnh làm ảnh chân dung mà. Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề nha. Nàng sao được nói, trước không đập là đối hình tượng của bản thân không tự tin, muốn chờ đến mình gầy lại đập, khả hiện tại bộ đội nhiều như vậy nữ hài yêu thích hắn, nàng cảm thấy nàng đắc cho người khác điểm ấm áp nhắc nhở, thế nào cũng phải để người ta biết nguyên lãng là danh thảo có chủ mới được, mới hảo đức đoạn mất một ít người nhớ nhung. Cái này kêu là tuyên kỳ chủ quyền. Nguyên lãng đối với nàng từ trước đến giờ hết cách rồi, nàng muốn đập, Liền phối hợp dựa theo chỉ thị của nàng làm ra các loại động tác cùng nàng đồng thời tự đập. Vu sang sang phát huy ra mình suốt đời chụp ảnh công lực, cầm điện thoại di động răng rắc răng rắc liên tiếp vỗ một đống lớn bức ảnh, có hai người hôn môi, có đồng thời làm làm quái động tác, cũng có bèn nhìn nhau cười. Đập xong sau đó, vu sang sang xóa xóa giảm giảm một chút không như vậy thỏa mãn, cuối cùng còn sót lại ba tấm đập rất là ảnh đẹp. Nguyên lãng cũng cảm thấy bức ảnh đập rất khá, trong lòng hoan hỷ. Liền nói, này ba tấm ngươi phân phát ta đi, ta đem đầu tượng cái gì đều đổi thành này ba tấm. Vu sang sang nhưng khoát khoát tay ngón tay, không được không được, đây chỉ là bán thành phẩm, sao có thể trực tiếp sử dụng đây, ta còn muốn xử lý một chút ni. Trong hình nàng mặt béo như vậy như vậy lớn, không còn nửa nàng trước ba phần khuôn mặt đẹp, làm sao có thể dùng như vậy khuôn mặt trực tiếp biểu diễn cho bên ngoài tiểu yêu tinh môn xem đây, như vậy khả kinh sợ không tới các nàng A. Nhất định phải xử lý. Đối xử lý hình ảnh một điểm không biết nguyên lãng đồng chí đầu óc mơ hồ, này không phải đánh xong rồi sao, làm sao còn muốn xử lý. Xử lý như thế nào? Vu sang sang một bên mở ra trong điện thoại di động tu đồ phần mềm một bên hỏi hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết châu Á tứ đại tà thuật sao? Nguyên lãng đương nhiên không biết cái gì là châu Á tứ đại tà thuật. Vu sang sang. Cái gọi là châu Á tứ đại tà thuật. Chính là Thái Lan biến tính thuật, Nhật Bản hóa trang thuật, Hàn Quốc sửa mặt thuật. Cùng với Trung Quốc, pê đồ thuật. Mà ta hiện tại chính là đang sử dụng chúng ta Trung Quốc thần kỳ pê đồ thuật. Nguyên lãng. Vu sang sang trước đây là xem thường với pê đồ, 
dù sao nàng trời sinh quyến rũ, ngũ quan tinh xảo hoàng mỹ, lại vô cùng thượng tương, đánh ra đến bức ảnh mỗi một trương đều rất ưa nhìn, lấy ra đến liền cùng chuyên nghiệp người mẫu chiếu như thế, nàng luôn luôn dẫn cho rằng hào, vì lẽ đó luôn luôn là không muốn tu đồ, luôn cảm thấy đó là đối mình tướng mạo không tự tin nhân tài làm ra sự tình. Cũng không định đến nàng cũng có dựa vào tu đồ cứu vớt tự mình một ngày. Vu sang sang một bên cảm khái mình sa đọa một bên không chút do dự mà dùng ngón tay nhanh chóng ở phía trên thao tác trước, chỉ chốc lát sau trong hình này dư thừa thịt thịt liền bị tiêu trừ không còn một mống, chậu mặt cũng đã biến thành lòng bàn tay mặt, ngũ quan khôi phục trước tinh xảo nhẵn nhụi. Vu sang sang hài lòng thu tay lại, đem bức ảnh biểu diễn cho nguyên lãng xem, như thế nào, tượng không giống như là ta dáng dấp lúc trước. Nguyên lãng nhìn bức ảnh, sửng sốt. Trong hình mặt cùng 4 năm trước vu sang sang giống như đúc, thật giống thời gian chưa từng có trôi đi quá, nàng vẫn là 4 năm trước cái kia đẹp để lại kiêu ngạo tiểu công chúa. Nếu không là 4 năm sau vu sang sang liền đứng bên cạnh mình, hắn đều muốn thác loạn. Đây chính là tê đồ thuật. Cũng quá thần kỳ đi. Đối với nguyên lãng kinh ngạc, vu sang sang rất là thỏa mãn, đem ba tấm bức ảnh truyền cho hắn, được rồi, lần này ngươi có thể đổi ảnh chân dung. Nguyên lãng lại nhìn chầm chầm bức ảnh nhìn một hồi lâu mới thu hồi trong mắt khó mà tin nổi, mở ra điện thoại di động phần mềm, chuẩn bị đem ảnh chân dung đổi thành hai người chụp ảnh chung. Đang lúc này, trên giường đô đô đột nhiên tỉnh ngủ, hắn ngồi dậy đến, tiểu bàn tay vò vò con mắt của chính mình, xem ba ba mụ mụ đầu tụ lại cùng nhau nghiêm túc nhìn cái gì, liên hắn tỉnh rồi đều không có phát hiện. Trong lòng hiếu kỳ, tiểu gia hỏa từ trên giường leo xuống, trón rén đi tới bên cạnh hai người. Con mắt cũng theo nhìn hướng điện thoại di động màn hình, bi bô lại tiểu tâm giật giật hỏi. Các ngươi đang làm gì nha? Vu sang sang theo bản năng mà trả lời. Ở đổi ảnh chân dung ni. Đô đô sửng sốt, thẳng tắp sửng sờ mấy giây sau, con mắt nhìn hướng trên màn ảnh bức ảnh, phát hiện trên màn ảnh ảnh chân dung đã biến thành ba ba cùng mụ mụ chụp ảnh chung mà không phải hắn bức ảnh, lập tức không vui, tiểu bàn chân kháng nghị giống như dẫm trước sàn nhà. Các ngươi đem ta bức ảnh đâu? Ta bức ảnh rất khả ái. Các ngươi không muốn ta bức ảnh sao? Vu sang sang lúc này mới phát hiện mình vừa không cẩn thận bại lộ, vốn là là chuẩn bị len lén gạt tiểu gia hỏa đổi ảnh chân dung, nói như vậy tiểu gia hỏa cũng sẽ không phát hiện, nào có biết xui xẻo như vậy, mới bắt đầu bước thứ nhất liền bị tiểu gia hỏa trảo bao. Vu sang sang len lén đi miết nguyên lãng, hướng hắn nháy mắt cầu cứu. Nguyên lãng cũng chột dạ, làm chuyện xấu bị tiểu gia hỏa trảo bao đối với hắn mà nói vẫn là lần thứ nhất. Thấy ba ba mụ mụ đều không nói lời nào, đô đô càng khí, lại chà chà sàn nhà, đem sàn nhà chặt đắt thùng thùng hưởng, tiểu bàn mặt nghiêm túc lại sinh khí, nghĩa chính ngôn từ giáo dục nói. Các ngươi quá phận quá đáng, dĩ nhiên không mang theo ta, các ngươi như vậy là không tốt ba ba mụ mụ. Vu sang sang chột dạ con ngươi chuyển loạn, mắt thấy trước tiểu gia hỏa thật muốn sinh khí, nàng mau mau suý qua. Đều là ba ba không được, nhất định phải đổi ảnh chân dung, ta vốn là không đồng ý, ta liền nói chúng ta phải đợi đô đô tỉnh lại đồng thời chụp ảnh mới được mà, vỗ làm sao có thể thiếu đạt được nhà chúng ta bảo bối nghi. Đô đô rất tán thành gật đầu. Bị vô tội suý qua ba ba. Vu sang sang không dám đi xem nguyên lãng giờ khắc này vẻ mặt, ha ha cười ôm chầm chính mình mập gia hỏa, được rồi được rồi, mụ mụ đã phê bình qua ba ba, hắn biết sai rồi. Chúng ta liền tha thứ hắn đi, hiện tại chúng ta mang ngươi đồng thời chụp ảnh, sau đó đem ba ba ảnh chân dung đổi thành chúng ta bức ảnh có được hay không? Mập gia hỏa liếc một bên một trước mặt lão phụ thân một chút, quyết định hào phóng tha thứ hắn, sau đó rất là vui sướng chạy vội tới góc nơi, đem còn ở nhắm mắt ngủ nhị bảo lôi lại đây, còn có nhị bảo, chúng ta một nhà bốn chiếc đồng thời chụp ảnh. Vu sang sang cùng nguyên lãng. Không lời nào để nói. Cuối cùng. Vu sang sang không thể không đem màn ảnh lý gia nhập một cái tiểu bàn tử cộng thêm một cái tiểu kim mau, một nhà bốn chiếc chụp ảnh chung bị làm nguyên lãng tân ảnh chân dung. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Rời đi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Biết nguyên lãng muốn đi bộ đội, nguyên lão gia tử định đem người trong nhà cũng gọi trở về, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm. Lần trước người một nhà liên cái bữa cơm đoàn viên đều không ăn, lão gia tử dự định lần này bù đắp. Có điều lão gia tử đã ở trong điện thoại đã thông báo, để nguyên chấn ban hai vợ chồng thái độ để tốt điểm, 
nếu như ai lại nhà yêu thiêu thân sau đó liền cũng không tiếp tục muốn xuất hiện ở nhà cũ. Lời của lão gia tử phân lượng vẫn là rất nặng, buổi tối hôm đó lúc ăn cơm, cứ việc nguyên chấn ban cùng Tô Minh Hoa đối vu sang sang thái độ không như vậy thân thiện, nhưng cũng không có lần thứ nhất gặp lại thì lạnh lùng như vậy cùng căm ghét. Chỉ có điều nguyên nhiễm vẫn là lặng lẽ đối vu sang sang phiên vô số bạch nhãn, vu sang sang cũng không thèm để ý, coi như nàng không tồn tại, ngược lại nàng cũng không thích nguyên nhiễm, sau đó cũng không cần thiết giao thiệp với, tại sao phải lưu ý nàng đối mình thái độ. Xem vu sang sang dĩ nhiên không nhìn mình, nguyên nhiễm trong lòng càng khí. Vu sang sang bình chân như vậy ăn mình trong cái mâm dưa chuột cùng trứng gà, cố gắng đi bài trừ trên bàn một đống lớn mê hoặc, trong lòng đọc thầm trước. Ta không thể ăn, ta không thể ăn. Phó Minh Nguyệt thấy thế, mỉm cười trước vấn đạo. Sang sang, ngươi làm sao chỉ ăn những này a, à, là ở giảm béo sao? Vu sang sang nghĩ thầm ngươi thật là biết rõ còn hỏi. Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, trước mặt nhiều người như vậy nàng cũng không tốt không nể mặt mũi, liền qua loa gật đầu một cái. Phó Minh Nguyệt cũng không thèm để ý nàng qua loa, vẫn như cũ ý cười dung dung, không trách đây, ta cảm giác ngươi gần nhất thật giống gầy rất nhiều, xem ra hiệu quả rất tốt a. À. Vu sang sang khóe miệng vi câu, không muốn nói cái gì. Nàng cũng không biết tại sao Phó Minh Nguyệt đều là đối với nàng một bộ rất hòa thuận dáng vẻ. Rõ ràng hai người là tình địch quan hệ, hơn nữa lần trước cũng coi như là trở mặt, làm sao ở phó minh nguyệt nơi này tự chưa từng xảy ra chuyện gì như thế đây, người này đến cùng là trang hay là thật không thèm để ý. Có điều, mặc kệ nàng có phải là giả vờ giả vịt, nàng đều không muốn để ý tới. Phó minh nguyệt thái độ tốt như vậy, vu sang sang thái độ cũng rất là qua loa, nguyên nhiễm nhìn ra sinh khí, bật thốt lên liền nói. Như thế mập. Ai biết có thể hay không thật sự giảm hạ xuống, coi như xấu như vậy mấy cân cũng vẫn là tên béo. Nguyên nhiễm Không đợi vu sang sang nói chuyện, nguyên lãng sắc mặt biến chìm xuống, ngươi lại không giữ mồm giữ miệng biệt quải ta đem ngươi ném đi. Nguyên lãng vẻ mặt rất khó coi, nguyên nhiễm biết nàng ca nói được là làm được, trong lúc nhất thời vừa tức lại phẫn, muốn mở miệng tranh luận, lại sợ thật sự bị nàng ca ném ra, đến thời điểm nên cái gì mặt mũi đều không còn. Khả giờ khắc này làm cho nàng mở miệng chịu thua, nàng liền xuống không đến mặt mũi. Đúng vào lúc này, Phó Minh Nguyệt đi ra điều đình, nàng lôi kéo nguyên nhiễm cánh tay cười nói. Được rồi từ từ, ngươi nói chuyện luôn luôn khẩu không đúng tâm, sau đó khả tạm biệt, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Nguyên nhiễm trong lòng buông lỏng, bận biểu theo Phó Minh Nguyệt cho bậc thang đi xuống dưới, biết miệng một bộ không so đo với ngươi dáng dấp. Nguyên lão gia tử lúc này mở miệng nói. Đều cho ta đàng hoàng ăn cơm, ai muốn là lại làm ầm ĩ ta liền hôn tự đem người ném đi. Lần này nguyên nhiễm là triệt để thành thật, nguyên lãng cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vu sang sang phía sau lưng, không tiếng động mà động viên, sủng nịch ý vị mười phần. Nguyên nhiễm thấy cảnh này, lòng chua xót muốn chết, trước đây ca ca cũng là rất thương nàng, khả từ khi vu sang sang xuất hiện sau đó, mỗi một lần ca ca đều là giúp đỡ nàng mà không giúp mình. Lần lượt trăng dạy mình cho mình lúng túng, đều do vu sang sang cái này xấu nữ nhân. Khả nàng cũng không dám nữa ở trước mặt mọi người đối vu sang sang chê cười, miễn cho thật bị giáo huấn, khả lại thực sự nuốt không trôi trong lòng khẩu khí kia, suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến mình ngày mai đơn độc diễn xuất, liền bỏ ra một vệt ý cười đến, ở trước mặt mọi người nói rằng. Đúng rồi, ta ngày mai có ta ở đế đô một hồi chuyên tràng vũ đạo diễn xuất, ca, ngươi liền muốn đi rồi. Trước khi đi mang sang sang cùng đô đô đồng thời đến xem ta diễn xuất đi, gia gia còn có ba ba cùng mụ mụ đều đến xem đi. Vốn là nàng là căn bản không có ý định gọi vu sang sang cùng đô đô, nhưng hiện tại nàng lâm thời thay đổi chủ ý. Thấy nguyên lãng không nói lời nào, nguyên nhiễm vội vàng hai tay tạo thành chữ thập làm nũng, ca ngươi đến mà, đây chính là ta trận đầu chuyên tràng biểu diễn, đối với ta rất trọng yếu, ta rất muốn được người cả nhà cổ vũ. Ngược lại ca ngươi ngày mai cũng không có chuyện gì mà, liền đến cho ta cố lên ma, vô hạn hảo văn, đều ở dêm đắc tiểu thuyết võng, chẳng lẽ sang sang tỷ ngươi không muốn đến xem. Câu nói sau cùng là cùng vu sang sang nói. Nguyên lãng nhìn về phía vu sang sang, trưng cầu nàng ý kiến. Vu sang sang âm thầm cọ sát lý sự, trong lòng làm sao có khả năng không biết nguyên nhiễm đây là chuyên môn đối phó nàng đây, không phải là muốn cố ý kích thích nàng sao. Nguyên nhiễm cũng là học đế đô vũ viện tốt nghiệp, chủ tu ba lôi, chính là nàng lúc trước học muội, vẫn là trực hệ học muội, 
hiện tại ở đế đô múa ba, Lê Đoàn đảm nhiệm chủ khiêu, bây giờ còn có bản lĩnh tổ chức mình độc tràn diễn xuất, có thể nói ở vũ đạo sinh trung xem như là đứng kim tự tháp hàng đầu này một làn sóng. Như vậy kim quang thiểm thiểm vinh quang so sánh cho nàng cái này đầy người là thịt không có công tác, không nghề nghiệp vì bà tới nói, có thể nói là một cái thiên nhất cái, nguyên nhiễm là tiên nữ trên trời, mà nàng chính là trên đất lại, trực tiếp thuấn sát. Nguyên nhiễm đơn giản chính là muốn cho nàng đi xem một chút thành tựu của nàng cùng ngăn nắp, sau đó ở trong lòng tự ti mặc cảm ước ao ghen tị mà thôi. A, à, có gì đặc biệt, nàng có cái gì tốt ước ao ghen tị, nàng lại không phải sẽ không khiêu vũ, năm đó nàng chuyên nghiệp thành tích ở vũ viện nhưng là số một, nếu không là hiện tại này đầy người thịt liên lụy nàng, luận khiêu vũ, nàng treo lên đánh nàng được chứ, hiện tại nàng ở giảm béo, chờ ngày nào đó nàng khôi phục vóc người. Cần phải làm cho nàng mở mang cái gì gọi là khiêu vũ. Vu sang sang ở nội tâm nhổ nước bọt xong, trên mặt nhưng không để ý chút nào cười gật đầu, tốt, đi thì đi chứ, có cái gì không muốn. Thấy nàng dĩ nhiên cười hít mắt đáp ứng rồi, nguyên nhiễm sửng sốt một chút, cảm thấy nàng là ở cứng trắng chống đỡ mặt mũi, sau lưng còn bất định làm sao tức đến nổ phổi đây, tức giận nhất tử nàng được. Nguyên lão gia tự thấy thế, hài lòng gật cù. Nguyên nhiễm diễn xuất ở đế đô rạp hát lớn cử hành, mở màn thời gian là 8 giờ tối, vu sang sang theo nguyên lãng đến thời điểm, bên trong đã tụ tập mãn mãn người, quả thực là không còn chỗ ngồi, càng khiến người ta chú ý chính là, ngồi ở phía trước mấy hàng đều là đế đô có máu mặt nhân gia, mỗi một cái lấy ra đi đều là người bên ngoài tưởng liều mạng nịnh bợ. Nguyên nhiễm có thể thỉnh cầu như thế những người này có thể nói là rất lợi hại, chỉ có điều những người này trùng không phải nàng nguyên nhiễm người này mà là nhằm vào nguyên gia tên tuổi đến. Nhưng bất luận thế nào, ngày hôm nay cuộc biểu diễn này, nhưng những này trọng lượng cấp khán giả tồn tại nhất định là không gì sánh kịp. Thính phòng hàng trước nhất cho cả nhà bọn họ để lại ba cái vị trí, vu sang sang cùng nguyên lãng đợi đô đô đi vào vào chỗ, đem đô đô đặt ở dựa vào lão gia tử bên cạnh vị trí kia. Đô đô là lần đầu tiên tới loại này loại cỡ lớn biểu diễn trường hợp, rất là hưng phấn, cái mông nhỏ ở trên ghế uống tới ẹo lui. Tròn vo mắt to cũng không đủ nhìn, nhìn thấy hoa lệ cảnh tượng cùng bố trí còn thỉnh thoảng qua oa, cảm thán. Vu sang sang đối cái này không từng va chạm xã hội tiểu bàn tử lường một cái. Chờ đến diễn xuất chính thức lúc mới bắt đầu, mở màn chính là nguyên nhiễm cá nhân ba lôi múa đơn. Khi thấy nguyên nhiễm ăn mặc mỹ lệ múa ba, lê phục tùng sân khấu một bên xoay tròn lúc đi ra, đô đô lại không nhịn được nhỏ giọng qua, một tiếng, con mắt trợn tròn lên, một bộ tháng phục vẻ mặt. Một vũ lúc kết thúc hắn tiểu lòng bàn tay đập so với ai khác đều dùng lực, còn ngoẹo cổ cùng mẹ già chia sẻ. Mẹ, ta cảm thấy cô cô khiêu vũ xem thật kỹ nha. Vu sang sang khí nộ, cái này tiểu bàn tử rõ ràng trước còn đứng ở nàng bên này, kiên quyết biểu thị muốn chán ghét nguyên nhiễm cái này cô cô, khả hiện tại hoàn toàn đem lập trường của chính mình quăng đến sau đầu, trực tiếp liền trạm đến kẻ địch trong trận doanh đi tới. Tiểu kẻ phản bội. Vu sang sang ngứa tay. Đặc biệt nhớ đánh cái này không từng va chạm xã hội tiểu bàn tử một trận, nhưng trận này hợp thực sự không quá thích hợp, nàng chỉ có thể nhìn trước. Tiểu bàn tử không hề có một chút nào ý thức được mình đang bị đánh biên giới điên cuồng dẫm tuyến, vui cười hớn hở xem xong toàn trường không nói, ở nguyên nhiễm từ phía sau đài lại đây đi tới vu sang sang trước mặt khoe khoang tịnh làm bộ hỏi dò đại gia cảm giác như thế nào thời điểm, rất là nể tình vỗ vỗ lòng bàn tay, còn bất kể hiềm khích lúc trước cho người ta thụ cái ngón tay cái khả cho nguyên nhiễm hả hê a à, nhìn ra vu sang sang bốc lửa tiểu gia hỏa còn không ý thức được mình đã nhạ mẹ già sinh khí ở trên đường trở về còn ở quay về ba ba mụ mụ cảm khái mẹ ta cảm thấy cô cô khiêu vũ rất ưa nhìn giờ khắc này không có người ngoài vu sang sang lường một cái ngươi có thể xem hiểu sao tiểu bàn tử ngươi biết cái gì gọi là đẹp đẽ vô hạn hảo văn đều ở dêm đắc tiểu thuyết võng đô đô không phục ta đương nhiên biết Cô cô xoay quanh quyển đặc biệt lợi hại, còn có thể bay lên đến. Vu sang sang nộ, nàng cái kia liền gọi đẹp đẽ. Vậy ngươi là chưa từng thấy mẹ ngươi ta khiêu vũ dáng vẻ, ngươi mụ mụ khiêu vũ mới khen hay xem biết chưa? Ngươi cái không từng va chạm xã hội tiểu bàn tử. Đô đô trầm mặt, xem xét nhìn mẹ già thùng nước eo cùng voi lớn chân, không nhịn được phản bác. Mẹ ngươi eo quá thô, ngươi chân cũng quá thô, ngươi không bay lên được. Muốn tượng cô cô như vậy eo cùng chân mới có thể xoay quanh quyển cùng phi phi. Vu sang sang. Yên lặng lái xe nguyên lãng ám đạo không được, mập nhi tử muốn xong đời, 
hắn đã dẫm tiến vào tử vong tuyến nội, thần tiên cũng cứu không được hắn. Quả nhiên, một giây sau, bên trong xe liền vang lên vu sang sang sư tử hống. Nguyên đô đô, người tháng này đừng nghĩ dùng điện thoại di động của ta và cứng nhắc máy vi tính xem video chơi game, người ba ba cũng không cho ngươi dùng. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Đô đô kinh ngạc đến ngay người, há hốc mồm. Không có điện thoại di động và cứng nhắc máy vi tính, hắn còn thấy thế nào tiểu trư Becky, còn làm sao thiết hoa quả. Cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, cũng có điều như thế, đô đô thành công bị nắm bảy tất, lập tức liền hối hận rồi, lập tức thay đổi miệng mình mặt, cười hiếp mắt nhìn mình mẹ già, một bộ nịnh nọt đến cực điểm dáng vẻ, mẹ ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Vu Sang Sang đã nghe qua quá nhiều tiểu bàn tử xin lỗi, đã sớm không tin hắn, móc ra điện thoại di động của chính mình, mở ra thiết hoa quả trò chơi, đem trò chơi âm lượng điều đến to lớn nhất, ngay ở trước mặt đô đô chơi hắn ham chơi nhất thiết hoa quả trò chơi, giao găm phát sinh, soạt soạt soạt, âm thanh, đem đô đô sai trò chơi ẩn triệt để cho kích phát ra. Đô đô mắt ba ba địa nhìn điện thoại di động, tiểu bàn tay uống tới ẹo lui, lắp bắp khẩn cầu. Mẹ! Ngươi để ta cũng ngoạn một hồi ba có được hay không vậy, vu sang sang, hừ một tiếng, xoay người không để ý tới nàng. Mắt thấy trước mụ mụ thật sự tức giận, đô đô lập tức nắm khởi quả đấm nhỏ, rất là ân cần tiểu ý cho mẹ già nện nổi lên vai đến, mẹ ngươi ngày hôm nay mệt không, ta cho ngươi nện đấm lưng đi. Vu sang sang tiếp tục quay đầu, hoa quả thiết đắc càng hăng hái. Đô đô khẽ trắng răng, rất muốn cho cái này xấu mụ mụ một quyền, nhưng bách với dâm uy. Quả đấm nhỏ tầng tầng dơ lên nhẹ nhàng hạ xuống, từ vai rơi xuống chân, mẹ ta lại cho ngươi nện nện chân ba, vu sang sang ngạo kiều nhất khiên xuống ba, vừa không có từ chối cũng không có tiếp thu, liền như thế vô liêm sĩ hưởng thụ tiểu xoa bóp công hầu hạ đến. Nguyên lãng ở trong kính chiếu hậu nhìn này hai cái vai hề một chút, trong lòng cười đến muốn chết, nhưng cẩn thận tuyệt không mở miệng vi mập nhi tử cầu xin, không phải vậy rất có thể chọc lửa thiêu thân. Cuối cùng tiểu xoa bóp công cho mẹ già nhẫn nhục chịu khó xoa bóp một buổi tối, tay chua chiếm được ta cảm giác gầy hốc hắc đi, nhưng vẫn không có chiếm được tâm tâm niệm niệm điện thoại di động quá đem trò chơi ẩn. Thật sự không thể bảo là không lòng chua xót a. À. Chờ tiểu gia hỏa tâm mệt đến ngủ chi hậu, nguyên lãng buồn cười ở tiểu gia hỏa trên trán hôn một cái, lúc này mới xoay người xoa bóp vu sang sang mũi, sau đó ta không ở nhà, không cho lại như thế bắt nạt tiểu gia hỏa. Vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát tiểu thuyết võng vu sang sang bất mãn, ai bắt nạt hắn, rõ ràng là hắn bắt nạt ta, hắn nói ta eo thô, còn nói ta chân thô, nói ta khiêu không đứng lên. Ta vũ đạo trình độ lẽ nào không sánh được nguyên nhiễm sao? Nguyên lãng cười khẽ trước cho mập nhi tử cầu xin, hắn còn nhỏ mà, hắn không biết hắn mụ mụ lúc trước khiêu vũ nhảy đến có bao nhiêu mỹ, người đại nhân không chấp tiểu nhân, chờ sau này khôi phục vóc người khiêu cho hắn xem. Hắn nhất định sẽ sùng bái ngươi. Vu sang sang bị hắn như thế một hống, khóe miệng không nhịn được kiều lên, vậy cũng tốt, ta ngày mai sẽ đem điện thoại di động cho tiểu bàn tử xem video chơi game. Nguyên lãng khuynh đang ở môi nàng hôn một cái, nắm ở nàng, một bên cho nàng vỗ bối vừa nói. Ngủ đi. Vu sang sang tóm chặt vạt áo của hắn, đột nhiên liền từ vừa cùng tiểu bàn tử ngoạn náo động đến nhiệt liệt tâm tình trung thoát ra đến, thay vào đó chính là nồng đậm không muốn. Ngươi sáng mai khi nào thì đi a? À. Nguyên lãng khẽ thở dài, lại không giấu nàng, 6 giờ liền muốn xuất phát. Như vậy sớm a? À. Vu sang sang hấp hấp mũi, nhìn xuống xa xúc lệ, vậy ngươi nhớ tới đánh thức ta, ta muốn đưa ngươi đi. Trầm mặt chốc lát, Nguyên lãng đáp ứng. Hảo, vậy ngươi hiện tại nhanh ngủ đi, không phải vậy sáng mai khả không lên nổi. Vu sang sang mau mau nhắm mắt lại. Ở trong lòng nghĩ mình ngày mai muốn đích thân lái xe đưa hắn đi trạm xe lửa, chờ hắn xe ly mở ra lại trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết lúc nào liền tiến vào giấc mơ. Nhưng mà ngày thứ hai, vu sang sang tỉnh lại sau giấc ngủ đã là 8 giờ, trên giường nơi nào còn có nguyên lãng cái bóng. Hắn không chào hỏi liền lén lúc ly mở ra. vu sang sang há hốc mồm, vội vàng đi tìm điện thoại di động của chính mình. Vừa nhìn điện thoại di động liền phát hiện trên màn ảnh có một ngày hắn phát tới tin tức. Ta đã đi rồi, không muốn ngươi đưa ta, ta hội không nở. Vu sang sang yên lặng nhìn một lát, xẹp miệng, nước mắt trong nháy mắt ở viện mắt lý đảo quanh. Hắn thật sự đi rồi, thật sự ly mở ra nàng cùng đô đô bên người, sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại đều nhìn thấy hắn. 
Khoảng thời gian này Triêu Tịch làm bạn để Vu Sang Sang đều quen thuộc hắn ở bên người, hắn xạ vừa rời đi, nàng trong lòng tự bị đột nhiên đào rỗng một khối tự, cảm giác cả viên tâm đều không đúng lên, này cổ cảm giác thật sự rất khó chịu. Sau đó lại chỉ còn nàng cùng đô đô sống nương tựa lẫn nhau. Vu Sang Sang xoay người liếc nhìn vẫn như cũ nằm ở trên giường thang trước mập tay mập chân ngủ say như chết mập nhi tử, bi thương thấp đem mặt chôn đến mập nhi tử trên bụng ô ô khóc, mập gia hỏa. Ngươi ba ba ly khai chúng ta, từ nay về sau liền còn lại chúng ta mẹ con hai sống nương tựa lẫn nhau, ngươi nhất định phải hảo hảo nghe mụ mụ, làm một cái ngoan bảo bảo biết chưa. Sáng sớm liền bị hí tinh lão mẫu đánh thức đô đô từ từ mở mắt ra, mơ mơ màng màng dùng tiểu bàn tay dụi dụi con mắt, sau đó vỗ vỗ mụ mụ chôn ở bụng mình thượng đầu, mẹ ngươi ngoan lạp, không nên nháo chúng ta ngủ chung giác đi. Vu sang sang ngẩng đầu lên, nâng lên mập nhi tử thịt vô cùng khuôn mặt xoa nhẹ hai cái. Lúc này mới một bên nghẹn ngào một năm lén lúc quan sát trước tiểu gia hỏa phản ứng nói. Mập mạp ngươi biệt ngủ, ngươi ba ba đi lạp. Một giây, hai giây, ba giây, tiểu bàn tử lập tức mở to hai mắt, từ trên giường soạt một hồi ngồi dậy đến, con mắt ở trong phòng qua lại nhìn quét, phát hiện đều không có ba ba bóng người, cuốn lên, lôi kéo tẩu tử gọi. Ba ba, ba ba, nhưng mà không có người trả lời tiếng la của hắn. Ý thức được ba ba đi rồi, đô đô vành mắt đỏ lên, tối xẹp lên, trong nháy mắt nhiễm phải khóc nức nở, ba ba đâu? Ba ba đi đâu rồi? Tiểu gia hỏa là thật khóc, khả không giống mụ mụ của hắn như thế là đang diễn trò. Vu sang sang vừa thấy mập nhi tử phản ứng lớn như vậy, trong nháy mắt không lo được mình giả khóc, vội vàng ôm tiểu gia hỏa hống, được rồi được rồi đừng khóc, ba ba không phải từng nói với ngươi mà, hắn về bộ đội đi lạp, nơi đó là ba ba đi làm địa phương. Ba ba muốn đi làm kiếm tiền cho đô đô mua xong ăn. Tiểu gia hỏa cùng ba ba trư tịch ở chung nhiều ngày như vậy, ba ba ở trong mắt hắn như vậy trọng yếu như vậy, hiện tại ba ba không gặp hắn thực sự là quá bi thương, một điểm đều không nghe lọc mụ mụ giải thích, chỉ càng ngày càng bi thương khóc lên, tiểu bàn chân cũng trừng lên, ba ba không muốn đi làm, ta muốn ba ba trở về. Tiểu gia hỏa là thật sự quá thương tâm, làm cho vua sang sang cũng muốn khóc, nhưng nàng là mụ mụ. Vào lúc này nàng không thể khóc, nàng đắc hống thật nhỏ gia hỏa, chỉ có thể ôm hắn vào trong ngực điên a điên, một bên điên một năm hống, cuối cùng còn đem ở một bên lo lắng nhị bảo kêu lên giường, để nhị bảo đồng thời hống tiểu gia hỏa. Nhị bảo thấy đô đô khóc đắc như vậy thương tâm, lo lắng ô ô hai tiếng, dùng đầu lưỡi đi thêm đô đô che kín nước mắt gò má, còn dơ lên một cái móng vuốt phóng tới đô đô ngực nhỏ thượng, một hồi một hồi cho đô đô vỗ bộ ngực, thật giống ở cho đô đô thuận khí. Vu sang sang chận lại nói. Ngươi xem nhị bảo đều đang an ủi ngươi đây, ngươi nhưng là ca ca, phải cho nhị bảo làm tấm gương, ngươi nếu như như thế đáng yêu, nhị bảo hội cười nhạo ngươi. Cách nghe xong mụ mụ, đô đô đánh cái cách, tiếng khóc rốt cục dần dần cất đi. Vu sang sang thở vào nhẹ nhõm. Cửa ải này rốt cục xông qua, tuy rằng đã sớm biết cùng đô đô tuyên bố ba ba ly khai sự thực thời điểm tiểu gia hỏa hội khổ sở. Nhưng không nghĩ tới ba ba ở tiểu gia hỏa trong lòng đã trọng yếu đến mức độ như vậy. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Sướng ca Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ba ba đi rồi, đô đô rất là khổ sở, từ sáng sớm bắt đầu liền phờ phạt, rất giống là bị tước đoạt nhân sinh lạc thú giống như, liên tiểu trư Becky đều không muốn xem. Bị tiểu gia hỏa hạ tâm tình ảnh hưởng, vua sang sang cũng rất là không nhất lên được kính đến, liên lúc huấn luyện đều chẳng muốn kêu, liền yên lặng mà chảy hãn nhịn đau kiên trì. Đã quen vua sang sang huấn luyện thời điểm tan nát cõi lòng gào khóc thảm thiết nghiêm thiệu rất là không quen, không nhịn được lại miệng tiện, ngươi ngày hôm nay học được trang rụt rè. Bình thường không phải hống đắc chỉnh tòa nhà đều có thể nghe thấy sao, ngày hôm nay làm sao không hào. Vua sang sang mặc kệ hắn, tiếp tục động tác. Một chữ cũng không muốn nói Nghiêm thiệu, sách, một tiếng Nhìn cách đó không xa thang bắt tay chân nằm đờ ra đô đô một chút Có chút hiếu kỳ công việc này bảo mẹ con hai cái thiên là gặp cái gì mới tập thể như thế yên tĩnh như kê Chờ vu sang sang đi nhà cầu thời điểm Nghiêm thiệu đi tới đô đô trước mặt ngồi xổm xuống Đâm đâm hắn viên cái bụng, hỏi Tiểu bàn tử, ngươi ngày hôm nay làm sao không cao hứng a? À? Bình thường nhưng là oai phong lẫm liệt vô cùng nếu như bình thường bị hắn gọi tiểu bàn tử, đô đô tuyệt đối sẽ nhảy lên đến chăm chú phản bác mình không phải cái tiểu bàn tử, 
nhưng ngày hôm nay cũng rất là không tâm tình, bị hắn gọi tiểu bàn tử cũng không tức giận, trái lại một quyển phiền muộn thở dài, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Nghiêm thiệu bị hắn một tiếng thở dài khí chọc cười, nặng nặng hắn tiểu bàn trên đùi tiểu thịt mở, cười đậu hắn. Có cái gì không vui cùng thúc thúc nói, thúc thúc giúp ngươi giải quyết. Vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát tiểu thuyết võng đô đô đá đá chân, thu hồi mình tiểu thịt mở, đứng dậy nhìn hắn hỏi. Vậy ngươi có thể đi giúp ta ba ba đi làm kiếm tiền, để ba ba ta trở về sao? Nghiêm thiệu nhíu nhíu mày, ba ba ngươi đi đâu? Đô đô cúi đầu, phiền muộn mình nắm trên bụng mình thịt thịt, ba ba đi làm, mụ mụ nói ba ba phải nuôi hoặc ta cùng mụ mụ, vì lẽ đó phải đi làm kiếm tiền. Nhớ tới nguyên lãng thân phận, nghiêm thiệu đại thể rõ ràng nguyên nhân, nguyên lai này mẹ con hai là bởi vì cái này mà không cao hứng a à. Nhưng cái này hắn giúp đỡ không được. Vì lẽ đó chỉ có thể nhúng nhúng vai, ba ba người công tác ta có thể làm không được. Đô đô nghe vậy, thật sâu thở dài, lần thứ hai sinh không thể luyến ngã xuống, dơ lên một con tiểu bàn chân, nhằm chán khu khởi mình bàn chân nhỏ nha. Nghiêm thiệu đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn điện báo biểu hiện là hắn bạn thân Tương Nhị, nhận lên, tìm ta làm gì? Tương Nhị, đêm nay đi ra này a à? Tương hai tổ cục luôn luôn không thiếu ăn uống chơi gái đánh cược, đối những này nghiêm thiệu từ trước đến giờ không thích, 10 lần có 9 lần đều sẽ từ chối, đang chuẩn bị tượng dĩ vãng như thế từ chối đây, đột nhiên quét mắt khu trước bàn chân nhỏ nha đô đô, đến miệng lý nuốt xuống, ngược lại nói. Hành A, nhưng không đi ngươi định những địa phương kia, chúng ta ngày hôm nay chuyển sang nơi khác vui đùa một chút. Hiếm thấy hắn chịu đến, tương nhị rất là thẳng thắn đồng ý, hành A, nghe lời ngươi. Ngươi nói đi đâu? Nghiêm thiệu khóe miệng vi câu, đi KTV. Tương nhị. Cái gì? Hắn không phải huyễn nghe chứ. Tìm sạch sành sanh thuần khiết KTV, địa chỉ phát ta. Nghiêm thiệu không cho đối phương cơ hội cự tuyệt liền cúp điện thoại, sau đó cười xoa bóp đô đô tiểu thịt mặt, tiểu bàn tử, kim thiên thúc thúc dẫn ngươi đi ngoạn có được hay không? Đô đô xem xét hắn một chút, lắc lắc mình bàn chân nhỏ nha, ngoạn cái gì? Ngươi biết ca hát sao? Hội Đô đô vừa nghe hát tới điểm hứng thú Gật đầu rất chăm chú nói Ta hội sướng thật nhiều ca Ta hát nhưng hảo nghe xong Nghiêm thiệu nhíu mày Thế à, vậy thúc thúc tối hôm nay Dẫn ngươi đi hát Hát ca tâm tình của ngươi sẽ biến được rồi Thì sẽ không như vậy khổ sở Thật sao? Đô đô méo mó đầu Nghĩ đến chốc lát, gật đầu đồng ý Vậy thúc thúc chúng ta đi hát đi Ta hát cho ngươi nghe Nghiêm thiệu ngoắt ngoắt khóe miệng, vậy ngươi mình cùng mẹ ngươi nói, ngươi mụ mụ đáp ứng rồi ta mới có thể mang ngươi cùng đi. Liền, đợi được vua sang sang từ ngoài cửa vừa tiến đến, trước mặt liền hướng nàng vọt tới cá nhân thịt tiểu đạn pháo, mẹ, chúng ta cùng nghiêm thúc thúc cùng nhau đi hát đi. Cái gì? Vu sang sang trừng mắt về phía bình chân như vậy nghiêm thiệu, ngươi theo ta nhi tử nói cái gì? Nghiêm thiệu nhíu mày, nhà ngươi tiểu bàn tử muốn cùng ta cùng đi hát có phải là tiểu bàn tử. Đô đô gật gù, cầm lấy vu sang sang quần ngửa đầu nhìn nàng, mẹ, chúng ta đi hát ba, ta nghĩ đi hát. Vu sang sang lập tức đã nghĩ từ chối, nhưng nghĩ tới tiểu bàn tử kim thiên nhất thiên đô rầu rĩ không vui, giờ khắc này thật vất vả tinh thần một điểm muốn đi ngoạn, nàng nếu như từ chối, phỏng chừng lại muốn gặp chứng hắn biểu diễn sinh không thể luyến. So sánh với sinh không thể luyến tiểu bàn tử, nàng càng yêu thích nhảy nhót tưng bừng tiểu bàn tử. Vu Sang Sang nói, vậy cũng tốt, chúng ta buổi tối đi hát, nhưng mụ mụ dẫn ngươi đi, chúng ta không cùng người khác đi. Nàng mới không muốn cùng nghiêm thiệu cái này miệng tiện ác miệng nam cùng đi ngoạn đây, nàng sợ nàng hội tức giận đến giảm thọ. Đô đô nghe vậy nhưng lắc đầu, lôi nàng ống quần làm nũng, mẹ chúng ta cùng nghiêm thúc thúc cùng đi mà, ta đều cùng nghiêm thúc thúc nói xong rồi, ta nghĩ cùng nghiêm thúc thúc cùng đi. Vô hạn hảo văn. Đều ở dêm đát tiểu thuyết võng vu sang sang nghi ngờ nhìn chính mình tiểu bàn tử, tiểu tử này lúc nào cùng nghiêm thiệu quan hệ tốt như vậy. Hắn không phải ngày hôm trước mới căm phẫn sụp sôi mà tỏ vẻ muốn cùng mụ mụ đồng thời chán ghét ác miệng nghiêm thúc thúc mà, vậy thì lại làm phản. Nghiêm thiệu thấy tiểu bàn tử như thế yêu thích mình, không nhịn được vui vẻ, đi tới vò vò tiểu gia hỏa đầu nhỏ, hành a tiểu bàn tử, như thế cho nghiêm thúc thúc mặt mũi, hảo tiểu tử. Xem ra ngươi ngoại trừ mập vẫn rất có tiền đồ ma. Đô đô ngửa đầu hướng hắn lộ ra một cái thuần lương mỉm cười đến, 
khỏi nói nhiều ngoan. Chờ nghiêm thiệu xoay người đi ra chi hậu, vu sang sang lập tức nửu trụ tiểu bàn tử lỗ tai, hung trước mặt hỏi. Tiểu bàn tử ngươi tại sao làm phản? Ngươi không phải nói muốn cùng mụ mụ đồng thời chán ghét hắn ma. Nhanh như vậy ngươi liền đã quên. Ai nha ta chưa quên lạp. Đô đô tiểu tiểu thanh dậm chân, quay đầu lại xem xét mắt nghiêm thiệu, thấy hắn không chú ý bọn họ, lập tức làm tặc tự hướng mụ mụ ngoắt ngoắt tay, mẹ ngươi không lưng, ta đã nói với ngươi. Nhìn hắn còn thần thần bí bí muốn nói lặng lẽ thoại, vu sang sang nghi ngờ không lưng, đem lỗ tai tiến đến hắn trước mặt. Đô đô dùng tiểu thịt tay gắn vào mình bên mép, vô cùng thần bí nói. Mẹ chúng ta muốn dẫn nghiêm thúc thúc đồng thời, hắn nói muốn mời chúng ta ngoạn, như vậy liền không cần chúng ta mình trả thù lao. Vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát tiểu thuyết võng vu sang sang. Tiểu tử này lúc nào như thế gặp qua nhật tử. Vu sang sang nâng mập nhi tử mặt tròn đảng, có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Mập mạp, không nghĩ tới ngươi như thế gặp qua nhật tử A, còn biết tỉnh tiền ni. Tiểu gia hỏa nữ xoay người tử, nhỏ giọng nói. Mẹ ngươi sau đó cũng phải tỉnh tiền Nga, ba ba đi làm nuôi sống chúng ta rất mệt, chúng ta không thể tốn nhiều tiền. Vu sang sang bị nói sững sờ, kinh ngạc mà nhìn tiểu gia hỏa, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp cực kỳ. Nguyên lai like đây chính là hắn muốn cùng nghiêm thiệu vừa đi hát nguyên nhân sao. Nàng tiểu gia hỏa lúc nào như thế hiểu chuyện, nàng cái này làm mụ mụ tư tưởng giác ngộ còn giống như không hắn cao ni. Nghe tiểu gia hỏa như thế một giải thích, vu sang sang lập tức thay đổi ý nghĩ, cùng nghiêm thiệu cùng đi ngoạn cũng rất tốt, người này như thế tiện, nàng phải cùng đô đô cùng đi hoa hắn tiền, đem hắn tiền tiêu trống trơn, tốt nhất một lần tiêu hết hắn vài tháng tiền lương, đau đến hắn đau thấu tim gan. Nghĩ đến nghiêm thiệu đứa kia một mặt thịt đau vẻ mặt nàng liền thoải mái. Hảo, vậy chúng ta cùng nghiêm thúc thúc cùng đi hát đi. Đáp ứng đô đô buổi tối cùng nam nhân khác cùng đi hát, vu sang sang rất là tự giác phát tin tức cùng nguyên lãng báo bị một hồi, nàng nhưng là rất có tự giác. Nguyên lãng kết thúc một ngày làm việc sau trở lại nơi ở liền nhìn thấy vu sang sang phát tới tin tức, nhìn thấy mặt trên nội dung thì, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, nhìn hiện tại thời gian. Cho nàng phát ra video đã thỉnh cầu đi Bên kia hầu như là lập tức liền chuyển được Trên màn ảnh lập tức xuất hiện một lớn một nhỏ hai tấm mặt Đô đô rất là vội vàng lay điện thoại di động Cố gắng đem khuôn mặt hướng về trong màn hình di động khảm nạm 3333 Đô đô ở đây Nguyên lãng mặt mày lập tức liền nhu hòa lên 33 ở đây 33 có thể nhìn thấy ngươi Đô đô duỗi ra ngón tay út vuốt trên màn ảnh nguyên lãng mặt Hấp trước mũi hỏi Ba ba ngươi lúc nào trở về a à, ta rất nhớ ngươi nha. Nguyên lãng tâm lập tức liền bị tiểu gia hỏa nói tới mềm đến không ra hình thù gì, trong lòng cũng dâng lên vô tận tư niệm đến, dụ dỗ tiểu gia hỏa nói. Ba ba chỉ cần nghĩ liền trở về xem ngươi cùng mụ mụ, ngươi ở nhà muốn bé ngoan nghe mụ mụ. Đô đô cố gắng một chút đầu, ba ba ta rất nghe lời, ngươi phải nhanh lên một chút trở về Nga, sau đó ta hội ăn ít một điểm, mụ mụ cũng ít ăn một điểm. Chúng ta hoa thiếu thiếu tiền, như vậy ngươi là có thể không cần khổ cực như vậy đi ra ngoài kiếm tiền. Nguyên lãng bị tiểu gia hỏa nói làm cho lại cảm động vừa buồn cười, hỏi hắn. Vì lẽ đó ngươi cùng mụ mụ quyết định cùng nghiêm thúc thúc đi chơi thế ba ba tỉnh tiền. Đô đô đàng hoàng trịnh trọng gật đầu, ba ba, ta cùng mụ mụ sau đó sẽ rất tỉnh tiền. Nguyên lãng khẽ cười thành tiếng, nở nụ cười một hồi lâu dừng lại, tốt lắm, vậy ngươi cùng mụ mụ muốn chơi vui vẻ. Chờ ngươi hát thời điểm để mụ mụ cho ngươi ghi lại đến phân phát ba ba xem. Nghe hắn như vậy nói chuyện, đô đô ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Được. Ba ba ta sướng thật nhiều ca cho ngươi nghe, ta hát rất êm tai ni. Thế à, này ba ba chờ ngươi sướng cho ba ba nghe. Nguyên lãng nói xong, tầm mắt từ nhỏ gia hỏa trên người chuyển qua một bên vu sang sang trên người, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Buổi tối không thể ngoạn quá muộn. Mười giờ trước muốn cho đô đô ngủ, tiểu hài tử không thể thức đêm. Vu sang sang gật đầu, con mắt tham lam mà nhìn hắn, hắn mới đi rồi một ngày nàng là tốt rồi nghĩ kỹ tưởng hắn nha. Hiện tại ta không ở nhà, ngươi không thể thức đêm soạt kịch, mười một giờ trước buồn ngủ, ngủ sớm dậy sớm đối thân thể tốt. Nếu như trước vu sang sang nhất định phải kháng nghị, nhưng hiện tại hắn nói cái gì nàng đều gật đầu nói tốt. Hiếm thấy thấy nàng như thế nghe lời ngoan ngoãn. Nguyên lãng cách điện thoại di động màn hình sờ soạn dưới nàng mặt, nhớ tới định đồng hồ báo thức, miễn cho sáng sớm không lên nổi. Còn có, 
ta xe đứng ở trong nhà để xe, chìa khóa xe thả ở trong phòng, ngươi sau đó muốn đi ra ngoài liền lái xe của ta. Vu sang sang từ một tiếng, bị hắn nói trong lòng vừa chua xót, chận lại nói. Ai nha ta biết đây, ngươi dông dài chết rồi, ta muốn dẫn đô đô xuất phát, không nói cho ngươi lạp. Nguyên lãng cũng không khí, chờ nàng đem video treo chi hậu, lúc này mới thu hồi điện thoại di động. Bên này vu sang sang treo chi hậu liền dẫn trước đô đô cùng nhị bảo ngồi nghiêm thiệu trước xe hướng về KTV, vốn là cho rằng chỉ là tùy tiện tìm cái KTV đi vào sướng một sướng, nào có biết xe nhưng trực tiếp mở ra đế đô to lớn nhất giải trí hội sở kim thần, người hầu cửa tiếp nhận nghiêm thiệu chìa khóa xe giúp hắn đi đổ xe, nghiêm thiệu mang theo vu sang sang cùng đô đô tiến vào bên trong. Kim thần tổng cộng có 5 tầng, mỗi tầng lầu đều có sự khác biệt giải trí hạng mục mà lầu 3 một chỉnh tầng đều là hát địa phương. Quản lý nhìn thấy nghiêm thiệu lại đây, chủ động chào đón, tự mình mang theo hắn đi vào trong, nghiêm thiếu, tương thiếu bọn họ đã đến, ta mang ngài đi phòng riêng. Nhìn dáng dấp quản lý là chuyên môn đang đợi nghiêm thiệu. Vu sang sang lúc này mới giác ra điểm không đúng đến, nghi ngờ nhìn về phía nghiêm thiệu bóng lưng, làm sao cảm giác kẻ này thân phận rất không bình thường đây, lẽ nào hắn không chỉ là một cái tập thể hình huấn luyện viên. Sắp tới phòng riêng của bọn họ cửa, quản lý tướng môn vì bọn họ mở ra, nghiêm thiếu ngài thỉnh. Vu sang sang còn chưa tiến vào liền nghe đến bên trong truyền đến từng trận hát thanh, đi vào trong vừa nhìn, khá lắm, vài cái nam nam nữ nữ đã ở bên trong sướng lên. Vu sang sang mau mau kéo lại nghiêm thiệu quần áo, ngươi còn gọi người khác tới. Nghiêm thiệu gật gù, để sát vào nàng lớn tiếng nói. Bọn họ đều là ta bạn thân, yên tâm, đều là người đứng đắn không cái khác lung ta lung tung. Vu sang sang nghe hiểu ý của hắn, đi vào trong vừa nhìn, chỉ có hai người phụ nữ, xem trang phục và khí chất liền biết không phải loại kia nữ nhân, xem ra là nghiêm thiệu bằng hữu. Còn không đợi Vu sang sang hỏi lại cái gì, bên trong người liền nhìn thấy bọn họ, một cái cao cao gầy gò nam nhân trẻ tuổi trước tiên đi tới, ở Vu sang sang cùng đô đô cùng với nhị bảo trên người nhìn quét một vòng, trong lòng càng ngày càng ngờ vực, phàn trụ nghiêm thiệu vai nhỏ giọng hỏi dò. Ngươi đang dở trò quỷ gì, khỏe mạnh đến sướng cái gì ca, chúng ta sơ trung liền không ngoạn cái này hoạt động được rồi. Còn có, ngươi mang người nào? Làm sao có hài tử cùng cẩu? Nghiêm thiệu lại dương dương đem hắn khoác lên vai bỏ tay ra, bọn họ là bằng hữu của ta, ngày hôm nay dẫn bọn họ đến thuần hát, sau đó nhắc nhở mấy người bọn hắn đều quy củ một điểm. Tương nhị, sách, thanh, còn chưa đủ quy củ A, nghe ngươi nói muốn thuần khiết sạch sẽ ta liên tử đều không thượng. Nghiêm thiệu hài lòng gật gù, mang theo vu sang sang cùng đô đô đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó gọi tới người phục vụ, cho đô đô điểm một đống lớn ăn ngon hảo uống đồ ăn vặt. Mấy người kia nhìn nghiêm thiệu thao tác đều có chút mộng. Chỉ có đô đô rất là hài lòng, lắc tiểu chân ngắn, cầm lấy một bao khoai chiên thuần thục mở ra, hạnh phúc bắt đầu ăn, một chút cũng không phát hiện những người khác mộng bức tâm tình. Nghiêm thiệu gõ gõ bàn, Nhìn nhân gia tiểu bằng hữu làm gì? Các ngươi nên sướng liền sướng, nên ăn liền ăn. Hắn vừa nói như thế, những người khác cũng không tốt lão nhìn chầm chầm vu sang sang cùng đô đô, chạy đi phía trước điểm ca sướng ca. Thấy bên người không ai, vu sang sang lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, kỳ thực nàng nhận thức tương nhị, hơn nữa rất quen, bởi vì bọn họ là đồng nhất cái cao trung, vào lúc ấy gặp nhau rất không ít, có điều tương nhị hiện tại là không nhận ra nàng đến rồi. Còn có một người trong đó nữ hài nàng cũng nhận thức là đế đô trần gia tiểu thiên kim. Khả nàng rất kỳ quái chính là tại sao những người này cùng nghiêm thiệu là bạn thân. Nàng trước đây ở đế đô cũng coi như là nhận thức không ít người, làm sao xưa nay chưa từng thấy nghiêm thiệu đâu. Nghĩ như thế nào đều muốn không thông, vu sang sang để sát vào nghiêm thiệu một điểm, hỏi hắn. Ngươi từ nhỏ đã sinh sống ở đế đô sao? Nghiêm thiệu nhìn chầm chầm nàng nhìn hai giây mới gật gù. Lần này vu sang sang càng nghi ngờ, ngươi cùng tương hai là bạn thân. Nghiêm thiệu ánh mắt sâu hơn thâm, nhìn chầm chầm con mắt của nàng hỏi. Làm sao, không được sao? Vu sang sang khẽ nhíu mày, ở trong đầu liều mạng mà suy tư mình trước đây có chưa từng thấy nghiêm thiệu, nhưng nghĩ như thế nào đều không nhớ ra được trong trí nhớ có người như vậy, nàng rất xác định, nàng trước đây chưa từng thấy hắn. Nhưng hắn lại cùng tương hai là bạn thân, không thể nàng gặp qua tương nhị lại không gặp qua hắn A. À. Chẳng lẽ hắn không phải đế đô cái nào thế gia hài tử, hoặc là nhà ai xưa nay chưa từng thấy quan con riêng. 
Vu Sang Sang ở trong đầu suy nghĩ kỹ một hồi cũng không nghĩ ra cái manh mối, cuối cùng thẳng thắn không muốn, quản hắn là ai đó, ngược lại cùng với nàng cũng không có quan hệ gì. Thấy nàng nghi hoặc một hồi liền không đoạn sau, còn đang đợi trước nàng tiếp tục mở miệng nghiêm thiệu nín một hơi, mở ra một thính đồ uống ùng ục ùng ục uống một hớp lớn. Vu Sang Sang không chú ý sắc mặt của hắn, xem Đô Đô đã liên tiếp ăn hai đại túi khoai chiên, vội vàng kêu dừng, tiểu bàn tử không cho phép ngươi ăn. Buổi tối ăn nhiều như vậy đồ ăn vặt ngươi là muốn trở thành viên cầu sao? Đô đô rất là khát vọng mà nhìn trên bàn đồ ăn vặt, hai tay tạo thành chữ thập hướng mụ mụ làm nũng. Mẹ vậy ta cuối cùng ăn nửa một bao khoai chiên có được hay không? Không thể. Vu sang sang như chặt đinh chém sắt từ chối, đêm nay không cho ăn, không phải vậy mụ mụ không cho ngươi chơi game. Đô đô méo miệng, một bộ dáng vẻ đáng thương. Nghiêm thiệu xem tiểu gia hỏa đáng thương. Muốn nói tiểu hài tử muốn ăn liền để hắn ăn đi, nhưng tầm mắt ở đô đô thịt cuồn cuộn tiểu vóc người thượng nhìn quét một vòng sau, càng làm trong miệng nuốt xuống. Quên đi, này tiểu bàn tử vẫn là ăn ít một chút tốt. Vì giờ đi tiểu bàn tử sự chú ý, hắn đem điểm ca bình bản máy vi tính đưa cho hắn. Tiểu bàn tử, ngươi không phải nói ngươi hát em tai sao, vậy ngươi điểm ca sướng cho chúng ta nghe đi. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Hát cùng ân oán Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vừa nghe hát, đô đô quả nhiên bị dời đi sự chú ý, đem tầm mắt tìm đến phía bình bản máy vi tính, tràn ngập muốn biết hỏi. Làm sao điểm ca? Thúc thúc ngươi dạy ta. Nghiêm thiệu lúc này mới nhớ tới hắn còn không tiếp thu tự, đương nhiên sẽ không điểm ca, liền cười nói. Ngươi nói với ta ngươi hội sướng cái gì ca, thúc thúc giúp ngươi điểm. Đô đô nghe vậy lập tức lớn tiếng nói. Thúc thúc ta hội sướng, ba ba đi chỗ nào, còn có, tiểu bình quả. Nghiêm thiệu nhíu nhíu mày, không tệ lắm tiểu bàn tử, còn có thể sướng những này đây, vậy thúc thúc cho ngươi trí đỉnh, ngươi nắm một cái microphone đi. Đô đô lập tức nhảy xuống sofa, bước tiểu bàn chân thịt 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 chạy đến màn ảnh lớn trước trên sàn nhảy nhỏ ngước đầu manh manh mà nhìn hát tương nhị, chờ tương nhị hát xong một thủ chi hậu, lập tức rất cổ động cho tương nhị vỗ vỗ lòng bàn tay biểu thị cổ vũ, sau đó nói. Thúc thúc, lập tức liền đến phiên ta hát nha. Tương nhị nghe vậy, nhìn hắn đáng yêu như thế, cầm trong tay ống nói cho hắn, thuận tiện ngắt đem hắn thịt vô cùng bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ bé, cảm giác cảm giác rất tốt. Cũng không biết nghiêm thiệu từ đâu làm ra tiểu hài tử này đáng yêu như thế. Đô đô cầm microphone, thanh thanh mình cổ họng, sau đó quay về microphone, này uy, hai tiếng tiến hành thí âm, xem microphone không thành vấn đề, hắn lập tức đối nghiêm thiệu so với cái ok thủ thế, ra hiệu nghiêm thiệu có thể bắt đầu cất cao giọng hát. Tiểu bàn tử cái trò này động tác hạ xuống quả thực ca sĩ Phạm Nhi 10 phần, toàn bộ tiểu nhân nhi tỏa ra nồng đậm tự tin đến, nhìn ra tương nhị không nhịn được hỏi một bên trước sau ngồi không lên tiếng vu sang sang. Nhà ngươi tiểu gia hỏa xem ra tư thế 10 phần A, có phải là ở nhà thường thường hát? Hát nên rất tốt chứ? Vu sang sang kéo kéo khóe miệng, không biết có muốn hay không nói thật, cuối cùng vẫn là cẩn thận chỉ trả lời trước một vấn đề. Hắn yêu thích hát, vì lẽ đó thường thường dùng điện thoại di động ta lý áp hát. Cho tới ca sướng đắt như thế nào, hay là muốn chính tai nghe xong mới biết. Nói chuyện công phu, ba ba đi chỗ nào, ca khúc khúc nhạc dạo đã vang lên lên. Trên đài đô đô lập tức theo âm nhạc đông đưa lên, một con tiểu bàn chân trên đất từng điểm từng điểm, tay phải còn rất có tiết tấu đánh hưởng chỉ, tuy rằng hưởng chỉ xưa nay không khai hỏa quá, nhưng này phó, ta là giới ca hát siêu sao, thần khí phạm nhi, thật sự khả ái đến bạo, khả ái đến tất cả mọi người đều chuyên tâm nhìn chầm chầm một mình hắn xem, chờ mong biểu hiện của hắn. Vu sang sang lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ đem tiểu gia hỏa dáng vẽ ghi lại, sau đó phân phát nguyên lãng. Nguyên lãng ở đầu kia mở ra video, nhìn thấy trong video mập nhi tử này đáng yêu biểu hiện thì, khóe miệng không nhịn được ôm nhu kiều lên, một trái tim lại nhuyễn lại ấm, ngăn ngắn vài giây video nhìn một lần lại một lần còn cảm thấy xem không đủ, liền phát tin tức cho nàng. Nhiều đập một điểm, tại sao không có tiểu gia hỏa hát dáng vẻ? Vu sang sang cười ha ha, nghĩ thầm ngươi chờ xem, cầm điện thoại di động lên quay về tiểu gia hỏa lần thứ hai quay chụp lên. Vào lúc này khúc nhạc dạo đã qua, ca từ bộ phận chính thức bắt đầu rồi, chỉ thấy tiểu gia hỏa cầm microphone tiến đến bên mép, quay về trên màn ảnh lớn tự bắt đầu hát lên. 
vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát tiểu thuyết võng, trong nhà có của ta một người rất khốc, ba đầu sáu tay đau thương bất nhập. Theo tiểu gia hỏa chăm chú biểu diễn, nguyên bản nhiệt liệt bầu không khí dần dần mà ngưng tụ. Toàn trường ngoại trừ tiểu gia hỏa hát âm thanh, đại gia đều yên lặng mà im lặng, trong không khí có loại đặc thù lúng túng ở lan tràn. Vu sang sang đối với những khác nhân như vậy phản ứng không có chút nào cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì dù là ai lần đầu tiên nghe nàng gia này tiểu bàn tử hát đều không thể không hờ hững. Nàng gia tiểu bàn tử là cái ngũ âm không hoàn toàn hát chạy đều đến 10 con xe ngựa đều kéo không trở lại linh hồn ca sĩ. Vừa nhớ tới nàng lần thứ nhất giáo này tiểu bàn tử sướng nhạc thiếu nhi cảnh tượng đó, đương tiểu bàn tử mở miệng hát câu thứ nhất chi hậu, nàng lập tức liền cho quỳ. Từ đó về sau nàng cũng không còn đã dạy hắn hát, nếu như có thể, nàng hy vọng hắn sau đó cũng không muốn dễ dàng mở miệng hát. Nhưng không như mong muốn, một mực tiểu bàn tử mình rất yêu thích hát, còn tự mình cảm giác hài lòng, cảm thấy mình hát rất êm tai, thường thường mật ngọt tự tin muốn hát cho người khác nghe, liền như vào giờ phút này. Vu sang sang cái này làm mẫu thân, thật sự không biết có muốn hay không bóp chết hắn phần này tiểu ham muốn. Nhìn trên sàn nhảy còn ở toàn thân tâm tập trung vào biểu diễn tiểu bàn tử, vu sang sang thở dài, yên lặng đem hắn hát video phân phát bên kia không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn nhi tử hát lão phụ thân, còn hắn sau khi thấy sẽ là cái phản ứng gì, nàng đã không hiếu kỳ. Lúc này, một ca khúc rốt cục tiếp cận kết thúc, đô đô tiểu bằng hữu ở toàn trường hết thảy đại nhân yên lặng quan tâm trung kết thúc câu cuối cùng ca sướng, sau đó, hắn đem microphone thả xuống. Hai con tiểu bàn tay liều mạng mà vỗ tay, rất dày da mặt mình trước tiên cho mình vỗ tay. Đáng tiếc, cổ nửa ngày cũng không thấy những người khác có động tĩnh, hắn dần dần dừng lại vỗ tay, nháy mắt nghi ngờ nhìn dưới đáy khán giả, vẻ mặt nghi hoặc, vẻ mặt đó lại như đang nói. Tốt như vậy nghe các ngươi làm sao không vỗ tay. Vu sang sang che mắt, bị chính mình này xuẩn nhi tử nhanh cho xuẩn khóc. Nghiêm thiệu trước tiên không nhịn được, phốc, một tiếng ha ha bật cười. Một bên cười một bên rất nể tình đập nổi lên lòng bàn tay, trong miệng cười nói. Bỗng bỗng bỗng, sướng bỗng cực kỳ, quả thực là năm nay tốt nhất linh hồn ca sĩ. Bị hắn một vùng, cái khác vốn là nỗ lực biệt cười nhân cũng không nhịn được, ha 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 theo cùng tiếu lên, một bên cười một bên liều mạng mà vỗ tay. Đô đô thấy đại gia như vậy địa nhiệt tình, cảm thấy khẳng định là đại gia đều yêu thích hắn tiếng ca, thẹn thùng nữ xoay người tử, tiểu bàn mặt đều đỏ. Giờ lên microphone đối dưới đáy khán giả nói Cảm ơn, cảm tạ các ngươi yêu thích Nói xong hướng khán giả bái một cái Người phía dưới cười vui vẻ hơn Vu sang sang ô mặt Xuẩn nhi tử yêu xét thấy đại gia đều như thế yêu thích hắn tiếng ca Đô đô càng thêm tự tin Lập tức tiếp theo bắt đầu sướng Tiểu bình quả Lần này hắn không riêng sướng Còn một bên sướng một lần theo MV bên trong người khiêu vũ Động tác khiêu ra dáng Bảo quả thực khóc đắt không được, nếu như quên này một cái từ đều không ở giai điệu thượng khó nghe giọng hát. Tương Nhị đã cười than ở trên ghế salon, ha ha ha, ta má ơi, lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể đem ca sướng đắt như thế khó nghe, nhân tài a. À. Nghiêm thiệu không nhịn được đối vu sang sang nói. Nhà các ngươi này tiểu bàn tử sinh ra thời điểm đại khái là bị Diêm La Vương cho hôn cổ họng, sau đó vẫn là không muốn dẫn hắn đi ra hát. Vu sang sang hướng hắn lườm một cái, tuy rằng nội tâm rất tán thành quan điểm của hắn, nhưng ở bề ngoài vẫn là nỗ lực vi mình mập nhi tử vãn tôn, hắn chỉ là quá nhỏ, hắn cũng không nhận ra tự đương nhiên sướng không tốt, chờ hắn lớn hơn có thể nhận thức tự sẽ hát êm tai. Lời này nói vu sang sang chính mình cũng chột dạ. Những người khác liền tiếu tiếu không nói lời nào. Bởi tiểu gia hỏa sướng đắc thực sự là quá mức tập trung vào. Những người khác đều không không ngại ngùng đi cướp lời nói của hắn đồng, vì lẽ đó toàn bộ hành trình đều là tiểu gia hỏa ở sướng, hát xong một thủ tiếp một thủ, không có chút nào cảm thấy luy, trái lại càng sướng càng tinh thần. Trái lại dưới đáy khán giả, thì lại càng ngày càng sinh không thể luyến. Vu sang sang nỗ lực nhịn xuống đối mập nhi tử ghét bỏ, liên tiếp nghe hắn hát thập thủ ca, ở lỗ tai rốt cục phải bị không được thời điểm không nhịn được mở miệng hô đình, mập mạp a, à, thời gian không còn sớm. Mụ mụ cùng nhị bảo đều khốn đây, chúng ta về nhà đi. Vu sang sang rõ ràng cảm giác được, ở nàng nói rồi câu nói này sau, người chung quanh thống nhất thở vào nhẹ nhõm. Đô đô hát ẩn còn không quá khứ, nội tâm rất muốn lại sướng một hồi, nhưng mụ mụ cùng nhị bảo buồn ngủ, hắn cũng chỉ có thể tiếc nuối thả microphone, từ trên sàn nhảy chạy xuống, 
vậy chúng ta trở lại ngủ giác đi. Vu Sang Sang lập tức cầm lấy túi của mình. Được rồi tốt, chúng ta nhanh đi về đi. Nàng thật sự một giây đều không muốn nhiều đợi. Nghiêm thiệu cầm lấy chìa khóa xe của mình, ta đưa các ngươi về nhà. Tương Nhị thấy thế cũng chận lại nói. Ta ngày hôm nay không lái xe, nghiêm thiệu ngươi cũng đưa ta một hồi, ta theo ngươi, ngươi trước tiên đưa bọn họ trở lại lại đưa ta. Nghiêm thiệu xem xét hắn một chút, đến cùng là không từ chối. Bởi vừa hát sướng quá ra sức, vừa lên xe đô đô liền con gà con mổ thóc giống như bắt đầu ngủ gà ngủ gật, đợi được xe chạy đến nguyên gia nhà cũ thời điểm, tiểu gia hỏa đã ngủ đánh tới tiểu khò khè đến, e sợ đem hắn bán đi hắn cũng không biết. Vu sang sang cẩn thận mà ôm lấy hắn, kêu lên nhị bảo đồng thời xuống xe, cố hết sức theo sát nghiêm thiệu nói cảm ơn. Đêm nay cảm tạ A, à, vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát tiểu thuyết võng nghiêm thiệu nhanh chóng vung tay xuống. Dưới chân nhấn cần ga một cái liền chạy như bay đi ra ngoài. Lần này trong xe không ai, vẫn kìm nén tương nhị rốt cục đem trong lòng nín một buổi tối nghi vấn cho hỏi lên. Ta đều biệt một buổi tối, đứa bé kia còn có nữ nhân đến cùng là ai vậy? Ngươi tại sao dẫn bọn họ đi ra ngoạn? Nghiêm thiệu không để ý tới hắn, từ chối trả lời vấn đề này. Tương nhị khế mà không muốn truy hỏi. Ngươi sẽ không là thích nữ nhân kia đi, ta thiên. Ngươi lúc nào đối loại này loại hình nữ nhân động tâm? Cũng quá. Đầy đặn đi. Câm miệng ba ngươi. Nghiêm thiệu lườm hắn một cái, nói mò cái gì, nhân gia hài tử đều có ngươi không nhìn thấy ma. Ta yêu thích cái rắm a. À. Tương nhị gãi đầu một cái, ngươi khả biệt môn ta, không thích ngươi làm gì dẫn người ta mẹ con hai đi ra ngoạn, chớ cùng ta nói đó là ngươi khách hàng a, à, lý do này không thành lập. Trước đây làm sao không thấy ngươi mang khách qua đường hộ đi ra chơi đùa a à? Nghiêm thiệu trầm mặt một lát, đột nhiên nói ra một câu nói. Nàng gọi vu sang sang. Vu sang sang làm sao? Tương nhị vẫn không hiểu, ta hỏi ngươi cùng với nàng quan hệ gì, ngươi nói với ta nàng tên làm gì a à, tên không trọng yếu được rồi. Nghiêm thiệu bị hắn tức giận đến lường một cái, bổn tử ngươi đạt được, ngươi còn không nhớ tới đến nàng là ai sao? Với... Sang. Sang. Tương nhị nháy mắt mấy cái, ở trong trí nhớ nỗ lực sưu tầm liên quan với vu sang sang, danh tự này tương quan Đông Tây, đột nhiên, một đạo linh quan từ trong đầu của hắn lóe lên, trong trí nhớ cũng có một cái nữ hài gọi vu sang sang, khi nữ hài đi tới chỗ nào cũng giống như là một cái vật phát sáng, tỏa ra vô hạn ánh sáng, có thể dễ dàng liền đem nam nhân tầm mắt hấp dẫn đi. Khả. Cái kia vu sang sang cùng hiện tại cái này vu sang sang có quan hệ sao? Tương nhị có chút dự cảm xấu, run rẩy nói. Ta liền nhận thức một cái vu sang sang A, theo chúng ta đồng nhất cái cao trung cái kia, cùng với sau đó thành đế đô vũ viện ba lôi tiểu công chúa cái kia, khả nàng đã ở đế đô biến mất rồi thật nhiều năm. Ngươi chớ cùng ta nói cái này vu sang sang theo ta biết đến cái kia vu sang sang có quan hệ A. Nghiêm thiệu vô tình cho hắn một đòn. Cái này vu sang sang vẫn đúng là chính là ngươi biết cái kia vu sang sang. Tương hai tấm trước miệng, cả người đều tiêu tan, trong đầu mãn mãn đều đầy rẫy. Không thể không thể không thể. Nghiêm thiệu nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng kỳ dị có loại bình hành cảm, lúc trước hắn nhìn thấy vu sang sang hiện tại bộ này dáng vẻ thời điểm, trong lòng bóng tối diện tích không thấp hơn giờ khắc này tương nhị. Có phải là không thể tin được trước đây vu sang sang sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này? Có điều ngươi không tin cũng hết cách rồi, sự thực xác thực như vậy, lúc trước ba lôi tiểu công chúa đã biến thành hiện tại cái này tên béo. Tương nhị vỗ mình bộ ngực, sợ hãi không thôi giống như nói. Ta má ơi, ta thật sự bị kinh sợ, nàng đến cùng trải qua cái gì a? À? Nghiêm thiệu nhún nhún vai, ta nào có biết nàng trải qua cái gì, đại khái là ăn trư tự liêu đi tới đi. Tương nhị nhớ tới nghiêm thiệu xấu thân huấn luyện viên thân phận đến, cả kinh nói. Này vu sang sang hiện tại là ở thủ hạ ngươi giảm béo lạp. Nghiêm thiệu khóe miệng một câu, ngữ khí đột nhiên âm u lên, đúng vậy, nàng hiện tại liền ở dưới tay ta ni. Tương nhị rùng mình, đột nhiên nhớ tới nghiêm thiệu cùng vu sang sang trong lúc đó, thâm cừu đại hận, đến, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ta má ơi, này vu sang sang còn có thể sống trước từ ở dưới tay ngươi đi ra ngoài sao? Nghiêm thiệu hanh cười một tiếng. Tương nhị lại hỏi. Này vu sang sang nhận ra ngươi đến rồi sao? Nghe được vấn đề này nghiêm thiệu liền khó chịu, cái kia nữ nhân ngu xuẩn đến hiện tại cũng chưa nhận ra được hắn, thực
thực sự là tức chết hắn. Tương nhị liền rõ ràng, không khỏi bụng mặt nở nụ cười, ta hiện tại muốn bắt đầu đồng tình vu sang sang, câu nói kia nói thế nào tới, đi ra hỗn cũng là muốn trả lại, nàng rơi vào trong tay ngươi cũng là xong đời, đáng sợ chính là, nàng thậm chí vẫn không biết nàng rơi vào rồi kẻ thù của chính mình tay, cũng là quá đáng thương. Nói tới chỗ này, tương nhị không khỏi nhớ lại năm đó hai người kia trong lúc đó, cừu hận, đến. Vào lúc ấy nghiêm thiệu còn không gọi nghiêm thiệu, hắn gọi nghiêm thiệu an, vào lúc ấy hắn cũng không phải như bây giờ đẹp trai bức người dáng vẻ, mà là một cái 200 cân tên béo. Vào lúc ấy nghiêm thiệu đáng ghét nhất từ người khác trong miệng nghe được có quan hệ mập từ, nếu là có nhân nói hắn mập, vậy coi như là một hồi tai nạn, vì lẽ đó người trong nhà bao quát bọn họ những người bạn này đều sẽ không ở trước mặt hắn nói hắn mập, cũng chưa từng có người nào nói để hắn giảm béo loại hình, đương nhiên, ở trong trường học. Biết thân phận của hắn người cũng sẽ không như vậy không thức thời ngay mặt trào phúng hắn, nhiều lắm là sau lưng mới dám nói thầm một câu, tên béo. Đáng chết. Một mực, không phải tất cả mọi người đều như vậy cho hắn mặt mũi, liền có một người như thế vô cùng, ngay thẳng, ngay ở trước mặt nghiêm đại thiếu tàn nhẫn mà cho hắn một đòn, dẫn đến nghiêm đại thiếu lý tử mặt mũi cùng với tự tôn đều không còn. Cái này dũng sĩ chính là vu sang sang. Lúc đó bọn họ cùng nghiêm sang sang là đồng nhất cao trung, chỉ có điều không chung lớp. Vu sang sang một cái hảo bằng hữu không biết nguyên nhân gì ở sau lưng nhổ nước bọc một câu nghiêm thiệu hình thể, thật là đúng dịp không khéo bị người khác truyền tới nghiêm thiệu trong tai, kết quả tai nạn liền đến, người này tự nhiên là bị nghiêm thiệu bắt được tàn nhẫn mà giáo huấn một trận, mấy ngày không thể đến đến trường. Vu sang sang biết sau chuyện này hết sức tức giận, tự nhiên không chịu xem bản tốt của mình liền như thế bị nghiêm thiệu bắt nạt. Lúc này quyết định bắt nạt trở lại Vu Sang Sang đủ ngoan Trực tiếp liền đi tới trường học phát thanh thất Ngay ở trước mặt toàn giáo sư sinh trước mặt Ở trong loa quay về nghiêm thiệu Từ giữa đến ngoại từ trên xuống dưới tiến hành Rồi một lần nhân thân công kích Chủ yếu công kích phương hướng chính là nghiêm thiệu thể trọng cùng hình thể Nghiêm thiệu càng chán ghét nghe cái gì nàng liền càng nói cái gì Quả thực là tự tự châu ngọc Mỗi cái tự cũng giống như là một cây đao tàn nhẫn Mà đâm tiến vào nhân ống thở lý Đến hiện tại Tương Nhị đều nhớ vào lúc ấy nghiêm thiệu nghe vu sang sang ở phát thanh lý sau đáng sợ kia ánh mắt, hắn đều sợ nghiêm thiệu hội trong cơn tức giận đi đem vu sang sang làm thịt rồi. Cuối cùng nghiêm thiệu chưa hề đem vu sang sang làm thịt, nhưng cũng cho nàng không ít vị đắng ăn, vu sang sang bị hiệu trưởng liên tục một tháng phạt quét trường học nhà cầu nữ, này thành nàng hào quang trong lịch sử một đạo mạc không đi hắc lịch sử. Vô hạn hảo văn Đều ở dêm đát tiểu thuyết võng này một hồi chiến dịch có thể nói là lưỡng bại câu thương, từ nay về sau nghiêm thiệu cùng vu sang sang hai người liền thành kẻ thù, mỗi ngày công kích lẫn nhau lẫn nhau thương tổn, mười phần thập thâm cừu đại hận không đội trời chung, chỉ cần có hai người bọn họ đồng thời xuất hiện trường hợp, vậy thì có thể nói là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn náo loạn. Tình huống như vậy vẫn duy trì đến bọn họ tốt nghiệp trung học, nghiêm thiệu bị trong nhà sắp xếp xuất ngoại du học, mà vu sang sang thì lại tiến vào đế đô vũ viện. Hai người tưởng lẫn nhau thương tổn đều thương tổn không đứng lên. Nghiêm thiệu vừa đi chính là 4 năm, 4 năm sau từ nước ngoài tốt nghiệp trở về, cả người đến rồi cái hoàn toàn biến dạng, từ một cái 200 cân tên béo đã biến thành một cái đẹp trai 10 phần loại cỡ lớn nam, không người biết căn bản không nhận ra đây chính là lúc trước tên béo nghiêm thiệu an. Nghiêm thiệu về đế đô ngày thứ hai liền quyết định đi đế đô vũ viện tìm vu sang sang, mục đích ở chỗ mạnh mẽ vi mình xả giận, để vu sang sang nhìn hiện tại mình. Nhìn nàng còn có thể làm sao công kích mình. Khả khi đó vu sang sang đã sớm từ đế đô biến mất rồi, cũng không ai biết nàng đi nơi nào, nghiêm thiệu tự nhiên không tìm được nàng. Cho tới giờ khắc này, vu sang sang dĩ nhiên xuất hiện lần nữa, chỉ có điều hình tượng đại biến, do một cái hoa khôi của trường cấp đại mỹ nữ đã biến thành địa ngục cấp tên béo. Tương nhị đột nhiên rất muốn cười, hai người các ngươi thật là khôi hài, trước đây là ngươi mập, nàng liều mạng trào phúng ngươi, hiện tại ngươi gầy. Nàng đổ đã biến thành cái tên béo, đến phiên ngươi đến dằn vặt nàng, các ngươi cái nào cũng được thực sự là hoan hỷ oan gia a. À. Nghiêm thiệu lông mày mạnh mẽ nhăn lại, ai cùng với nàng là hoan hỷ oan gia, nhìn thấy nàng ta liền đến khí. Tương nhị cười đến dừng không được đến, như thế rất tốt, nàng rơi xuống trong tay ngươi, ngươi có thể tận tình báo thù, cũng làm cho nàng lĩnh hội lĩnh hội ngươi khi đó bị nàng nhân thân công kích thì tâm tình. Ta đều có thể tưởng tượng đến nàng hiện tại tao ngộ bi thảm, ở thủ hạ ngươi khẳng định thảm đắc hoài nghi nhân sinh đi, ha ha ha. Ngày nào đó ta muốn đi tận mắt xem mới được, quá khôi hài. Nghiêm thiệu hừ lạnh một tiếng, 
mặc kệ hắn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Xa hoa ổ chó Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chờ đến xe nhanh chạy đến Tương Nhị nơi ở thời điểm, Tương Nhị mới đột nhiên phản ứng lại hắn quên một cái trọng yếu vấn đề. Ai nghiêm thiệu, ta đột nhiên nhớ tới đến một vấn đề, vu sang sang hài tử đều có, nàng với ai kết hôn A, không nghe nói đế đô có ai cưới vu sang sang A. Nghiêm thiệu phiên hắn một cái liếc mắt, người mới nhớ tới tới hỏi vấn đề này A, ngớ ngẩn. Ta này không phải chìm đắm ở vu sang sang cho ta to lớn tiêu tan trung không phục hồi tinh thần lại mà, người nhanh nói cho ta một chút, vu sang sang chồng nàng ai vậy? Ta rất muốn biết là vị nào dũng sĩ cưới ba lôi tiểu công chúa. Nga không đúng, hiện tại đã không thể gọi ba lôi tiểu công chúa. Nghiêm thiệu cười ha ha, muốn biết a, à, muốn biết ngươi liền tự mình đi hỏi nàng được rồi. Tương nhị hận không thể nện tử hắn, ngươi người này. Quên đi, mình hỏi nàng liền mình hỏi, vừa vặn ta còn muốn đi tìm nàng đi. Đêm nay cũng chưa nhận ra được nàng, bạn cũ đều không quen biết nhau, cũng chưa kịp muốn cái phương thức liên lạc, ta ngày mai tự mình đi tìm nàng. A à thu. Mới vừa tắm xong vu sang sang liên tiếp đánh vài cái hắc xì, không nhịn được buồn bực mình đêm nay làm sao lão nhảy mũi, chẳng lẽ là cảm mạo. Đồng dạng tắm xong, chính mặt một bộ quần lót nhỏ đô đô duỗi ra tay nhỏ sờ sờ mụ mụ cái tráng, sau đó nói. Mẹ, là có người hay không mắng ngươi? Vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát tiểu thuyết võng vu sang sang. Ngươi cảm thấy người khác mắng ta ngươi làm gì thế còn mò tráng của ta? Cho hắn cái mông nhỏ một cái tát. Ngươi cái tiểu bại hoại có thể nói hay không điểm êm tai. Khẳng định là có người nhớ ta rồi, làm sao có khả năng có người mắng ngươi khả ái mỹ lệ hào phóng ôn nhu tri tính lại thông minh mụ mụ đâu. Vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát tiểu thuyết võng đô đô che miệng bột 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 nở nụ cười, cười đến bụng nhỏ thịt mỡ đều đang run rẩy, tiểu bàn chân ở giữa không trung sung sướng đá trước. Vu sang sang khí nộ, bốc lên hắn tiểu phì trên bụng thịt thịt, lời nói mang theo uy hiếp. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mụ mụ nói có cái gì không đúng sao? Cầu sinh dục rất mạnh đô đô vội vàng che mình cái bụng, rất thức thời vụ nói. Mẹ ta cảm thấy ngươi nói đúng, khẳng định là có người nhớ ngươi. Vu sang sang rất hài lòng đáp án này, đang chuẩn bị buông tha tiểu bàn tử, điện thoại di động vang lên lên, vừa nhìn, là nguyên lãng đánh tới video điện thoại. Nàng lập tức hả hê chỉ vào điện thoại di động nói. Xem. Là ba ba ngươi nhớ ta rồi, vì lẽ đó ta mới nhảy mũi. Đô đô lập tức đem mặt béo đảng tiến đến điện thoại di động trước mặt cùng mụ mụ tranh sủng, ba ba là nhớ ta lạp. Vu sang sang hừ hắn một tiếng, mở ra chuyển được kiện. Đô đô lập tức đem toàn bộ mặt đều tiến đến điện thoại di động trước chiếm cứ hắn ba toàn bộ thực hiện, ba ba, ba ba. Nguyên lãng nhìn thấy mình mập nhi tử đã nghĩ đến đêm nay nhìn thấy hát video, Nghĩ đến tiểu gia hỏa hát dáng vẻ hắn liền không nhịn được cười, đô đô nhìn thấy ba ba hung hăng cười, cũng theo hắc 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 cười ngây ngô. Mắt thấy trước phụ tử hai cùng nhị ngốc tử như thế lẫn nhau đối diện trước thâm tình cười khúc khích, vu sang sang không chịu được, đem tiểu bàn tử tấm kia tiểu mặt tròn hướng về bên cạnh lay một điểm, hai người các ngươi trong mắt có còn hay không sự tồn tại của ta. Đô đô bất mãn, mẹ ta còn không cùng ba ba nói ta ngày hôm nay làm gì. Vu sang sang thẳng thắn đưa điện thoại di động cho hắn, ngươi cầm, mình cùng cha ngươi nói đi thôi. Đô đô cao hứng tiếp nhận điện thoại di động, hưng phấn đối nguyên lãng nói. Ba ba, ta tối hôm nay hát thật nhiều ca nga, ta sướng nhưng hảo, thúc thúc các A Di cũng khoe ta, nói ta là. Ta là. Nga, nói ta giới ca hát thiên tài. Nguyên lãng. Xác thực là giới ca hát thiên tài. Xem ba ba không nói lời nào. Đô đô chỉ lo hắn không tin, lập tức nói. Ba ba ta sướng cho ngươi nghe a, à, ta sướng ba ba đi đâu đêm tai nhất. Còn không đợi nguyên lãng kiếm cớ ngăn cản hắn, tiểu gia hỏa cũng đã tập trung vào hát lên, ta trong nhà, có một người rất khốc. Cứ việc đêm nay đã từ vu sang sang phát trong video toàn phương diện nhận thức mập nhi tử ca sướng trình độ, nhưng vào giờ phút này nguyên lãng vẫn là không nhịn được thở dài, cảm giác thái dương huyệt nơi đó nhảy một cái nhảy một cái. Cuối cùng vẫn là vu sang sang nghe không vô, nàng đã bị tiểu gia hỏa tiếng ca dằn vặt một buổi tối, hiện tại thật sự không muốn được nghe lại này ma tính giọng hát, liền lập tức chạy về đi cưỡng chế đoạt quá tiểu gia hỏa trong tay điện thoại di động, chỉ
chỉ vào ngày hôm nay mới đến còn chưa kịp mở ra bao vây nói. Tiểu bàn tử ngươi mau nhìn, chúng ta cho nhị bảo ngô xa hoa giường lớn đã đến, ngươi nhanh đi mở ra cho nhị bảo bọc lại đi, như vậy nhị bảo đêm nay là có thể ngủ xa hoa giường lớn. Đô đô vừa nghe, lập tức liếc nhìn bên trong góc bao lớn, ánh mắt sáng lên, một giây đồng hồ lập tức quên muốn hát sự tình, sự chú ý trong nháy mắt bị dời đi. Dính đến nhị bảo xa hoa giường lớn, đô đô không dám trễ nải, lập tức đúng đúng mặt nguyên lãng xua tay, ba ba. Ta muốn đi cho nhị bảo trang xa hoa giường lớn lạp, chờ ta bận biểu xong lại cùng ngươi video lạp. Hảo, vậy ngươi mau đi đi. Nguyên lãng không thể chờ đợi được nữa nói. Chờ tiểu gia hỏa rốt cục đi rồi, nguyên lãng rất lớn thở vào một cái, sau đó nhìn về phía vu sang sang, mở miệng câu nói đầu tiên chính là. Kỳ thực ta hát không đi điều, không trách ta. Phốc, vu sang sang bị hắn đậu cười. Vừa cười vừa nhìn hướng chính bất công sức sách bao vây tiểu bàn tử. Ta hát cũng không đi điều A, à, hắn xảy ra chuyện gì? Nguyên lãng lặng im chốc lát, tính toán nói. Đại khái là đột biến gian đi. Vu sang sang vô cùng tán thành gật đầu, rất có thể. Sau đó chúng ta tận lực thiếu để hắn hát đi, chờ hắn lớn một chút nên sẽ có tự mình biết mình. Nguyên lãng cười từ một tiếng. Hồn nhiên không biết mình đang bị lão phụ lão mẫu ghét bỏ đô đô tiểu bằng hữu đang chuyên tâm trí chí sách bao vây, hao hết cửu ngưu nhị hổ lực lượng, lại là xé lại là duệ lại là cắn, rốt cục đem tầng tầng đóng gói chuyển phát nhanh túi cho gỡ bỏ, lộ ra bên trong vật liệu đến. Nhưng hắn có chút há hốc mồm, vốn là cho rằng bên trong sẽ là nhị bảo giường lớn, khả nhìn thấy nhưng là chồng chồng vật liệu gỗ. Này khả sao chỉnh? Tiểu gia hỏa không khỏi hướng trên giường mụ mụ cầu viện. Mẹ ngươi không nên cùng ba ba tình chàng ý thiếp lạp, mau đến xem nhị bảo giường. Vu sang sang triều không liếc mắt này một đống vật liệu gỗ, bị sợ hết hồn, này một đống lớn cũng quá phức tạp đi, này muốn sắp xếp gọn có thế chiếm được không ít thời gian đây, lập tức không dám lại cùng nguyên lãng tình chàng ý thiếp, mau mau cúp điện thoại, đi tới một đống linh bộ kiện trước nghiên cứu nên làm sao lắp ráp cái này giường. Mẹ con hai dựa theo trên bảng vẽ bước đi tiến hành lắp ráp, không phải là vật này không tìm được chính là chỗ đó phạm sai lầm, gặp phải do dự không quyết định địa phương hai người còn tồn tại phân kỳ, ai giữ ý nấy không muốn lùi bước, dẫn đến hủy đi giả trang sách, kết quả cuối cùng chính là xếp vào một canh giờ cũng không giả dạng làm công, trái lại càng rối loạn. Đô đô mệt đến thang trước chân ngồi dưới đất, dần dần mà nói bất động thoại, đầu nhỏ từng điểm từng điểm đánh tới buồn ngủ. Vu sang sang cũng mệt mỏi bất động, thẳng thắn vung vung tay, Mập mạp chúng ta trước tiên ngủ đi, ngày mai chúng ta mang tới cô nải nải nơi đó tìm người giúp đỡ. Tiểu gia hỏa rất tán thành quyết định này, bị vu sang sang ôm giường chi hậu, một giây đồng hồ ngủ. Đệ nhị thiên mẫu tử hai liền đem này một đống lớn linh bộ kiện chuyển đi tới Hoàng Vũ, vốn là dự định buổi trưa chuyển tới dưới đáy tìm người hỗ trợ lắp ráp, nhưng cũng ngoài ý muốn ở kiện thân thất nội nhìn thấy tương nhị. Tương nhị vừa nhìn thấy vu sang sang liền vọt lên. Giang hai cánh tay đưa nàng ôm lấy, vu sang sang. Hóa ra là ngươi. Vu sang sang đột nhiên không kịp chuẩn bị bị hắn ôm lấy, mộng ở, nhất thời không phản ứng lại, vẫn là đô đô phản ứng nhanh, một trước trên mặt trước ôm lấy tương nhị bắp đùi, cố gắng đem nhân sau này xả, thúc thúc ngươi không nên ôm mẹ ta lạp, mẹ ta là người có vợ. Nghiêm thiệu đi tới đem tương nhị gỡ bỏ, đồng thời nặng nặng tiểu gia hỏa mặt, tiểu bàn tử, là có vợ có chồng. Đô đô gồ nga, hai tiếng, một lần nữa nói. Thúc thúc mẹ ta là có vợ có chồng. Tương nhị không lưng đem tiểu gia hỏa ôm lấy đến, hôn hắn một cái, ngươi còn biết có vợ có chồng cái từ này a, à, ngươi hiểu có ý gì sao? Đô đô lập tức cực đầu, ta khẳng định hiểu a, à, có vợ có chồng chính là nói mẹ ta là ba ba ta lão bà, không thể cùng những khác thúc thúc tình chàng ý thiếp. Vu sang sang. Này ai dạy a? À? Đô đô tự giác giải thích rất tốt, sau đó lại chăm chú trước khuôn mặt nhỏ nói. Vậy thúc thúc ngươi không thể mơ ước ta mụ mụ biết không? Tương nhị bị hắn chọc cho không được, nín cười với hắn bảo đảm. Biết biết, thúc thúc tuyệt đối không mơ ước ngươi mụ mụ. Thúc thúc yêu thích cốt cảm hình mỹ nữ. Vu sang sang ô mặt, nàng xưa nay đã không dạy tiểu bàn tử những này, vậy khẳng định là nguyên lãng giáo, cũng không biết hắn là lúc nào giáo tiểu gia hỏa nói những này lung ta lung tung. Tương nhị cười xem vu sang sang, ngươi không có suy nghĩ a à vu sang sang, tối ngày hôm qua đều làm bộ không quen biết ta.
Vu Sang Sang biết hắn đã nhận ra nàng đến rồi, cũng sẽ không xếp vào, ngươi không cũng không nhận ra ta ma. Tương Nhị chỉ chỉ vóc người của nàng, ngươi để ta làm sao nhận ra. Quá làm khó dễ ta đi. Nếu không là nghiêm thiệu. Nói tới chỗ này hắn đột nhiên nhớ tới không thể nói nghiêm thiệu chính là từ trước nghiêm thiệu an sự tình, không phải vậy sự tình liền chơi không vui, liền lập tức đổi giọng. Ngươi nhiều như vậy niên đi làm gì a? À? Vu Sang Sang chỉ chỉ trong lồng ngực của hắn tiểu bàn tử, xin nhà ta tiểu bàn tử đi tới chứ. Tương Nhị lập tức rất là bác quái hỏi. Vậy ngươi gia tiểu bàn tử hắn cha là ai vậy? Ta làm sao không nghe nói ngươi kết hôn? Vu Sang Sang chỉ chỉ nghiêm thiệu, hắn không nói cho ngươi chồng ta ai sao. Hắn không nói với ta, để ta mình tới hỏi ngươi, vì lẽ đó ta Kim Thiên Nhất Đại đã sớm lại đây. Vu Sang Sang nhân tiện nói. Nếu có duyên ngươi liền có thể nhìn thấy, nhìn thấy ngươi liền biết hắn là ai. Các ngươi một cái hai cái thực sự là, quên đi, ta không hỏi các ngươi, ta hỏi tiểu bàn tử. Tương Nhị chuyển đầu hỏi trong lồng ngực đô đô, bảo bảo ngươi nói cho thúc thúc. Ngươi ba ba là ai vậy? Đô đô cắn ngón tay út, con ngươi chuyển động, nói rằng. Thúc thúc, vấn đề này ta chỉ có thể nói cho người thông minh. Tương nhị ngạnh ngạnh, mặt dày nói rằng. Thúc thúc ta chính là người thông minh a, à, thúc thúc thông minh khả cao, vườn trẻ thời điểm lão sư đều nói ta là một thiên tài ni. Đô đô chớp chớp con mắt, vậy thúc thúc ngươi đắc hướng ta chứng minh một hồi ngươi rất thông minh mới được. Tương nhị hắt một tiếng. Không nghĩ tới một cái tiểu thí hài cũng với hắn ngoạn nổi lên động tác võ thuật, nhưng vẫn là theo lời nói của hắn nói. Này chứng minh như thế nào a? À? Đô đô vừa nhìn có hy vọng, lập tức từ tương nhị trong lồng ngực xuống, từ cửa đem mang đến một đống lớn linh kiện thở hỗn hển thở hỗn hển lôi vào, sau đó ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, bi bô nói. Thúc thúc ngươi nếu có thể đưa cái này bính hảo, ta liền cảm thấy ngươi rất thông minh. Tương nhị phục rồi. Cho đô đô thụ cái ngón tay cái, ngươi hành hài tử, tổ quốc tương lai có hy vọng. Không phải là muốn cho hắn hỗ trợ lắp ráp cái đông tây mà, trả lại hắn ngoạn động tác võ thuật, hiện tại hài tử đều thành tinh sao. Đô đô nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ gấp gáp nói. Vậy thúc thúc ngươi nhanh lên một chút mà, nhanh lên một chút hoàn thành ta cũng sắp điểm nói cho ngươi ba ba ta là ai. Tương nhị dở khóc dở cười mà đêm này một đống linh bộ kiện chuyển tới kiện thân thất khu nghỉ ngơi vực, bắt đầu nhẫn nhục chịu khó cho tiểu gia hỏa làm lên khổ công. Vu sang sang không khỏi ở nội tâm cho chính mình tiểu bàn tử thụ cái ngón tay cái, thực sự là khá lắm, nhanh như vậy liền giúp nàng giải quyết một việc lớn, đỡ phải nàng lại đi tìm người hỗ trợ. Tương nhị động thủ năng lực quả thực có thể treo lên đánh vu sang sang mẹ con hai. Ở mẹ con hai xem ra vô cùng khó khăn lắp ráp công trình ở tương nhị trong tay không ra 20 phút liền hoàn thành. Một đống lung ta lung tung linh bộ kiện trong nháy mắt đã biến thành một cái hai tầng xa hoa đại cẩu qua. Đô đô con mắt đều xem thẳng, qua một tiếng, vòng quanh ổ chó xoay chuyển vài quyển, một mặt kích động đối bên cạnh yên lặng nằm úp sấp nhị bảo nói. Nhị bảo ngươi mau tới đây, ngươi dường được rồi, thật là tốt đẹp đẹp đẽ a, à, ngươi nhanh nằm đi vào. Tiểu gia hỏa nói vỗ vỗ giường, lại hướng nhị bảo vẫy vẫy tay. Nhị bảo liền đã hiểu, ngoan ngoãn đi tới, bác đến phía dưới này một tầng nằm xuống. Đô đô rất là thỏa mãn, sờ sờ nhị bảo đầu, nhị bảo ta muốn cùng ngươi đồng thời ngủ. Nói, hắn lấy mạnh mẽ thân thủ, theo thang cuốn mấy lần liền bò đến hai tầng, sau đó đem giày bỏ rơi, để trần chân nằm xuống, hai tay lót đến sau đầu, đùi phải kiều bên trái trên đùi, nhàn nhã lắc lư lên. Tương nhị bị hắn này một làn sóng thao tác chọc cho muốn cười, cái này chẳng lẽ không phải cẩu giường, mà là lão đại và lão nhị đồng thời ngủ giường hai người sao? Tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy thúc thúc thông minh sao? Đô đô lập tức cho tương nhị một cái ngón tay cái, thúc thúc nhĩ hảo thông minh nha. Vậy ngươi hiện tại nên nói với ta ngươi ba ba là ai chứ? Đô đô là cái thủ tính hài tử, lần này cũng không đi vòng vèo, rất thẳng thắn nói rồi, ta ba ba gọi nguyên lãng. Nguyên lãng. Tương nhị ở trong đầu sưu tầm một hồi, rất hoảng sợ phát hiện hắn bản thân biết gọi danh tự này thật giống chỉ có một cái, vậy thì là nguyên gia cái kia nguyên lãng, nhưng, không thể nào. Tiểu gia hỏa, ngươi ba ba là quân nhân sao? Đô đô gật gù, đúng vậy, ba ba ta là quan vinh giải phóng quân thúc thúc, hắn muốn cứu vớt thế giới. Tương nhị nuốt nước miếng một cái, nghi ngờ nhìn về phía cách đó không xa chính đang làm huấn luyện vu sang sang. 
rất là không dám tin tưởng, vu sang sang dĩ nhiên đem nguyên lãng cho bắt. Nguyên lãng A, vậy cũng là gia gia hắn trong miệng nhắc tới mấy chục năm hài tử của người khác A, dĩ nhiên liền bị bộ này dáng vẻ vu sang sang cho thu phục. Nhưng thấy thế nào hai người kia cũng không phải người của một thế giới A, một cái yêu hồ đồ yêu làm yêu ta đảng kiên quyết không thu tiểu công chúa, một cái chính trực chính nghĩa theo sát trước đảng đi binh ca ca, vu sang sang là làm sao đem ưu tú như vậy chủ nghĩa cộng sản người nối nghiệp thu vào hướng Trung A. Tương nhị trong nháy mắt cảm thấy thế giới này hắn xem không hiểu. Vào lúc này đô đô đột nhiên kêu to một tiếng, trở mình một cái từ trên giường bò lên, nắm quá mình tiểu ba lô. Từ bên trong móc ra một cái kẹo que đưa cho tương nhị, thúc thúc ta có cái này, ta mời ngươi ăn a, à, cảm tạ ngươi cho nhị bảo trang giường lớn. Tương nhị sờ sờ cái bụng, này mới cảm nhận được mình đói bụng, sáng sớm đến hiện tại hắn đều không ăn điểm tâm. Nhìn xuống biểu, 9 giờ, còn có thể đi ăn cái điểm tâm, liền tương nhị đem đô đô từ cẩu trên giường ôm lên, nói rằng. Nhưng là thúc thúc khẩu vị rất lớn nga, một cái kẹo que thúc thúc có thể ăn không no. Đô đô làm khó dễ nửa nửa ngón tay, nhưng ta cũng chỉ có một kẹo que, mụ mụ không cho ta mang đồ ăn vặt. Tương nhị điên điên hắn, vậy ngươi thỉnh thúc thúc đi dưới lầu trà phòng ăn ăn cơm cảm tạ thúc thúc có được hay không? Lần này đô đô chần chờ, nội tâm thiên nhân giao chiến, rốt cuộc muốn không muốn hoa tiểu trư lý tiền thỉnh thúc thúc ăn cơm đâu. Vạn nhất thúc thúc rất có thể ăn, muốn tìm thật nhiều thật nhiều tiền tiền làm sao bây giờ? Tương nhị thưởng thức một hồi lâu tiểu gia hỏa xoắn suýt dáng dấp, lúc này mới cười ha ha trước nói. Được rồi, ngươi mời khách, thúc thúc trả thù lao có được hay không? Đô đô con mắt soạt một hồi sáng, lập tức hôn nhẹ nhiệt nhiệt ôm cổ của hắn, trả lại hắn một cái hôn nhẹ, thúc thúc ta yêu thích ngươi. Tương nhị ngoắt ngoắt hắn trên cầm thịt, ngươi cái này tiểu bàn tử, dĩ nhiên là một cái tham tiền. Vô hạn hảo văn đều ở dêm đát tiểu thuyết võng với tử kỳ từ kiện thân thất lý đi ra vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên hành lang có cái bóng người quen thuộc thật giống là tưởng gia nhị thiếu còn có trong lồng ngực của hắn ôm hài tử kia thật giống là vu sang sang sinh đứa bé kia tương nhị thiếu làm sao hội ôm vu sang sang hài tử bọn họ muốn đi đâu với tử kỳ giật mình lập tức lặng yên không một tiếng động đi theo nhiều ngày như vậy nàng đều không có bất cứ cơ hội nào tiếp cận vu sang sang cùng hài tử kia Hiếm thấy ngày hôm nay nhìn thấy nhân đi ra, nàng phải bắt được cơ hội này. Với tử kỳ không dám với bọn hắn thừa đồng nhất cái thang máy, mà là từ khác một bộ thang máy đi xuống, đến lầu một thời điểm vừa vặn nhìn thấy tương nhị ôm đô đô đi ra cao ốc sau đó tiến vào một gian trà phòng ăn, nàng vội vàng theo mặt sau đi vào. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Xấu lạp bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Tương Nhị mang theo đô đô chính đang ăn điểm tâm đây, đột nhiên bên cạnh vang lên một đạo kinh hỷ giọng nữ. Nha, đô đô, ngươi cũng ở nơi đây a. À. Tương Nhị ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc hoàng vũ tập thể hình phục nữ hài đang đứng ở bên cạnh họ, mặt mang vui mừng nhìn chỗ ngồi đô đô. Tương Nhị nghi hoặc mà hỏi. Ngươi biết đô đô? Với tử kỳ liền vội vàng nói. Ta là đô đô gì, ta cũng vừa hay ở đây ăn cơm, ta có thể cùng các ngươi đồng thời ăn sao? Tương nhị thật giống mơ hồ nhớ tới từ trước vu sang sang là có cái mụi mụi tới, có điều này mụi mụi tự hồ không phải thân mụi mụi, mà là kế mụi, lẽ nào chính là trước mắt cái này? Tương nhị đang chuẩn bị làm cho nàng ngồi xuống, bên người đô đô đột nhiên mở miệng nói rằng Thúc thúc, nàng không phải ta gì, mẹ ta nói ta không có gì, nàng là giả mạo. Sợ tương nhị không tin, hắn còn bổ sung một câu. Nàng lần trước còn theo ta mụ mụ đánh nhau. Với tử kỳ không nghĩ tới một cái mới ba tuổi tiểu thí hài mồm miệng như thế lanh lợi, bị hắn nói tới sắc mặt cứng đờ, trong lòng hận không thể đánh cái này làm người ta ghét đứa nhỏ một trận, nhưng trên mặt vẫn là vội vàng cười bù tràn, đô đô, ta đúng là ngươi gì a, à, ta cũng tính với đây, cùng mẹ ngươi như thế. Ta cùng mẹ ngươi náo loạn chút ít tính khí. Ngươi mụ mụ theo ta giận hờn đâu cho nên mới nói ta không phải ngươi gì. Nhưng kỳ thực ta và mẹ của ngươi mẹ cảm tình rất tốt. Ngươi xem, điện thoại di động ta lý còn có ta và mẹ của ngươi mẹ cùng với ông ngoại ngươi bà ngoại chụp ảnh chung ni. Với tử kỳ nói vội vàng đem điện thoại di động của mình lý duy nhất một tấm ở 5 năm trước chiếu ảnh chụp cả gia đình tìm ra. Tấm hình này là lúc trước nàng cái kia kế phụ dưới mệnh lệnh bắt buộc muốn người cả nhà đi đập. 
Vu Sang Sang lúc này mới bất đắc dĩ vỗ. Lúc trước nàng trong lúc vô tình bảo tồn lại, hiện tại đúng là có đất dụng võ. Tương Nhị Liếc nhìn bức ảnh, cũng thực sự là Vu Sang Sang gia ảnh gia đình, Vu Sang Sang người bên cạnh xác thực là nữ nhân này trước mắt, nhưng vì cái gì đô đô nhưng không thừa nhận thân phận của nàng. Tương Nhị khẽ nhíu mày, không rõ ràng là xảy ra chuyện gì, đang định gọi điện thoại đi tới hỏi một chút Vu Sang Sang đây, liền thấy đô đô từ chỗ ngồi nhảy xuống. Sau đó đem mình bên người mang theo hổ con bao bao ôm vào trong lồng ngực, từ bên trong đào A đào, nửa ngày móc ra cái thứ gì, vèo một hồi giấu ở phía sau mình không khiến người ta xem, sau đó ngửa mặt lên manh hề hề hướng với tử kỳ nói. Ngươi nói ngươi là gì ta, vậy ngươi không lưng nghe ta nói một câu, như vậy ta liền biết ngươi có phải là gì ta. Với tử kỳ không làm nó nghĩ, lập tức khóe miệng mỉm cười không người xuống, đem mặt tiến đến đô đô trước mặt, ngươi muốn cùng gì nói, a à, với tử kỳ lời còn chưa nói hết liền che mắt phát điên giống như tại chỗ rít gào, con mắt thống khổ không mở ra được. Đô đô thấy thế vội vàng kéo vẫn còn mộng bức trung tương nhị liền hướng ngoài cửa lớn chạy, thúc thúc chúng ta chạy mau, không nên bị người xấu đuổi theo. Tương nhị theo bản năng mà theo tiểu gia hỏa mặt sau chạy, sau đó phát hiện tiểu gia hỏa chạy quá chậm, liền ôm lấy hắn chạy ra ngoài, như một làn khói chạy đến trong thang máy, chờ thang máy hướng lên trên vận hành. Lúc này mới thở hồng hộc mà đem đô đô thả xuống, nghi hoặc không hiểu hỏi tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ngươi làm gì chứ? Ngươi vừa phun ánh mắt của nàng thượng chính là cái gì a? À? Đô đô đem còn chăm chú chọc vào trong tay phòng lan phun vụ cho hắn xem, cái này là mụ mụ cho ta, mụ mụ nói đây là đối phó người xấu vũ khí. Tương nhị thấy rõ tiểu gia hỏa trong tay chính là một bình phòng lan phun vụ, buồn bực hỏi. Nàng không phải ngươi gì sao? Ngươi làm gì nắm cái này phun nàng? Đô đô đem phun vụ lần nữa tân trang tiến vào mình tiểu bao trong bao, kéo lên khóa kéo, lúc này mới trả lời. Mẹ nói nàng không có tỉ muội, nếu là có nhân đi ra giả mạo ta gì, vậy khẳng định chính là muốn đem ta lừa bán đi đại bại hoại, ta nhất định phải cùng đại bại hoại đấu tranh. Kỳ thực nguyên bản vu sang sang nói chính là Phàm là muốn cùng ngươi làm thân thích đều là đại bại hoại. Nhưng trải qua lần trước tiểu gia hỏa ngộ thương ông dưỡng ô long chi hậu, vu sang sang liền đem tên bại hoại này phạm vi cho thu nhỏ lại, chuyên môn biến thành. Nếu là có cá nhân nói là ngươi gì, vậy người này chính là người xấu không thể nghi ngờ, cho ta dùng sức tiếu nàng. Đô đô tàn nhẫn mà nhớ kỹ câu nói này. Tương nhị ở trong lòng cân nhắc một hồi liền đại thể rõ ràng, vừa kia nữ hài phỏng chừng xác thực là vu sang sang kế muội, chỉ có điều hai người quan hệ rất nguy. Vu Sang Sang cũng không muốn nhận này muội muội, liên đới trước không muốn đô đô cùng nàng có tiếp xúc. Xem ra lần sau hắn gặp lại nữ nhân này đắt xa điểm. Chỉ có điều Vu Sang Sang gia cái này tiểu bàn tử thật sự rất cơ linh a, à, một cái đại nhân bị hắn một đứa bé bắt nạt đắc thảm như vậy, phỏng chừng trong lòng cũng đã bị tức thổ huyết đi. Tiểu tử này hắn thật là yêu thích, làm cho hắn đều muốn ôm về nhà nuôi. Liền tương nhị ôm đô đô trở về kiện thân thất liền đối đầu đầy mồ hôi vu sang sang gọi hàng. Vu sang sang, đem ngươi gia tiểu bàn tử cho ta làm cạn nhi tử đi, ta quá yêu thích hắn. Vu sang sang nhíu nhíu mày, rất là ngạo kiều nói. Ngươi xếp hàng đi, tưởng cho ta gia tiểu bàn tử làm cạn ba người đều bài địa cầu một vòng. Tương nhị, sách, một tiếng, chỉ có thể tiếc núi thả xuống trong lòng cơ linh tiểu bàn tử. Đô đô vừa bị thả xuống liền thịt 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 chạy đến vu sang sang trước mặt, rất là đắc ý nói với nàng. Mẹ, vừa ta đánh bại hoại, lần này không có đánh sai nha. Vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát, ít S63, tiểu thuyết võng vu sang sang trong lòng hơi hồi hộp một chút, lần trước ngộ thương hắn ông dưỡng sự tình còn làm cho nàng lòng vẫn còn sợ hãi, lập tức hỏi. Tiểu bàn tử ngươi đánh ai? Vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát. Ít S63, tiểu thuyết võng đô đô nói. Nàng nói là gì ta, ta nhớ tới ngươi nói, ai nói là gì ta ai chính là đại bại hoại, vì lẽ đó ta phun nàng, sau đó nàng a a a kêu lớn lên. Vu sang sang vừa nghe, bỗng cảm thấy phấn chấn, nàng thật sự nói là ngươi gì? Có phải là lần trước mụ mụ đánh cái kia? Đô đô gật đầu, chính là người kia. Vu sang sang lập tức duy trì không được hiện tại động tác. Đùng kỹ, một hồi ngã tại trên đệm, nàng cũng không thèm để ý, bò lên nâng lên tiểu gia hỏa mặt liền hôn hắn một cái, tán hắn. Con trai ngoan, ngươi giỏi quá, ngươi có thể coi là cho mụ mụ ra ác khí. Đô đô bị khoa, cũng rất cao hứng, tỉ
tình bảo đảm lần sau nhất định không ngừng cố gắng. Tương Nhị cùng Nghiêm Thiệu ở bên cạnh nhìn ra cùng nhau rung lập cập, này mẹ con hai thật đáng sợ. Đô đô giáo húng với tử kỳ, vu sang sang vốn đang cho rằng nàng hội chạy tới cùng với nàng lý luận vài câu, nào có biết nàng chờ hai ngày cũng không đợi được bất kỳ động tĩnh, gió êm sóng lặng cực kỳ, này tuyệt không tượng với tử kỳ tính tình, nếu như đặt ở trước đây, nàng không chạy tới cùng với nàng liều mạng là không thể. Vu sang sang không khỏi buồn bực, tại sao với tử kỳ hiện tại như thế sợ nàng? Cũng có thể nói, với tử kỳ hàng này tại sao như thế tưởng định bợ nàng? Nàng đem sự nghi ngờ này nói cho Nguyên Lãng nghe, Nguyên Lãng nghe xong trầm mặt một chút, sau đó nói Xác thực không đúng, ta tìm người điều tra một hồi ngươi cái kia muội muội tình huống Quá hai ngày, Nguyên Lãng liền đem điều tra đến tình huống nói cho Vu Sang Sang nghe Ngươi cái kia kế muội ở giới giải trí lăn lộn không tốt lắm Chỉ có điều gần nhất đạt được một cái tên dẫn điện ảnh nữ nhị hào giác sắc Nhưng nhân vật này nhưng là nàng bàn thượng cảnh đều giải trí phó tổng chiếm được Vu Sang Sang trợn mắt lên, cảnh đều giải trí phó tổng thật giống đã hơn 40 tuổi đi, hơn nửa nhân gia có lão bà có hài tử chứ. Nguyên Lãng ngầm thừa nhận. Cảnh đều giải trí phó tổng vương côn thường thường đại biểu công ty hình tượng xuất hiện ở đại chúng trước mặt, hắn cho đại chúng xây dựng hình tượng vẫn chính là ông ba phải hảo hảo ba ba, rất nhiều người đều cảm thấy lão bà hắn có thể gả cho như vậy một chuyện nghiệp thành công yêu lão bà yêu gia đình nam nhân thực sự là quá hạnh phúc. Ai có thể có thể nghĩ đến một người đàn ông như vậy kỳ thực sau lưng có rất nhiều tình nhân đâu. Vu Sang Sang sách sách hai tiếng, vì lẽ đó với tử kỳ hiện tại là chạy đi cho người ta đương tiểu tam đi. Thật là tiền đồ A. À. Nguyên Lãng tiếp tục nói. Vương Côn tình nhân rất nhiều, cũng không chỉ với tử kỳ một cái, hơn nữa Vương Côn lão bà gia thế rất tốt, thủ đoạn cũng lợi hại, bị nàng nắm lấy tiểu tam thông thường đều không có kết quả tốt. Với tử kỳ khả năng cũng biết mình theo vương côn không phải kế hoạch lâu dài, cũng rất sợ bị lão bà hắn bắt tới, vì lẽ đó vẫn đang tìm chỗ che chở mới. Như thế nói chuyện vu sang sang liền đã hiểu, không trách với tử kỳ này hàng không muốn tự tôn cũng phải ba thượng nàng mối thù này người đâu, hóa ra là thân ở nguy cơ bên trong, vội vã tìm một cái có thể che chở nàng chỗ dựa ni. Khả năng chủ ý là nhất định đánh không được, nàng tịnh không phải nàng vu sang sang thân muội muội hơn nữa giữa các nàng còn có cừu, nàng làm sao có khả năng đi làm nàng chỗ che chở ni. Biết tình huống này chi hậu, Vu Sang Sang liền đem chi ném ra sau đầu, ngược lại cùng Nguyên Lãng nói tới gần nhất nàng muốn đánh coi là. Nàng dự định cho chính mình tiểu bàn tử báo cái đánh quyền lớp huấn luyện. Hiện tại tiểu bàn tử không dùng tới học, cả ngày không có việc gì, ngoại trừ ngoạn chính là ăn, trừ ăn ra chính là ngủ, còn tiếp tục như vậy hắn liền muốn mập thành cầu lạp. Vừa vặn đẩy cửa đi vào, lại vừa vặn nghe được mụ mụ nói hắn mập thành cầu, đô đô tức chết rồi, dậm chân, tiểu bàn tay làm ra muốn đánh người thủ thế đến, bại hoại mụ mụ, lại nói xấu ta đánh ngươi nha. Vu sang sang vội vàng đem máy thu hình nhắm ngay tiểu gia hỏa, cùng đầu bên kia điện thoại nguyên lãng cáo trạng, ngươi xem ngươi xem, ngươi nhi tử hiện tại còn muốn đánh ta ni. Tiểu gia hỏa càng khí, mau mau chạy tới cùng ba ba làm làm sáng tỏ. Ba ba ta mới không có mập thành cầu đây, ta vẫn là rất tuấn tú. Vu sang sang đâm đâm hắn trên gương mặt thịt, tiểu bàn tử nhĩ hảo tự yêu mình, ngươi còn nói ngươi không mập, tháng này ngươi so với tháng trước vì một vòng. Bị mụ mụ nói như vậy, đô đô không phục lắm, ta mới không có. Ta không có trường mập, ta cảm thấy ta gầy. Nguyên lãng ở đầu bên kia điện thoại che miệng cười, không dính líu mẹ con hai đấu tranh. Vu sang sang điểm điểm cái này đối mình nhận thức không rõ tiểu bàn tử, cảm thấy hắn là không tới hoàng hà chưa từ bỏ ý định, quyết định ngày hôm nay sẽ dạy hội hắn cái gì gọi là rõ ràng tự mình nhận thức. Nàng từ dưới đáy giường đem thể trọng cân lấy ra, đặt tại tiểu bàn tử trước mặt, đến mập mạp, mình trạm đi lên xem một chút hiện thực đi. Tiểu gia hỏa lập tức cứng đờ, con ngươi chột dạ nhìn chung quanh chính là không nhìn trước mặt thể trọng cân, tiểu bàn tay đều sắp nửa thành bánh quai chèo, ấp úng nói. Mẹ, ta vừa ăn xong cơm tối đây, trong bụng thật nhiều phạn phạn, phạn phạn trọng lượng không phải ta trọng lượng. Ha ha! Vu sang sang vạch trần hắn, ngươi đã ăn xong cơm tối bốn tiếng thân, vừa ngươi còn nói với ta ngươi cái bụng hết rồi, cầu ta cho ngươi ăn chút đồ ăn vặt. Tiểu gia hỏa mặt lập tức đỏ. Nguyên lãng ở bên kia đều sắp muốn cười chết rồi, nhưng cũng không dám bật cười, sợ tổn thương tiểu gia hỏa còn nhỏ lòng tự ái. Xem tiểu gia hỏa như vậy đáng thương, 
vẫn rất có lương tâm lão phụ thân quyết định cứu vớt nhi tử với thủy hỏa trung, nói. Coi như là ăn xong cơm tối đã rất lâu, nhưng thể trọng vẫn là không cho phép, sáng sớm ngày mai lại xưng đi. Đô đô nghe vậy lập tức đại lực cực đầu. Đối đối, hiện tại không thể xưng, không cho phép. Đã có nhân cầu xin, vu sang sang quyết định buông tha cái này tiểu bàn tử, vung tay lên, đi chơi ngươi đi. Đô đô lập tức sợi đây lưu lăng đi tìm nhị bảo chơi, liên bình thường hiếm có nhất ba ba đều không muốn đồng thời nói chuyện. Nguyên lãng ở bên kia cưng chiều mà cười, ngươi a, à, làm sao lão đậu hắn? Vu sang sang hừ một tiếng, ta mới không có đậu hắn, hắn xác thực là thể trọng siêu trọng, ta nghĩ để hắn tăng mạnh rèn luyện, miễn cho to lớn hơn nữa một điểm vẫn là mập, hắn hiện tại mập là khả ái, chờ lớn hơn lại mập chính là sửu. Đến thời điểm lại giảm béo sẽ theo ta hiện tại như thế thống cổ Nàng hiện tại đều sắp thống cổ rơi lệ thành hà Nguyên lãng cũng biết nàng hiện tại trả giá chính là người thường khó có thể làm được gian khổ Rất muốn xuyên thấu qua điện thoại di động ôm một cái nàng Không muốn quá miễn cưỡng mình, chúng ta từ từ đi Ai nha, ta có thể kiên trì Vu sang sang cười giả dối, đá rơi xuống trên chân hài Đứng lên thể trọng cân, đem máy thu hình nhắm ngay màn hình thượng con số Dục nguyên lãng mau nhìn, công 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 đưa ngươi xem ta hiện tại nhiều tầng. Nguyên lãng vừa nhìn mặt trên con số, kinh ngạc một hồi, mặt trên biểu hiện nàng hiện tại thể trọng chỉ có 142 cân. Ngươi làm sao gầy gò đến mức nhiều như vậy, ta lúc đi ngươi còn có hơn 150 cân ni. Vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát, ít F63, tiểu thuyết võng vu sang sang hắt lặng lẽ cười, bởi vì ta khoảng thời gian này lại tăng mạnh lượng vận động. Ngươi sau khi đi ta vừa gầy xuống thập cân, ngươi xem ta hiện tại có phải là so với trước đây đẹp đẽ có thêm. Nguyên lãng lại là mừng thay cho nàng lại là đau lòng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hội tụ ở một câu nói bên trong, đẹp đẽ, rất ưa nhìn. Vu sang sang liền hạnh phúc nở nụ cười. Tuy rằng nàng biết nàng bây giờ so sánh bình thường nữ hài tử tới nói vẫn là rất béo, nhưng so với nàng trước thể trọng thật sự xấu quá hơn nhiều, nàng bây giờ mặt so với trước nhỏ một nửa. Cả người cũng co lại một vòng lớn, trước những kia quần áo cũng không thể xuyên, nàng lại lần nữa đi mua điểm mình hiện tại quần áo có thể mặc, tiền này hoa nàng không có chút nào đau lòng, trái lại rất thoải mái. Ngoài ra, trước đây nàng đều không có cách nào đủ đến chân của mình, hiện tại nhưng có thể, không lưng cái gì không có chút nào vất vả, trợ lý tình cũng ung dung rất nhiều, nói chung nàng bây giờ cảm giác lập tức quăng trên người gánh vác nửa tòa núi nhỏ. Nhất làm cho nàng hạnh phúc chính là... Nàng bây giờ đi trên đường rốt cục không giống trước như vậy liên tiếp bị người liếc mắt chỉ điểm, đây đối với nàng tới nói thực sự là quá tươi đẹp. Trải qua nhiều như vậy thống khổ cùng dằn vặt, từ chối nhiều như vậy mỹ thực cùng mê hoặc, đều là đáng giá. Vu sang sang hướng bên kia nguyên lãng so với cái nắm đấm, phát xuống ý nguyện vĩ đại. Ta còn muốn tiếp tục cố gắng, chờ ngươi lần sau lúc trở lại, ta phải biến đổi càng xấu càng đẹp hơn. Nguyên lãng trầm thấp từ một tiếng. Nhưng vẫn là không nhịn được nói một câu Hiện tại cũng đã rất ưa nhìn A nha, vu sang sang một tấm nét mặt già nua lẽ nào bị nói tới có chút ngượng ngùng Hai cái tay che mặt của mình, từ khe hở trung nhìn hắn Bị nàng bộ này đẹp để dáng dấp đậu cười Vu sang sang cũng không nhịn được theo mặt sau cười Hai người như là ngốc tử như thế nở nụ cười đã lâu Mãi đến tận nguyên lãng xem thời gian không còn sớm lúc này mới cúp điện thoại Chỉ có điều quải trước nói rồi đô đô sự tình Đưa hắn đi học đánh quyền cũng không sai, hắn khí lực đại. Vu sang sang rất tán thành, nếu như muốn từ mập trên người con trai tìm ưu điểm gì, khí lực đại tuyệt đối xem như là một cái rất đột xuất ưu điểm, cụ thể biểu hiện ở hắn vừa ra đời thời điểm tay chân vung vẫy đắt liền so với cùng tuổi trẻ con có sức lực, sau đó dần dần lớn lên, khí lực cũng càng lúc càng lớn, đừng xem tiểu hài này mới 3 tuổi, nhưng khí lực vậy cũng so với chừng 10 tuổi đứa nhỏ đều không nhỏ. Có lúc nàng đều sẽ bị hắn không cẩn thận đánh trúng đau đã lâu. Nàng cảm thấy nàng thật giống không cẩn thận sinh cái đại lực sĩ. Tên tiểu tử này thiên phú khả không thể cho lãng phí, nhất định phải hảo hảo lợi dụng, học một ít đánh quyền không chỉ có thể để tiểu gia hỏa thiên phú không lãng phí, còn có thể làm cho hắn giảm béo, tránh khỏi sau đó trở thành một tên béo. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Học đánh quyền. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vu sang sang nói làm liền làm, ngày thứ hai liền lên võng đi tìm chuyên môn giáo tiểu hài tử đánh quyền cơ cấu, 
tìm tới sau đó sẽ đưa chính mình cái này tinh lực dồi dào lực lớn như trâu mập đoàn tử đi học. Nghiêm thiệu đang nghỉ ngơi sau khi không cẩn thận nhìn đến điện thoại di động của nàng xem lướt qua mặt giấy, không khỏi nhíu nhíu mày, ngươi tưởng đưa nhà ngươi tiểu bàn tử đi đánh quyền. Vu sang sang hững hờ từ một tiếng, tiếp tục tìm. Nghiêm thiệu liếc mắt cách đó không xa ngồi lén lúc toa kẹo que tiểu đóng thịt, nở nụ cười thanh, xác thực muốn đưa đi vận động một chút. Vu sang sang nghe ra hắn lời thuyết minh, không phải là chê hắn gia tiểu bàn tử thịt nhiều muốn đi giảm béo mà. Tuy rằng trong lòng nàng cũng là muốn như vậy, nhưng việc quan hệ mập nhi tử tôn nghiêm, nàng tuyệt đối là muốn hãng vệ, một mình ngươi độc thân còn không biết đời này có thể hay không có hài tử người biết cái gì a à, tiểu hài tử đều là bụ bẩm mới khả ái, nhà ta mập mạp như vậy mới khả ái đây, sau đó lớn rồi sẽ đánh điều, ngươi nhìn hắn ba ba trường dáng vẻ liền biết hắn sau đó tuyệt đối. Sẽ là cái đại soái ca. Ta đưa hắn học đánh quyền là bởi vì đánh quyền có thể cường thân kiện thể. Hơn nữa nhà ta mập mạp khí lực lớn, tương đối thích hợp cái này. Nghiêm thiệu cười nhạo một tiếng, chẳng muốn phản bác nàng đàng hoàng trịnh trọng nói bậy, mà là nói. Ngươi đừng ở Internet tìm, Internet cái gì cũng không thấy, biệt đến thời điểm tìm tới lừa người cơ cấu. Hơn nữa nhà ngươi tiểu bàn tử còn nhỏ như vậy, sẽ không có chính quy cơ cấu đồng ý thu. Vu sang sang kỳ thực cũng phát hiện, hầu như hết thảy cơ cấu chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất đều là 6 tuổi. Căn bản không ai đồng ý muốn một cái ba tuổi tiểu thí hài. Này khả sao chỉnh A, chẳng lẽ thật muốn đợi được tiểu gia hỏa đến khi 6 tuổi. Khả năng cảm thấy nhà bọn họ mập mạp tinh lực cùng khí lực không một chút nào so với 6 tuổi hài tử thiếu. Xem vu sang sang phạm vào khó, nghiêm thiệu lên tiếng nói. Ta biết có một nhà chuyên môn giáo đánh quyền quyền quán, ta trong nhận thức lão bản, ta có thể để cho hắn thu phục ngươi gia tiểu bàn tử. Vu sang sang con mắt sáng lên, cái gì quyền quán? Nghiêm thiệu khóe miệng câu lên, ngươi cầu ta, cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Vu sang sang, phi ngươi cái tiện nam nhân, ta cầu ngươi cái quỷ nha. Vu sang sang cũng không quay đầu lại đi rồi, một chút đều không muốn thấy cái này tiện nam nhân. Chính nàng đi cho tiểu bàn tử tìm quyền quán, không tin không tìm được. Có điều còn không đợi nàng mình đi tìm. Buổi trưa thì Nguyên Lãng liền phát ra một cái địa chỉ cho nàng, tịnh nói cho nàng đây là một vật lộn câu lạc bộ, bên trong có thể dạy người đánh quyền, hắn đã cùng lão bản đánh hảo bắt chuyện, làm cho nàng trực tiếp mang đô đô đến liền có thể. Tô Nguyệt ánh mắt sáng lên, vẫn là nàng nam nhân đáng tin a, à, này cái gì tiện nam nhân, mới không cần để ý đến hắn. Nghiêm thiệu nhìn nàng thật sự không để vang cầu hắn, tức giận đến cọ sát lý sự. Vừa vặn ngày thứ hai chính là nghiêm thiệu nghỉ ngơi nhật tử, nghiêm thiệu nghỉ ngơi, vu sang sang tự nhiên cũng nghỉ ngơi, nàng mang theo đô đô dựa theo địa chỉ tìm đi tới nhà này câu lạc bộ. Đây là một nhà rất lớn câu lạc bộ, nói là câu lạc bộ, nhưng kỳ thực cũng coi như là cái huấn luyện cơ cấu, bên trong chia làm mấy tầng, tầng thứ nhất chính là chuyên môn giáo tiểu hài tử đánh quyền địa phương, đi vào liền nghe đến một đám đám con nít hắc hắc ha ha âm thanh, vu sang sang từ một gian phòng huấn luyện đi đến xem. Liền thấy một đám đại khái bảy, tám tuổi hài tử chính mang quyền anh găng tay ở quay về bao các đánh tới đánh lui, một bên đánh một bên hô ha gọi. Vu sang sang trước mặt đài nói rồi ý đồ đến, trước sân khấu lập tức đánh trong đó bộ điện thoại, chỉ chốc lát sau liền xuống đến cái chỉ có hơn 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi, nam nhân rất cao, vóc người rất cường tráng, nhìn thấy nàng chi hậu vấn đạo. Ngươi là Vu sang sang. Vu sang sang gật gù. Nghĩ thầm người ông chủ này cũng quá tuổi trẻ đi, liền hỏi. Ngươi là? Nam nhân trẻ tuổi lập tức sửa lại khẩu, tẩu tử, ta tên Phùng Vĩ, là lão bản của nơi này. Vu sang sang rất kỳ quái hắn tại sao gọi mình tẩu tử. Như là biết nàng nghi hoặc, hắn chủ động giải thích nói. Ta đã từng đi lính, là nguyên lãng nguyên lão đại một tay mang ta, chỉ có điều sau đó bị thương không thể không xuất ngủ bằng không hiện tại ta khẳng định còn cùng nguyên lão đại sống vai chiến đấu ni. Vu sang sang lần này đã hiểu, không trách nguyên lãng nhận thức lão bản của nơi này ni. Phùng Vĩ cười nhìn về phía bị Vu sang sang nắm tay đi đô đô, bị tiểu gia hỏa khả ái tướng mạo manh đến nháy mắt, ngồi xổm trước mặt hắn cùng hắn đều bằng nhau, nhìn hắn hỏi. Ngươi chính là đô đô sao? Đô đô gật gù, bi bô theo sát nhân gia chào hỏi, thúc thúc tốt. Phùng Vĩ cảm thấy lão đại gia nhi tử đúng là nải manh nải manh, nói chuyện còn mang theo tiểu nải âm, tuy rằng rất manh, nhưng đây cũng quá nhỏ, 
như thế tiểu nhân hài tử thật sự muốn tới học vật lộn. Hắn nơi này ít nhất hài tử đều có 6 tuổi ni. Phùng Vĩ không xác định hỏi vu sang sang. Tẩu tử, đô đô còn nhỏ như vậy, các ngươi thật xác định muốn cho hắn đến học vật lộn. Có muốn hay không chờ hắn lớn một chút lại nói a, à, hài tử quá nhỏ tay chân không khí lực, dễ dàng bị thương. Vu sang sang nỗ lực vi chính mình mập nhi tử chính danh, nhà ta đô đô khí lực rất lớn, hơn nữa ngươi đừng xem hắn mập, hắn rất linh hoạt. Ngươi có thể thi thi hắn nhìn lại một chút, nếu như hắn thực sự không được, vậy ta liền đợi thêm hắn lớn hơn một chút đi. Phùng Vĩ ngẫm lại, liền dẫn mẹ con hai lên tầng cao nhất, nơi này là tư nhân phòng huấn luyện, có lúc cũng lại ở chỗ này cử hành quyền anh thi đấu. Phùng Vĩ đi tìm một bộ ít nhất quyền anh găng tay, tự mình giúp đỡ đô đô mang tới, sau đó lại cho đô đô mang tới phòng hộ công cụ, xác định không thành vấn đề sau, chính hắn cũng đeo một bộ găng tay, sau đó đối đô đô nói. Đô đô, sau đó ngươi hướng thúc thúc ra quyền, dùng ngươi to lớn nhất khí lực có được hay không? Vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát, ít S63, tiểu thuyết võng đô đô trước gặp qua nguyên lãng ở nhà đánh qua quyền, biết làm sao ra quyền, liền gật gù, rất tin tưởng bàn giao. Thúc thúc, vậy ngươi phải cẩn thận nha. Phùng vĩ nở nụ cười, ngồi xổm ở trước mặt hắn dơ lên quả đấm của chính mình, được rồi, thúc thúc sẽ cẩn thận, ngươi ra tay đi. Đô đô nghe vậy, lập tức nghiêm túc nổi lên khuôn mặt nhỏ, dơ lên sông quyền, hô quát một tiếng hữu quyền mảnh đắc hướng trước mặt mình nắm đấm đánh tới. ầm ừ, một tiếng, nắm đấm cùng nắm đấm va chạm âm thanh vang lên, phùng vĩ cánh tay sau này hơi co lại, thiếu một chút liền bị tiểu gia hỏa sức mạnh đánh đắc sau này quăng ngã. Tiểu tử này khí lực lớn như vậy. Phùng vĩ kinh ngạc nhìn phía trước mặt tiểu bàn đoàn tử, trong mắt có không giống nhau hào quang, cười nói. Tiểu gia hỏa, trở lại. Đô đô là lần thứ nhất mang theo loại này quyền anh găng tay, cũng là lần thứ nhất cùng người khác nắm đấm đối nắm đấm, hắn cảm giác vô cùng mới mẻ, đồng thời cũng cảm giác hết sức thoải mái, hắn yêu thích như vậy đánh quyền. Nghe Phùng Vĩ nói trở lại, hắn liền không thách khí dụng hết toàn lực hướng đối phương đánh mà đi, nghe nắm đấm chạm nắm đấm âm thanh, hắn con mắt đều sáng, cả người tràn ngập sức mạnh, liên tiếp hướng về đối phương ra quyền, một quyền so với một quyền nhanh, một quyền so với một quyền trùng. Càng làm cho Phùng Vĩ kinh hỷ chính là, Tiểu gia hỏa tuy rằng tiểu tiểu một con, nhưng ở lớn như vậy lực ra quyền bên dưới, không hề giống hài tử khác như vậy thân hình bất ổn thậm chí hội mình sau này ngã chổng vó, tiểu gia hỏa trạm đến mức rất ổn, thậm chí còn vô sự tự thông tách ra hai chân, trên người nghiêng về phía trước, đem mình trọng tâm hạ thấp đến tăng cường hạ bàn ổn định tính. Tiểu tử này thật giống trời sinh liền đối xuất kích có loại người thường khó có thể với tới thiên phú. Không hổ là con trai của lão đại A. Hổ phụ không khuyển tử. Phùng vĩ ở tiểu gia hỏa liên tục đánh mấy chục quyền sau kêu đình, cởi trên tay găng tay, đem tiểu gia hỏa ôm lên, khen hắn, giỏi quá. Bị khoa, đô đô có chút ngượng ngùng, nhớ tới ba ba nói làm người muốn khiêm tốn, liền khoát tay một cái nói. Bình thường thôi lạp, phùng vĩ bị chọc phát cười, ông hắn xuống lôi đài, đi tới vu sang sang trước mặt, nói. Tẩu tử, đô đô sức mạnh rất lớn. Hơn nữa trời sinh có phương diện này thiên phú, hạ bàn cũng ổn, có phải là lão đại ở nhà dạy hắn? Vu sang sang xua tay, không có, hắn ba ba trước đã không dạy hắn. Phùng vĩ thì càng cảm thấy tiểu gia hỏa có thiên phú, trước chưa từng luyện, lần thứ nhất liền lợi hại như vậy, đô đô thật sự rất thích hợp học quyền anh, người học sinh này ta thu rồi. Vu sang sang trong lòng vui vẻ, chận lại nói tạ. Vậy thì cảm ơn ngươi lạp. Tiểu bàn tử lần thứ nhất như thế cho nàng mặt dài, xem ra trở lại phải cho hắn thêm cái đùi gà. Vào lúc này phòng huấn luyện môn đột nhiên bị mở ra, một giọng nói nam truyền đến. Phùng vĩ ngươi ở đây làm gì? Vu sang sang vừa nghe âm thanh này phía sau lưng tóc gáy chính là dựng đứng, kinh ngạc xoay người, liền nhìn thấy từ ngoài cửa tiến vào dĩ nhiên là nghiêm thiệu. Này ác miệng nam làm sao sẽ đến nơi này? Nghiêm thiệu nhìn thấy vu sang sang cùng đô đô ở đây cũng hơi kinh ngạc, trong lòng thật giống rõ ràng cái gì, nhưng vẫn là mở miệng hỏi một câu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phùng Vĩ nghi hoặc mà hỏi. Các ngươi nhận thức. Nghiêm thiệu ngầm thừa nhận. Phùng Vĩ liền điên điên trong lòng ngực đô đô, mở miệng giải thích. Tẩu tử đưa hài tử đến chúng ta nơi này học vật lộn, ta vừa kiểm tra một hồi tiểu gia hỏa, thật sự phi thường bổng, 
chúng ta nơi này ít nhất học viên sinh ra. Nghiêm thiệu nhíu nhíu mày, tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía vu sang sang, tẩu tử. Phùng Vĩ giải thích. Đô đô ba ba là ta trước đây ở bộ đội lão đại. Nghiêm thiệu nhíu nhíu mày, nội tâm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình đối tác lại vẫn cùng nguyên lãng có tầng này quan hệ đây, hắn cũng không biết. Vốn là hắn chính là chuẩn bị để đô đô lại đây bên này học, không nghĩ tới vu sang sang không đi hắn tầng này quan hệ, cuối cùng vẫn là đến rồi nơi này, làm sao như thế xảo. Vu sang sang ở một bên nghe xong nửa ngày, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, liền hỏi nghiêm thiệu. Các ngươi quan hệ gì a à, ngươi sẽ không cũng là nơi này huấn luyện viên chứ? Người này lẽ nào thân kim nhiều chức? Nghiêm thiệu nhíu nhíu mày, làm sao, không được a à? Phùng vĩ vỗ vỗ nghiêm thiệu vai, đối vu sang sang giới thiệu. Tẩu tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đối tác, cũng là lão bản của nơi này chi nhất. Vu sang sang kinh ngạc xem nghiêm thiệu, ngươi là lão bản của nơi này. Nghiêm thiệu đi tới cái ghế một bên ngồi dưới, liếc chéo nàng, không được a, à, ta là lão bản của nơi này có cái gì không thể sao. Vu sang sang biểu môi, nghĩ thầm thực sự là oan gia ngõ hẹp a, à, nàng không phải mang theo mập nhi tử tìm đến cái quyền quán mà, làm sao là tốt rồi xảo bất xảo đi tới nơi này nhân địa bàn đâu. Nàng cái này đương mụ đã đủ thảm, mỗi ngày ở hắn dưới tay thụ dằn vặt. Làm sao con trai của nàng cũng tiến vào địa bàn của hắn Cũng sắp muốn bắt đầu bị dằn vặt Vô hạn hảo văn Đều ở dêm đát Ít F63 Tiểu thuyết võng chẳng lẽ mẹ con các nàng hai đời trước đắc tội rồi này ác miệng nam Vì lẽ đó đời này nhất định phải ở ma trảo của hắn dưới gặp dằn vặt Vô sang sang không khỏi ngẩng đầu nhìn ngó thiên Có loại tưởng thở dài kích động Tuy rằng rất không muốn mình mập nhi tử sống ở kẻ địch trận doanh bên dưới nhưng cân nhắc đến toàn thành phỏng chừng cũng là này một nhà đồng ý thu một cái ba tuổi tiểu thí hài, vì lẽ đó vu sang sang cuối cùng vẫn là đóng học phí, tiểu gia hỏa trở thành nơi này nhỏ tuổi nhất tiểu học viên, bắt đầu rồi mỗi thiên phong vũ không trở ngại lớp huấn luyện sinh hoạt. Nói như vậy hài tử cũng không quá yêu các loại hứng thú ban lớp huấn luyện, nhưng đô đô nhưng ngoài ý muốn rất là yêu thích, hắn cảm thấy đánh quyền rất thú vị, so với theo mụ mụ đi giảm béo thú vị hơn nhiều vì lẽ đó mỗi ngày cũng không muốn cầu theo vu sang sang đi hoàng vũ, trái lại rất là tích cực hướng về câu lạc bộ chạy, một ngày đều không mang theo phiền chán. Mỗi ngày vu sang sang đem hắn đưa đi thời điểm, hắn cùng với nàng phất tay nói tạm biệt nói rất là thẳng thắn dứt khoát, không có chút nào mang không muốn, có lúc còn thúc trước nàng không muốn dông dài, đi nhanh lên. Vu sang sang dùng một loại nhìn thấu tất cả ngữ khí cùng nguyên lãng nói. Ta cảm thấy nhà chúng ta tiểu bàn tử sau đó khẳng định là có tức phụ đã quên nương nam nhân. Nguyên lãng không hiểu nàng là làm sao từ mập nhi tử học đánh quyền trung phát hiện điểm ấy, liền hỏi. Tại sao nói như vậy? Ngươi nhìn hắn, lúc này mới tìm tới như vậy điểm yêu thích Đông Tây, liền quả đoán đã quên mình lão nương, đem lão nương để qua sau đầu. Ngươi nói hắn sau đó nếu như gặp phải âu yếm nữ hài tử, vậy còn có thể nhớ tới mình có ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn hắn lão nương sao? Ta cảm thấy có tức phụ thời gian chính là ta mất đi nhi tử ngày. Nguyên lãng suy nghĩ một chút, rất là nghiêm túc nói. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, nhà chúng ta đô đô sau đó khẳng định là có tức phụ đã quên nương loại hình. Vu sang sang trợn mắt. Này, ngươi không phải nên an ủi ta nói tiểu bàn tử không phải là người như thế ma. Nguyên lãng khẽ cười thành tiếng, được rồi, đậu ngươi, ngươi lo lắng cái này làm gì, hắn mới 3 tuổi a. À. Ly tìm lão bà còn sớm lắm. Vu sang sang lắc lắc ngón tay, không không không, không còn sớm, hiện tại hài tử đều trưởng thành sớm, nói không chắc thượng tiểu học liền đàm luyến ái. Nguyên lãng. Quên đi, nàng não đường về hắn luôn luôn là theo không kịp. Nguyên lãng suy nghĩ một chút, quyết định không cùng với nàng ở đây đàm luận đô đô sẽ có hay không có tức phụ đã quên nương vấn đề, mà là nói. Coi như là đô đô lớn rồi tìm tới yêu thích nữ hài cũng không liên quan a, à, hắn đi đâu đều tốt, ngươi có ta a, à, ngươi hội vẫn là trong lòng ta quan trọng nhất. Vu sang sang lập tức cắn vào ngón tay, lại bị hắn nói có chút mở cờ trong bụng. Cũng là Nga, đều có lão công đau, còn quản tiểu tử thúi kia làm gì, đến thời điểm có tức phụ đã quên nương cũng không liên quan, ngược lại dưỡng nhi tử không phải là cho người ta dưỡng mà, sinh con trai từ trước đến giờ chính là mua bán lõ vốn không nên ôm cái gì hy vọng. Nghĩ như vậy, vẫn là nuôi con gái tốt, nữ nhi mới là chiêu thương ngân hàng, dưỡng lên mới không thiệt thòi. 
này nàng nếu không tái sinh một đứa con gái được rồi. Vu Sang Sang liền như thế từ nhi tử học tập vật lộn liên tưởng đến nhất định phải sinh một đứa con gái, sau đó sẽ nghĩ đến sinh nữ nhi cần một người đàn ông, lại sau đó nghĩ đến nàng duy nhất nam nhân giờ khắc này cách xa ở bộ đội còn mỗi ngày không được ra, sau đó liền nguội. Đều do ngươi, con gái của ta đều không có. Vu Sang Sang hướng màn hình đầu kia nguyên lãng lầm bầm. Nguyên lãng bị nàng nói đầu óc mơ hồ, từ đâu tới nữ nhi. Vu Sang Sang mân mê miệng. Trong lòng đột nhiên rất khí, đối với hắn trợn mắt nhìn, ngươi lúc nào trở về A à, đều gần một tháng, ngươi lần trước rõ ràng nói cẩn thận trở về lại không trở lại, ngươi là không phải là không muốn muốn chúng ta mẹ con hai, vô hạn hảo văn, đều ở dêm đát, ít F63, tiểu thuyết võng tuần trước mặt nguyên lãng vốn là dự định trở về nhìn bọn họ, nhưng không khéo chính là lâm thời nhận được một hạng nhiệm vụ khẩn cấp, sau đó liền làm nhiệm vụ đi tới, đợi được hoàn thành. Nhiệm vụ lúc trở lại lại đuổi tới toàn quân liên hợp đối kháng quân sự diễn tập, mặt trên phi thường trọng thị lần này diễn tập, hắn làm quan chỉ huy chi nhất, trách nhiệm trọng đại, một khắc cũng không thể lười biếng, càng không thể ly khai cương vị, vì lẽ đó lại không thời gian trở về. Nguyên lãng trong lòng đối mẹ con hai rất là hổ thẹn, lần thứ hai nói xin lỗi nàng. Xin lỗi bảo bối, ta sai, ta cùng ngươi bảo đảm, lần này diễn tập kết thúc, ta lập tức liền chạy về xem ngươi cùng đô đô. Ngươi lại tha thứ ta một lần có được hay không? Vu sang sang rầu rĩ không vui, kỳ thực cũng không phải trách hắn, nàng biết thân là quân nhân trách nhiệm trọng đại, rất nhiều lúc thân bất do kỹ, nàng ngoài miệng nói trách hắn, kỳ thực trong lòng cũng không có trách cứ, nàng chỉ là quá tưởng hắn, vì lẽ đó thông qua nháo chút khó chịu đến biểu đạt trong lòng tư niệm mà thôi. Vậy cũng tốt, vậy ngươi phải nhanh lên một chút trở về xem chúng ta nha, không phải vậy tiểu bàn tử đều muốn nhận không nhìn được ba ba lạp. Nguyên lãng hứa hẹn, hảo, ta nhanh lên một chút trở về. Liền vu sang sang liền đếm lấy nhật tử chờ hắn trở về, nhưng không nghĩ chờ người không đợi trở về, nhưng chờ đến rồi người khác. Ngày này vu sang sang chính kết thúc một ngày huấn luyện, dự định đi đón chính mình tiểu bàn tử về nhà, nhưng ở dưới lầu gặp phải cái rất không muốn gặp lại người. Vu sang sang đang định làm như không nhìn thấy xoay người ly khai, lại bị nàng mở miệng gọi lại. Vu sang sang ngươi đứng lại. Ta cố ý tìm đến ngươi. Bị chỉ mặt gọi tên, Vu Sang Sang không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, làm bộ vừa nhìn thấy nàng dáng vẻ, nha, là ngươi a, à, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? À? Nguyên Nhiễm hừ một tiếng, khẩn hờ ở Vu Sang Sang trên người chạy một vòng, trên mặt vẫn là một bộ ánh mắt khinh thường, trong lòng nhưng âm thầm kinh hãi không thôi, vừa nàng suýt chút nữa không nhận ra được, nếu không từng thấy trước đây Vu Sang Sang. Nàng căn bản không nhận ra người trước mắt chính là hai tháng trước đại vì bà Vu Sang Sang. Nàng bây giờ cùng 4 năm trước dáng vẻ đúng là tiếp cận 80%, nhưng cùng hai tháng trước dáng vẻ nửa điểm đều không giống. Nàng lúc nào xấu hạ xuống nhiều như vậy? Nàng đi đánh chi? Thấy nàng lão nhìn mình không nói lời nào, Vu Sang Sang thiếu kiên nhẫn, ngươi đến cùng có sao không a? À, không có chuyện gì ta liền đi. Ai ngươi đừng đi, ta có lời nói cho ngươi. Nguyên nhiễm lại một lần nữa gọi lại nàng. Vu sang sang nhưng không nghĩ để ý đến nàng, tuy rằng không biết nàng tới là tới làm gì, nhưng tuyệt đối không có chuyện gì tốt là được rồi, nàng là ngốc tử mới đứng ở chỗ này bé ngoan nghe nàng nói sao. Ta còn muốn đi đón đô đô về nhà đây, không thời gian hàng huyên với ngươi thiên, tạm biệt. Vu sang sang xoay người tiếp tục đi. Nguyên nhiễm khí nổ, dậm chân, lớn tiếng gọi. Ngươi lẽ nào không muốn biết ta ca cùng Minh Nguyệt tỷ tình huống sao? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.